സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റൂമ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായ ചില വസ്തുതകളാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളത് ഭാരതം ഒരു മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ കാണുന്ന റിപ്പബ്ലിക്ക് സോറി സെക്കുലറിസം ഈ പദങ്ങൾ എടുത്ത് കളയണം സോഷ്യലിസം ഈ പദങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം എങ്കിലും പരിവാരങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പദങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ആ നീക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതേ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു റിലീജിയസ് ഹാർമണി ശേഷിച്ച് സംഘപരിവാര ശക്തികൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കീഴടക്കുകയും ഒരു ഏക രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മുഴുവൻ സംഘിവൽക്കരിക്കുന്ന കാവ്യവൽക്കരിക്കുന്ന നയങ്ങളിലൂടെ ചരിത്രത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പൊതുവായി നിന്ന് ആശയപരമായി ചെറുക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് വിഘാതം വരുത്തുമാറുള്ള ചില ഇടപെടലുകളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദമായിട്ട് കേരളക്കരയിൽ ഇന്ത്യ ഈ കേരളക്കര മാത്രമെടുത്താൽ മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ സാഹിബും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമായ നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സുന്നി മുസ്ലിങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് ക്രൈസ്തവരോടും ഹിന്ദുക്കളോടും ഒക്കെ വളരെ നല്ല സ്വരലയം അഥവാ ഹാർമണി നിലനിർത്തി പോന്നിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നെങ്കിൽ മുജാഹിദുകൾ എന്ന ഗ്രൂപ്പ് കേരളത്തിൽ തലയ പൊക്കിയതോടുകൂടി അവർ കൃത്യമായി തന്നെ ദാവ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കുകയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിൽ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് യാതൊരുവിധ പ്രകോപനമില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ അവർ ഇസ്ലാം സംവാദം എന്ന പേരിൽ സ്നേഹ സംവാദം എന്ന പേരിൽ കേരളം ആശകലം നടത്തി വന്ന ചില കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സംവാദത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളോ തത്വ സംഹിതകളോ കൃത്യം പാലിക്കാതെ എം എം അക്ബർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് മറുവാകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സംഭാഷണ അവസരങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഓഡിയൻസിന് അവസരം കൊടുത്തിട്ട് ആ ചോദ്യം വേണ്ട വിധത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാവാതെ ഗുണ്ടകളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ചോദ്യത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാവാത്ത വിധം അക്ബർ സാഹിബ് തൻ്റെ ആശയപ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അക്ബർ സാഹിബും കൂട്ടരും പറഞ്ഞ വാക്കുകളോട് പ്രതികരിക്കാനൊന്നും അക്കാലത്ത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം വേണ്ടത്ര ആർജവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ച ആ പ്രചാരണങ്ങളെ മുഴുവൻ പിൽക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ ചെറുക്കുകയും ശ്രീ അക് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ അവർക്ക് ഇനി ഒരു സംവാദത്തിന് സ്റ്റേജിൽ വരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദ്യമുന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ആദ്യഘട്ടം ഏറ്റെടുത്ത മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ സാഹിബും കൂട്ടരും പിന്നീട് പതുക്കെ പിന്തിരിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അങ്ങനെ ദാവാ പ്രഭാഷക നിരയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തൻ പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് മുയായിദ് വാലിശ്ശേരിയെ പോലെ രണ്ടാം നിരക്കാർ കയറി വന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെ മുഹമ്മദ് ഈസിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ കയറി വന്നു ഇവരൊക്കെ വന്ന് വെല്ലുവിളി മുഴക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു സംവാദ പരിസരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെയും ഖുറാനെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ടവർ നടത്തിയിരുന്നത് പോലെ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ റാണിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചില സാന്നിധ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസുകളിലുമൊക്കെ അവരുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എം എം അക്ബർ തന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വന്നതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെ ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതാണ്ട് നിശ്ചലമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി ഞങ്ങൾ ഐ വി ടി മീഡിയയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസുകൾ മുഴുവൻ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളായിരുന്നു കൃത്യമായി തന്നെ ബൈബിളിനെതിരെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും നടത്തുകയായിരുന്നു അതൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ടത്ര ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ വന്ന സംവാദങ്ങളിൽ അവരുടെ തൗഹീദ് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനോ ട്രിനിറ്റിയെ കണ്ണിക്കാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ട് സംവാദങ്ങൾ ഹാരിസ്മാദനിയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹാരിസ്മാദനിയായിട്ട് രണ്ട് തവണയും മിസ്റ്റർ ഈസയുമായിട്ടും ഹാരിസ്മാദിനോടും ചേർന്ന് മറ്റൊരു തവണയും അങ്ങനെ സംവാദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ആ സംവാദങ്ങളിൽ തൗഹീദും ത്രിയേകത്വവും ഒക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ഈ തൗഹീദ ത്രിയേകത്വം എന്നതിലെ എണ്ണത്തിൽ പിടിച്
ഈ പ്രാർത്ഥന സംബന്ധിച്ചുള്ള ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആദ്യം തൗഹീദ് കൃത്യമാകണമെങ്കിൽ ആ തൗഹീദിൻ്റെ പിന്നിലെ ദൈവം ദൈവമായിരിക്കണം ആ ദൈവം ആയിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണ്ടവൻ ആ ദൈവമായിരിക്കണം ആരാധ്യൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസയും അതുപോലെ ഈ പ്രാർത്ഥന അഥവാ അഭയാചന അഭയം തേടൽ മനുഷ്യരോടുമാകാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സുനി പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള മാരിസ് മദനിയും തമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏകീകരണമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പിന്നീട് ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ ഒന്നിച്ചു വരാനാവാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഒരു ദീർഘകാല പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സംവാദങ്ങൾ തുടരണമെന്ന് അവർ തന്നെ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഫോർമുല ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും എല്ലാ അവരുടെ വാദങ്ങളെയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംവാദത്തിനെത്തുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവരെ ആരെയും തന്നെ പൊതുരംഗത്ത് കാണാനില്ല ഇതിനൊടുവിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടപെടൽ നടത്തിയത് മുഹമ്മദ് ഈസിയാണ് അദ്ദേഹം എനിക്കെതിരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടു സംഗി പാസ്റ്റർക്ക് ക്രിസംഗി പാസ്റ്റർക്ക് മറുപടി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആശയം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്നാൽ കൃത്യമായി തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി പറകേണ്ടായി അത് മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രായം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില വിഷയങ്ങളായിരുന്നു മുഹമ്മദിന് ഖാസിമിനെ കസറി മറ്റേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകൻ അംസയേക്കാൾ നാല് വയസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇളയതായി മാറുന്നത് എന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കേണ്ടായി അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ദാവക്കാർ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളെ കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിഗർ രംഗത്ത് വരുന്നില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ശബ്ദങ്ങളായി ഫഹദ് അതുപോലൊക്കെ തന്നെ അവരുടെയിൽ നിന്ന് ചില കുട്ടികൾ ഒക്കെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും പിന്നീട് ആ ചർച്ച തുടരാനോ നിലനിർത്താനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല അവർക്കിടയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണ ശബ്ദം ഉരുത്തിരിയുന്നത് വികാരപരമായി ബഹളമുണ്ടാക്കുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ അതവരുടെ ആത്മാർത്ഥ കൊണ്ടാണ് കാരണം അവരുടെ പൂർവ്വസൂര്യകൾ വരുത്തി വെച്ച വിനയ്ക്ക് ഈ ചെറു ഈ കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പ്രതിരോധം തീർക്കാനാകുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഉള്ളൊരു ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം സംവാദം എന്നൊരു വിഷയത്തിന് എന്താണ് പ്രസക്തി കാരണം ദാവാക്കാർ പണി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സംവാദം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ല അവർ മതപ്രചരണം നിർത്തിയെന്നോ നിർത്തണമെന്നോ ഉള്ള വാദം ഇവിടെ ഇല്ല അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സംവാദം നിർത്തണമെന്നും ഇല്ല അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബറിനോ അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരിക്കോ ഈസയ്ക്കോ ആരിസ് മദനിക്കോ അവരുടെ പുകൾപ്പെറ്റ ഏതെങ്കിലും ചിന്തകന്മാർക്ക് നമ്മളറിയുന്ന അലിയാർ കാസിമിക്ക് ഇവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഒരു സംവാദ വേദിയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേണ്ട ത്രാണി ഖുറാൻ നൽകുന്നില്ല അതിനുള്ള ധൈര്യം ഖുറാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഭീരുത്വം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രകടമാകുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ ഇവർ പണ്ഡിതരല്ലാത്തതല്ല വിഷയം അറിവില്ലാത്തവരല്ല ഇവരാരും തന്നെ നല്ല അറിവുള്ള ആളുകളാണ് എന്നെക്കാൾ വളരെ വളരെ അറിവുള്ള ആളുകളാണ് ഇവരെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം അറിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യമുള്ളതിൻ്റെ കാരണവും അവർ പരാജയപ്പെടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുള്ളതിൻ്റെയും കാരണം അവരുടെ പാണ്ഡിത്യക്കുറവല്ല കാരണം അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം അത്രമാത്രം ശുഷ്കവും കോപ്പി അടിക്കാൻ പോലും കൃത്യമായി അറിയാത്തൊരല്ലാഹു അതിൽ പോലും അബദ്ധം വരുത്തി വെച്ച ഒരല്ലാഹു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയാൻ പോയിട്ടൊരു മനുഷ്യനെന്ന് പറയാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തൊരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു വിലയും നിലയും കൊടുക്കേണ്ടാത്ത ഒരാളിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളായി ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനകത്തെ പോരാട്ട വീര്യം അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത്തരം കാര്യങ്ങളെ അവർ വളരെ വൈകാര്യമായി എടുക്കൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പക്ഷെ ഇവർക്ക് യുദ്ധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണോ സുഖത്തിലോ ഉള്ള ആ മുൻതൂക്കം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും സംവാദത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നും ഇത് കേരളക്കരയിൽ ദിനം പ്രതി നൂറ് മുതൽ നൂറ്റൻപത് വരെ ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ അവർക്ക് കനത്ത പതനം സംഭവിക്കുന്നു അവരുടെ മതം ഏതാണ്ട് പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ റോബോട്ടുകൾ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു യഥാസ്ഥിതിയ മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റോബോട്ടുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു ഖുറാൻ വായിക്കാൻ അപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു കാര്യങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു മതത്തിൻ്റെ പടിയിറക്കം പതുക്കെ കാണുന്നു മറുവശത്ത് അവരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാൻ ഇസ്ലാം വളരുന്നു എന്നുള്ള വാക്കുകളുണ്ട
ക്രൈസ്തവ സമൂഹം പോകുക എന്നുള്ളതാണ് കരണീയമായ മാർഗം കാരണം ഖുറാനെ പറ്റി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ആവശ്യത്തിലധികം നമ്മുടെ സമൂഹം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും യുക്തമായ മാർഗമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം ചർച്ചയുടെ പുരോഗതിക്കനുസൃതമായിട്ട് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ബ്രദർ ഗിബോർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പഠിതോടും പാസ്റ്റർ വളരെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വയലുള്ളു വന്നിട്ട് ആ ദാവാക്കാർ ലോകമെമ്പാടും കടകൾ പൂട്ടി എന്നാണ് അത് വളരെ പ്രിസൈസായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവരുടെ ലോകത്ത് ആ ദാവാക്കാർ എല്ലാവരും തന്നെ ബിസിനസ്സുകൾ പൂട്ടി അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ഒരു 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 സിമ്പിളാണ് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സുകൾ പോളിമിക്സ് ചെയ്തവർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡീബങ്കിങ് ചെയ്തവർ ഇസ്ലാമിന് ഏൽപ്പിച്ച പരുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരുക്ക് ഇനിയും മാറത്തേയില്ല ചില നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ ഉണങ്ങത്തില്ല അത് അത് മരണം വരെ ഉണങ്ങത്തില്ല അത് അത് ചില ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് കേസിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മുറിവാണ് ഇന്ന് പക്ഷെ ആ മുറിവ് വളരെ വലിയതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ക്ലബ്ബ് ഹൗസിൽ ഞാനിപ്പം നേരത്തെ ഒരു ക്ലബ്ബിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാരോട് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും എക്സ് മുസ്ലിംസിൻ്റെയും റൂമുകളിൽ പോകരുത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യാഘാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിന്തിക്കുന്നവന് അപ്പൊ എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അവർ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗം എന്തുവാണ് നേരെ വരിക വന്ന് സംവദിക്കുക സംസാരിക്കുക അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും എനിക്ക് കാണാൻ ഇതേവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവരുടേതായ പേഴ്സണൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളല്ലാതെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും കോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തിക്കും സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ പോകുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെയും ആ മതത്തിൻ്റെയും ആ മതം സ്ഥാപിച്ച് സ്ഥാപകൻ്റെയും അമ്പയെ പരാജയം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച് എൻ ഞാൻ ലോകമെമ്പാടും ചുറ്റു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹൈലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടും ഹൈലി ആയിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അത് പല രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും സോഷ്യൽ ഹാമണി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും എൺ നമ്പർ ഓഫ് നമുക്ക് അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ബേർഡൻ ഈ ദാവാക്കാർ നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിൽ വെച്ചത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ ജോലിയിലും അവരുടെ പല പബ്ലിക് ഓർഡറിലും അവർ എൻഗേജ് ആയിരുന്ന വ്യക്തികളെ നിർബന്ധപൂർവം വലിച്ചടച്ചു അതിന് കാരണക്കാരായത് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ ആരെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം എം എം അക്ബർ പോലെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങൾ അതിനെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനേക്കാൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വ്യക്തികൾ ഇന്ന് കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകം വളരെയധികം അതിനെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ടൈലേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവരുടെ വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവും അവരുടെ ചങ്കും അവരുടെ കരളും അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തുവാണ് മുഹമ്മദ് എന്തുവാണ് ചെയ്തത് മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല അതിൻ്റെതാണ് അതിൻ മുഖാന്തരം ഇന്ന് ദാവാക്കാർ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു എം എം അക്ബറിനെ പോലുള്ളവർ ചെയ്ത ആ ചെയ്തികൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് എം എം അക്ബറും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയാന്നേലും ഇവർ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇത്ര നമ്മുടെ ക്രിസ്തു മതത്തിനെ വളരെയധികം താറടിക്കുന്നല്ലോ ആര് സംസാരിക്കും ആരിതിന് ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവര്
അത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇച്ചിരി സ്ലോ പ്രോസസ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഈ ക്ലബ് ഹൗസും ഈ യൂട്യൂബിന്റെ ഇതും ഫേസ്ബുക്കും വന്നതോടുകൂടി ഇതിന്റെ ആക്കം വളരെ കൂടുകയും അത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ വളരെയധികം ചിന്താകുലരാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് പല ഉസ്താദുമാരുടെയും പല ലോകത്തുള്ളവരുടെയും കരച്ചൽ അവരുടെ അവരുടെ വ്യസനം നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം പല മീഡിയയിൽ കൂടെ അതുകൊണ്ട് ഇനി ദാവാക്കാർ ഇനി തിരിച്ച് ഒരു വരവ് അവർക്ക് കഴിയുന്നതല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യാസിർ ഖാദി എന്ന് പറയുന്നത് ആ യാസിർ ഖാദി ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാ പല വീഡിയോകളുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അവിടെയുള്ള ഫേബിൾസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റില് നടക്കുന്ന നാടോടി കഥകൾ വരെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇങ്ങനെയുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള നടന്നിരുന്ന നാടോടി കഥകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിന് സാധിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇവർക്ക് ഉത്തരം മുട്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വെറും നിസ്സാര കാര്യം നിസ്സാര ഒരു ഒരു കഥയെ വരെ ഇവർ ഇതിനകത്ത് കയറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കത്തില്ല ഇത് എങ്ങനെ ഒരു 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 ദൈവത്തിന്റെ വഹിയായിട്ട് മാറും അവിടെ അതിനും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കഥകൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് ഉത്തരം നൽകും അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇസ്ലാം മതം വളരെയധികം ഞെരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്ക്സ് ടു സോഷ്യൽ മീഡിയ താങ്ക്സ് ടു അനിൽ കൊടത്തോട്ടൻ പാസ്റ്റർ പോലെ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദർ പോലെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഈ സമയത്തിൽ നന്മയോടെ സ്മരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ സ്മരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റിപ്പർക്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കിപ്പോൾ എക്കോ ചേംബറിൽ ഇരുന്ന് യൂട്യൂബിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിഗതികളിൽ എത്തി അത് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര കുത്തിയൊലിപ്പ് ഒരു ഇറോഷൻ നടക്കുന്നു രണ്ടാമത് ദൈവത്തിന് അറിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംഖ്യ ഒരു ജനപ്ര ഒരു ഒരു നടക്കുന്നു അത് ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് അത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ പലരുടെയും ടെസ്റ്റിമണി കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഉള്ള സന്തോഷം ഇതൊക്കെയാണ് എന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആക്കാനും ഓരോരുത്തരത്തിൽ നിന്നും പലരും കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഞാൻ വളരെ അധികം ഇതാണ് ഇനിയും ദാവാക്കാരുടെ ഈ ബിസിനസ് ഇനി രണ്ടാമത് റീലോഞ്ച് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാർ ചെയ്ത കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട അഞ്ചക്കാരുണ്ട് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം അഞ്ചക്കാർ അഭിപ്രായം പറയാം ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദർ ഞാൻ ഇപ്പോ താങ്കളെ പ്രസംഗം കേട്ട വിഷയത്തില് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് അതായത് പണ്ഡിതന്മാരാരും വരുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോ ഇല്ല ഇവിടെ സാധാരണ എന്നെ പോലുള്ള ഇത് മദ്രസ പഠനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിനു മുമ്പ് അതിനുശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രകൾ തുടർന്നു പോകുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് അത് ഈ രീതിയിൽ രണ്ടാമത് ഖുറാൻ ഖുറാൻ എടുത്ത് റെഫറൻസ് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നുണ്ടാക്കിയ സാധാരണക്കാരനാണ് സാധാരണക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാലോ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ഖുറാനിലുണ്ടോ അതീസിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമായ മറുപടി എനിക്ക് കിട്ടാതാകുമ്പോൾ പ്രയാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എന്നാൽ എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരന് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് ഇപ്പോ ഗർഭർവതർ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം സ്നേഹം മാത്രം ഇട്ട് തന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ മദ്രസ പഠനത്തിന് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുമ്പോ ആരും വരാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ വന്നിട്ട് ഇതിന് മറുപടി പറയണേ കാരണം അല്ലാതെ കൊടുത്തോട്ടം കാരണം ബ്രദറിനോടൊന്നും ഒരിക്കലും സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകളോ ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാര് കാരണം പണ്ഡിതന്മാർ വരുന്നില്ല മനസ്സിലായ അവർ വരുന്ന് കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ എം എം അക്ബറിനോട് ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് സംവാദത്തില് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ സംവാദത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മളെ നഫ്സ് നഫ്സ് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അഹങ്കാരോടെ പൊന്തി വരും അപ്പൊ അദ്ദേ
അദ്ദേഹം ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് സംവാദം നടത്തി അവഹേളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ സംസാരം നടത്തി ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്ന സമയം വരെ ഞാൻ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോ എന്നെ എന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ ക്രിസംഗി പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാതെ മുനാഫിക്കനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് വിഷയമല്ല ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാലോ അപ്പോ അത് ഞാൻ വിളിക്കാൻ കാരണക്കാരനും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഈ ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു കുറവ് വന്നാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഫുള്ള് എം എം അക്ബർ അടങ്ങുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേജ് കെട്ടി പ്രസംഗിക്കാനും മറ്റു സംഘടനകൾ മുജാഹിദ് സിന്നി ജമാഅത്ത് അങ്ങടും ഇങ്ങടും പോര് നടത്തണം നിൽക്കണ നൂറുകണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അറിവും വിവരമുള്ള ഒന്ന് വന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള അവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാവണില്ല ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇസ്ലാമിക വിമർശനം നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താനായിരിക്കണം കാരണം വ്യക്തമായ പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും വന്നിട്ട് മറുപടി പറയണില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഉള്ളതാണ് പറയാലോ മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ബോധ്യമായി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പല ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഈമാനികമായിട്ട് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവായത് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി അമ്മ നമുക്ക് അടങ്ങുന്ന പണ്ഡിത സഭകളാണ് അതാണ് എന്റെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാണ്ട് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് കൊടുത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരായാലും മതി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് യേശു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വരി പോലും ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് ഒരു മറ്റൊരു അതുപോലൊരു വരിയിലും ഇല്ല പക്ഷെ ഇത്ര ഒരുപാട് ആളുകൾ ബൈബിൾ എഴുതിയില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വരി അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു വരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിനെ കുറിച്ചും ഹിന്ദു മതത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ചോദ്യം ഉള്ളത് മറ്റേ നമ്മൾ ഇത്ര നേരണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ദൈവമായി കാണുന്ന ഒരു സമുദായം ക്രൈസ്തവ സമുദായം അപ്പോ മുസ്ലിങ്ങളില് ബൈബിളിൽ തിരുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആളിൽ ഒരാളാണ് ഞാന് ഇന്ന് നാളത്തെ എനിക്കറിയില്ല ഇന്ന് അപ്പോ യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നും എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരി ഒരുപാട് ബൈബിൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒന്നിൽ പോലും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാണോ അതല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊന്ന് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് റഫറൻസ് വരും അറിയണ്ടത് എനിക്ക് സംഭവം ഉണ്ടോ അല്ലേ അറിയണം എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് നാളുകളായി ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം അനേക പ്രാവശ്യം ഞങ്ങള് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ലിഖിത രേഖകളിലൂടെ വരെ ഞങ്ങൾ ഇത് പുറത്തു വിടുന്നത് ഈ ചോദ്യം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പാടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ആരാണ് സക്കീർ നായിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കത്തക്ക ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം അപ്പം ഇത് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം അല്പം വിശാലമായിട്ട് പറയാ പറയാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആ വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ചംജിദ് ഖാൻ സഹോദരൻ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു 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 യാദൃച്ഛിക സംഭവം ഒന്നുമല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ വരവെന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് തിരുവഴുത്തിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ നിറവേറലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്ന സമയത്ത് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തിരുവഴുത്തിന് നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് തിരുവഴുത്തിന് നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് 
എന്നുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജനനസ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജനന രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രക്ഷാബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു അഡീഷണൽ വാക്ക് തിരുവഴുത്തിനകത്ത് എഴുത്തുകാർ വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന യശയാ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവചനത്തിന് നിവൃത്തിയായി എരമ്യാവ് അർലി ചെയ്ത് നിവൃത്തിയായി എന്ന് പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം അർലി ചെയ്ത് നിവൃത്തിയായി ഇങ്ങനെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും അതുപോലെ പിതാക്കന്മാരിലൂടെയും ദൈവിക അറളപ്പാടുകൾ നൽകിയതിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ക്രിസ്തു വന്നേ അവരോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആ ആൾ ഇന്ന ആളാണെന്ന് കർത്താവിന് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ജനനാനന്തരം തേടി വന്ന മൂന്ന് വിദ്വാൻമാരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഖേരോതാവ് തന്നെ എരിസിലയും നടുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ യഹൂദന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടോ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ യഹൂദ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ തപ്പിയെടുത്തിട്ടൊരു വാക്യം തപ്പിയെടുത്തു പറഞ്ഞു അതേ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായിട്ട് ഒരുത്തിൻ ദാവീദിൻ്റെ ഗൃഹത്തിൽ പ്രവ പുറക്കുമെന്ന് ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഇങ്ങനൊരു പ്രവാച ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു മഷിഹായുടെ വരവിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിന് മുൻ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് മുന്നോടിയായി വന്ന യോഹന്നാൻ കർത്താവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി താണ്ട ലോഹത്തിൻ്റെ പാവത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ മുഖവരെ ഇത്ര പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് ചാടി പുറപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ട് ഞാൻ ഇന്നാളാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല അനേക വർഷങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ ദൈവം അറിയിച്ച് ചെയ്ത പ്രവചനങ്ങളെ നിവൃത്തിയായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരാൾ ഒരു പ്രസിദ്ധന ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഒരു എം എൽ എ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് ഒരു രാജ്യം സന്ദർശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ് ഇനി അങ്ങ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കയറുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേജുകളിലും ഞാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ജോ ബൈഡൻ എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുമെന്ന് ബോധമുള്ള ആരും പറയാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അയാൾ വരുന്ന ആരും നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അയാൾ ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മഷിയാണ് ഞാൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അർഹതിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട പറയാത്ത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജനത്തിന് അറിയാം ആരാ വന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് അവർ അവൻ ആരാധന കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഒരിക്കൽ പോലും അയ്യോ ഞാൻ നമസ്കാരത്തിന് യോഗ്യനൊന്നുമല്ല എന്നെ ആരും നമസ്കരിക്കരുത് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ശിശുവായിരുന്ന കാലം മുതൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ശിശുവായിരുന്ന കാലം മുതൽ ക്രിസ്തുവിന് ആൾക്കാർ വണങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാണങ്ങി അതിന് ശേഷമല്ല മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ വരെ ആൾക്കാർ ആൻ ദേ വർഷിപ്ഡ് ഹിം എന്നാണ് അവനെ ആരാധിച്ച് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിശുവായ കാലം മുതൽ മരണാനന്തര ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോലും ആളുകൾ വീണ് വണങ്ങിയപ്പോൾ കർത്താവ് ഒരിക്കലും അയ്യോ എന്നെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് ദൂതന്മാർ അവരെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ വീണ് നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ അതിനെ തിരസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ആൾക്കാർ വീണപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞിനോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ക്രിസ്തു അത് സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനാണ് ആരാണ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ ദൈവം മാത്രമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവ് തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ കർത്താവ് തൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ താൻ ആരാധന ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അറിയാം പിശാജ് ബാധിച്ച
യഹൂദന്മാരെ എന്നെ നല്ല ഒന്നാം തരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് കർത്താവ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു നീ നിന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമനാക്കി ദൈവത്തോട് സമനാക്കി അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് സമനാക്കി എന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്താവ് ഉടനെ പറയണം അയ്യം സോറി 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 ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് എന്നൊരിക്കൽ പോലും കർത്താവ് അതിനെ തിരുത്തിയിട്ടില്ല ദൈവത്തോട് സമനാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ദൈവത്തിന് തുല്യനായി കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ പക്ഷേ കർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രഭാഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ എന്നാ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തുല്യ അധികാരം എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ കേട്ടെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇയാൾ എന്തോ പറഞ്ഞ് അയാൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അത്ര അധികാരം തനിക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ ജനകമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്ത ഉടനെ ഞാൻ തിരുത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം കർത്താവ് എന്നെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അതിന് പ്രതികരിക്കാഞ്ഞത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവത്തോട് സമനാക്കി എന്നുള്ള കർത്താവിൻ്റെ പ്രസ്താവന കർത്താവ് അംഗീകരിക്കുകയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുകൊണ്ട് അത്രയും ഞാൻ നിന്നെ കല്ലെറിയാ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അയ്യോ നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ തിരുത്തിരിച്ചു കളയരുത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ മനുഷ്യനായി ഞാൻ എങ്ങനെ ദൈവത്തോട് സമനാകുന്നത് ദൈവമാകുന്നത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം എന്താ കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലായത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കി എന്നാണ് അത് ചോദ്യം ചെയ്തവരോട് കർത്താവ് ഒരിക്കലും തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കർത്താവ് അത് തന്നെ പറഞ്ഞെന്നാണ് കർത്താവ് അത് അംഗീകരിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തു തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തൻ്റെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ താൻ ദൈവം മാടൻ അംഗീകരിച്ചു നമസ്കാരം സ്വീകരിച്ചു പാപമോചനം നൽകി മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ എല്ലാം തനിക്ക് അധികാരം ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലുണ്ടെന്ന് ഭൂതങ്ങളുടെ മേലെ രോഗങ്ങളുടെ മേലെ പ്രകൃതി ശക്തിയുടെ മേലെ കർത്താവിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് തൻ്റെ വാക്കുകളുടെ കർത്താവ് കാണിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് ദൈവമാണെന്നാണ് അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു ഒരു യോഗത്തിന് പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്ന ഉടനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആദ്യം ചെന്ന ഉടനെ വർഗീസാമോൽ ഞാൻ വർഗീസാമോൽ അടുത്തടുത്ത് ഞാൻ വർഗീസാമോൽ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നെ അറിയാവുന്ന അവർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആവർത്തി ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ലോകത്തിനറിയാമെന്ന് മ മഷിഹയെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ച യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ കർത്താവിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു രണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളുള്ള കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലായത് താൻ ദൈവമാ ആക്കിയെന്നും ദൈവത്തോട് സമനാക്കിയെന്നുമുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളെ ക്രിസ്തു നിഷ് നിഷേധിക്കാത്തടത്തോളം കാലം ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നമസ്കരിക്കണം ആരാധിക്കണം അതുമാത്രമല്ല തിരുവഴുത്തിലെ നൂറ് കണക്കിന് വാക്യങ്ങൾ നൂറ് കണക്കിന് വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നുള്ളൊരു തെളിവായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയില്ല ഇനിയും ഞാൻ ഒരു മറുചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട് പറയാണ് അബ്ദുൽ ഖാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോ ആ ചോദ്യത്തിന് സൗരന്മാർക്ക് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്താണെന്നറിയോ ഈ മുഹ പിന്നെ മുഹമ്മദിന് വെളിപ്പാട് കൊടുത്ത അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ പോലും മുഹമ്മദിനോട് ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മുഖം ദൂതനിലൂടെയാണ് ദൂതൻ ആരാണെന്ന് ഇന്നു വരെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഏതാണ് ഈ ഈ പിന്നെ ഗബ്രിയൽ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഗബ്രിയൽ ആണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അതാ കേട്ടവരെന്തോ പറഞ്ഞു ആയിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ തെളിവാക്കി എടുത്താണ് നമ്മുടെ എന്നെ ഖദീജ ബീബിയാണ് അതിന് എന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തത് അത് ഗബ്രിയൽ ആണെന്ന് അല്ലേ നൗക്ക എന്താ വർക്കത്ത് നൗഹിലാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വമാണ് സ്ഫടിക സ്ഫുടമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിയുന്നത് താങ്ക് യു ബാക്കി സൗരന്മാർ കൂടി ആ ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഗിബോറിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം സാർ വളരെ കോംപ്രിഹൻസീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കമൻറ്റുകൾ കൂടി നോക്കാറുണ്ട് അവിടെ നിസുബ്രോ പറഞ്ഞത് പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സമൂഹത്തിനാകെ നാറും നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട അതിപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതിന് മറ്റൊരു റൂം ഇടുക താല്പര്യമുള്ളവർ അത് കേൾക്കാൻ വരും ഞങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റർമാരുടെ കൊളരായിയോ അച്ഛന്മാരുടെ വൃത്തിയിടുകളോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളാരും ഉസ്താദന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൂം ഇടാൻ താല്പര്യം എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ആനു ഹദീസുകളാണ് നബിചരിതമൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളത് വിമർശിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്താൽ ന്യായീകരിക്കാൻ വന്നാൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കും അത് ഇസ്ലാമികമായൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളും തള്ളുകയാണല്ലോ അത് ശരിയല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധമുണ്ടല്ലോ അപ്പം പിന്നെ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി ഐഡിയോളജിക്കലി ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിവിടെ വരികയും ചെയ്യും സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ട് അതിന് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യും രണ്ടിപ്പോൾ നമ്മുടെ അംജിദ് ഖാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് പല ബൈബിളുകളുണ്ട് വേർഷന് അതിലെന്നും യേശു ദൈവമാണെന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞ കാര്യം ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസം അത് തെറ്റായൊരു വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനൊരു വിശ്വാസം ഇല്ല അതാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഈ സംവാദങ്ങളിൽ അടുത്ത കാലത്ത് തെളിയിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ഖുറാനിൽ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിൽ കാണണം അതും ആധികാരികമായ സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ കാണണം അവിടെ രണ്ടും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങളതാ ചോദിക്കുന്നത് ഈ തിരുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക തിരുത്തിയത് ഇല്ല എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തിരുത്തി യേശുവിനെ ദൈവമാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് നൂറ് വാക്യം ഒന്നും എഴുതിയാൽ പോരെ ഏതായാലും തിരുത്തുകയല്ലേ തിരുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വേണ്ട തിരുത്താൻ അടുത്തത് ഈ ബൈബിൾ തിരുത്തുക സാധ്യമല്ല അതിന് കാരണം ചരിത്രപരമാണ് ഇതൊക്കെ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും പറയാം യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ബൈബിളിൻ്റെ പഴയ നിയമത്തിലെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പുസ്തകങ്ങൾക്കും പരിഭാഷയുണ്ടായി ആ പരിഭാഷയാണ് എൽ എക്സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റു വജൻ്റ് എഴുപത്തിരണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലെ രാജാവായിരുന്ന ടോളമി ഫിലാഡൽഫസ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ചു അതിൻ്റെ കോപ്പികൾ ധാരാളം എഴുതി ഗ്രീക്കിലാക്കിയിട്ട് എഴുതി അപ്പം ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയും ഹീബ്രു മൂലരൂപവും യേശുവിൻ്റെ കാലത്തുകൊണ്ട് ജൂതന്മാർ പല ലോകത്തേക്ക് ചെതറിപ്പോയിട്ട് അവരത് പലപ്പോഴും അവർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഹീബ്രു ഭാഷ മറക്കുന്നവർക്ക് വായിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീക്ക് ബൈബിൾ പ്രയോജനമായി ബൈബിൾ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓൾ ടെസ്റ്റമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തോറയാണ് അപ്പോൾ ഈ തോറ തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം കാരണം തോറയുടെ എബ്രായി രൂപമുണ്ട് തോറയുടെ ഗ്രീക്ക് രൂപമുണ്ട് അതെങ്ങനെ തിരുത്താൻ പറ്റുന്നേ ആർക്കാ തിരുത്താൻ പറ്റുന്നേ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഖുറാൻ തിരുത്താൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ കുറെ പേര് ഖുറാൻ അങ്ങ് തിരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സമ്മതിക്കുമോ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തിരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ നിങ്ങൾ തിരുത്തിയാൽ സുനികൾ സമ്മതിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിയാകൾ സമ്മതിക്കുമോ ഷിയാക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്നറിയാം അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിയാകുന്നേ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പോലെ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലുള്ളത് പോലെ സെറ്റുകളുണ്ട് ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് പരീശൻ സാധൂഖ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കക്ഷികളുണ്ട് എരിവുകാർ ഇവർ എങ്ങനെ തിരുത്താൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ പ്രായോഗികത പറഞ്ഞു വേണം ഒരു പണ്ഡിതൻ തെളിയിക്കാൻ അല്ലാതെ തിരുത്തി തിരുത്തി ഇത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് തിരുത്തി തിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുത്തലാകുമോ അത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ മുഹമ്മദ് മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഈ കാര്യം തന്നെയല്ല ഈഞ്ചിയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ആളായിരുന്നു വറക്കത്ത് ഇബിനു നൗഫൽ എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു ഈഞ്ചിയിൽ അറബി ഭാഷയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി മുഹമ്മദ് വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണു
ഇനി തിത്തോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നു മഹാദൈവം അവിടെ യേശുവിനെ വിളിക്കുന്ന മെഗാത്തയോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ റോമ റൊമ്പൻ്റെ അഞ്ചിലാണ് പറയുന്നത് സകലത്തിനും ഇതേ ക്രിസ്തു ദൈവമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ സകലത്തിനും ഇതേ ക്രിസ്തു ദൈവമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ഇനി അടുത്തൊരു വാക്യം കൂടി എടുത്തു അരിമശിഷ്യനായ യോഹന്നാന്റെ യേശുവിന്റെ മാറോട് ചാരി കിടന്ന യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ മഹാദൈവമാകുന്നു സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമാകുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആരാധന കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം കൊണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ബൈബിളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലത്തെ പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ നാലാം അധ്യായം മുഴുവൻ ഈ സംഭവം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടേ നിനക്ക് മഹത്വം നീന്റെ രക്തം ചൊരിയപ്പെട്ടു നീ അറുക്കപ്പെട്ടു നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാം വിലക്ക് വാങ്ങി എന്നിട്ട് കല്ലേലിയ പറയുകയാണ് ദൂതകടങ്ങൾ കല്ലേലിയ പറയുന്നു മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രത്തിനും സ്തുതിക്കും ആരാധനയ്ക്കും നീ യോഗ്യൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും സ്പഷ്ടമായ ഉത്തരം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കുണ്ട് അല്ലാതെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കി യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇതിനുണ്ടാക്കണം എന്ത് ലാഭമാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം വിശദിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണ്ടേ പിന്നെ ദാവക്കാരുടെ ഒരു അടവ് ഈ പൗലോസാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് പൗലോസിന് ഈ ദർശനം കിട്ടുന്നു അതിനെന്താ കിട്ടിക്കൂടുന്നുണ്ടോ ഇനി പൗലോസിന്റെ ദർശനം കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ടത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് പോലുള്ള ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതനല്ല ഉമറല്ല അല്ലെങ്കിൽ കലീഫുമാർ ആരെങ്കിലും അല്ല അബൂബക്കറല്ല ഉമറല്ല ഉസ്മാനല്ല അലിയല്ല പിന്നീട് വരുന്ന തബരിയല്ല പണ്ഡിതേഷന്മാരായ തബരിയല്ല ഇവരാരും അല്ല പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കാരിയല്ല ആര് പറയണം സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് ആണ് പറയേണ്ടത് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ സത്യവചനങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു പൗലോസ് എന്ന് പറയേണ്ട ആരാണ് സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ ഇത് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കല്ലേ ഏതായാലും ഇഞ്ചിയിലിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇഞ്ചിയിലിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇതിനെ തള്ളിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ വിൽക്കുന്ന ബൈബിള് യഥാർത്ഥമല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞാട്ട് എവിടെയും ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ വക്കിരിക്കുന്ന വൈബിളിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ സ്പഷ്ടമായിട്ട് തന്നെ അവന്റെ ദൈവത്വം എഴുതിയിരിക്കുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനാ ഞാൻ റഫറൻസുകൾ കൃത്യം പറഞ്ഞു ഇനി റഫറൻസുകൾ തരാം ഇഷ്ടം പോലെ എബ്രായർ ഒമ്പതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര റഫറൻസുകൾ വേണം അതെല്ലാം അങ്ങേക്ക് തരാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അടുത്തത് യേശുവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് തന്നെ നിത്യതയുടെ പിതാവെന്ന ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിൽ ഒൻപത് അധ്യായത്തിൽ യശിയാ പ്രവൻ അത് ഒമ്പത് അധ്യായം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ നീണ്ട പാസേജുകൾ ഏറെയുണ്ട് അവിടെ അത്ഭുത ആലോചനക്കാരൻ വീരനായ ദൈവം മൈറ്റി ഗോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് മൈറ്റി ഗോൾ ഗിബർ ഏൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് ഗിബർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ശക്തൻ എന്നാണ് ഗിബർ ഏൽ മൈ ഗിബർ ആ പദത്തിന് ഗബ്രിയൽ എന്ന പദമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ചർച്ചയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗിബറിനെ കുറത്താ മതി ഗിബർ ഏൽ മൈറ്റി ഗോൾ എന്ന് കറക്റ്റ് പറയാണ് എലോഹിം എന്ന് പറയാണ് ഇതെല്ലാം ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിമാരെ പറ്റി എന്താ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അവരിതൊന്നും അറിയാതെ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കുറെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകത്തെ തന്നെ ഈ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ആധുനിക യുക്തിബോധം സമൂഹത്തിലേക്ക് നിറച്ചത് ക്രൈസ്തവനായ റനേദ കാർത്തയാണ് കാർട്ടേഷ് പേപ്പർ അറിയുമല്ലോ മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ആ കാർട്ടേഷ് പേപ്പറും ഒക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത അതിന്റെ ആളായിട്ടുള്ള മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകനായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവനായിട്ടുള്ള ബൈബിൾ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള രനേദ കാർത്തയിൽ നിന്നാണ് ആധുനികമായ യുക്തിബോധം പിറവുകളുന്നത് അപ്പൊ ശാസ്ത്രപര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ മനുഷ്യൻ പഠിച്ച കാലത്തെ അതിനെ എല്ലാം അഡ്രസ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ വലിയ വിജ്ഞാനികളുടെ നിരയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ പണ്ഡിതന്മാര് അവര് കവിതയെ സാഹിത്യത്തെ വിജ്ഞാനത്തെ എല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടു അപ്പോ കെമിസ്ട്രിയെ ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത് ഇന്നല്ല വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പിറവിക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് കൃത്യം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ
ബൈബിള് തിരുത്തിയെങ്കിൽ തിരുത്തിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തെളിവ് കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു തഫ്സീർ എടുക്കുക ഏത് തഫ്സീറുകൾ ആറ് എടുത്താലും ഞാൻ അതിൽ കുറഞ്ഞ വർഷം ഫുൾ ഖുറാന്റെ തഫ്സീർ എടുത്താൽ കുറഞ്ഞ വർഷം അഞ്ഞൂറ് ബൈബിൾ റെഫറൻസ് കാണിക്കാം അഞ്ഞൂറ് റെഫറൻസ് എങ്കിലും കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും തിരുത്തി ഇല്ലേ ഇത്രയും തിരുത്തി ഇല്ലെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് മാനദണ്ഡം എന്താ തിരുത്തിയ വഴിക്ക് ഇതൊന്നും തിരുത്താതിട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ തിരുത്തിയോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുണ്ട് കൃത്യം കിടപ്പുണ്ട് അഹമ്മദ് എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ ഹീബ്രുവിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ തിരുത്താനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ തിരുത്തണ്ടേ എന്ത് എങ്ങനെ തിരുത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ യുക്തിസഹജമായി നേരിട്ട് മറുപടി പറയാനാണ് പണ്ഡിതന്മാർ തയ്യാറാകേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും കേട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ഇത്ര തരായി ഞങ്ങൾ തെറി പറയുന്നില്ല ചീത്ത പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദിന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല ഇവരിവിടെ വന്ന് മാന്യമായിട്ട് പറയട്ടെ ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് എന്ത് വില വേറൊന്നും മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആധികാരികമായ അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പൊ പൗലൂസിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പൗലൂസിനെ അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്നു എന്ന് രേഖ വെച്ചാണ് പറയേണ്ടത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ വൈകിൽ ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് വൈരുദ്ധ്യം പോലെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ മതഗ്രന്ഥത്തിലും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിലും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലും ഒക്കെ വൈരുദ്ധ്യം പോലെ വായനക്കാരന് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തോന്നും സ്വാഭാവികം ദീപ് സ്റ്റഡി വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാനെ പറ്റി തോന്നൂലേ മറ്റു കൃതികളെ പറ്റി തോന്നൂലേ അപ്പൊ ഇത് സ്വാഭാവികല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒന്നിലധികം അഭിപ്രായം വരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാകാഴ്ച കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണത്തിൽ ഒരു ഖുറാനിക് സപ്പോർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നബിവചനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് ഇസ്ലാമികമാകുന്നുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾ പറയണം നബി പറയണമെന്നില്ല ഖുറാനിലും കാണണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാം അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വില വേണമെങ്കിൽ ആ അഭിപ്രായത്തിന് യുനാനിമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാകണം അതും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആഡ് ചെയ്യാൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗിബോറിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാം തരക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരപ്പ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വർഗീയ ബ്രദർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരുത്തിയതാണെങ്കിൽ യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വരുമ്പാടയിൽ ചേർക്കിനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നല്ല വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വരികൾ ഉന്നയിച്ച പറഞ്ഞു ഇന്ന എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വരിയുണ്ട് റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ രണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യം പറയാൻ അത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ മറ്റേ നിഷുവിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ഒരു സംഭവം കണ്ടു അത് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനോ ഹിന്ദോ ഏതോ ആവും അതിന് എനിക്ക് എന്തില്ല നിഷുവിനടക്കമുള്ള ആരും എനിക്ക് അതിൽ ഭയമല്ല അത് ഞാൻ പരസ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് പറയും ചെയ്യും അത് മറ്റൊരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത് എനിക്ക് ബ്രാന്റാണ് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു നിഷു ഈ ക്രൈസ്തവരല്ല എന്നെ ഒന്ന് ഇവിടെ തെറി പറയണേ ഓക്കെ അത് നിഷു ആ മലപ്പുറം മഞ്ചേരിക്ക് നേരിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി അവർക്ക് പറയാൻ നേരിട്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് പറയും എന്നിട്ട് വാക്യം നമുക്ക് അവിടെ തീർക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ അല്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ഞാൻ ആ നിസ്മിന്റെ കമന്റ് ഞാൻ വായിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രമാത്രം തോൽവി ആയെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിക്കാന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ടൈറ്റില് കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഇട്ടു ദാവാക്കാർ കട പൂട്ടി അത് കേരളത്തിലെ അല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദാവാക്കാരുടെ കട പൂട്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ആരെയും അങ്ങോട്ട് അസഭ്യം പറയുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന എന്തുവാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഇവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് സ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിത്താവിലോട്ട് നോക്കത്തില്ല എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരൻ മരണം ബാധിച്ച ആരാ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെന്ന് പറഞ്
അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് വൈരാഗ്യമോ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് നിങ്ങളോടില്ല ഇവിടെ നേർക്ക് നേരെയുള്ള സംഭാഷണത്തിനാണ് ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വന്ന് സംഭാഷിക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലബ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പ്രവാചകനെ അപമാനിക്കുന്നു ഏത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പ്രവാചകനെ അപമാനിച്ചത് പ്രവാചകൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ ഇവിടെ പലരും വന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടിൽ മുതൽ കട്ടിൽ വരെ അതിന് ആ തൊട്ടിൽ മുതൽ കട്ടിൽ വരെയുള്ള പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കിത്താബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഡീബങ്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെഫ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാളെടുക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഒരു 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 ഇസ്ലാമിക വ്യക്തി അംജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുസ്ലാമിക സഹോദരൻ എഴുതുവാണ് പുള്ളിക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ചികിത്സയിലാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസഭ്യം പറഞ്ഞോ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല പുള്ളി പുള്ളിയുടെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുള്ളി സംസാരിച്ചു പുള്ളിയുടെ ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയും നിങ്ങൾ എപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പൊന്നു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിത്താബുകൾ നോക്കുക അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തികളും കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഇട്ടും സംസാരിക്കുന്നില്ല കൃത്യമായ ഓരോ റെഫറൻസ് വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബുകളിൽ എന്താ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എസ് മുസ്ലിംസിന്റെ റൂമിൽ പോകണ്ട അതിന്റെ ഭയം എന്തുവാണ് നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾ ഭയചകിതരാണെന്നുള്ള കാര്യം ആൾക്കാർ മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസികൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണം ഒന്നുകൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ക്ലബ്ബിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടതാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ എസ് മുസ്ലിമിനെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ റൂമിൽ പോകരുത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അസഭ്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബുകളിൽ പറയുന്ന പോലെ അസഭ്യം ഇവിടെ പറയാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ എം എം അക്ബർ കിതാബ് എഴുതിയിരുന്ന മദ്യം വിളമ്പിയ യേശു ദാവീദിന്റെ കിടപ്പറയിൽ അന്യസ്ത്രീ ഇതൊക്കെയല്ലേ എഴുതിയത് അങ്ങനെ സാധനം ആ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടോ കൃത്യനിഷ്ഠയോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും ആർക്കും വെൽക്കം വന്ന് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ആര് ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അതോറിറ്റി ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ളത് അത് അറിയാവുന്നവർ അറിഞ്ഞാൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വേണ്ട താങ്ക് സോ മച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം ഒന്ന് പൂരിപ്പിച്ചിട്ട് സിജോ ബ്രദറിലേക്കും കിജോ ബ്രദറിലേക്കും ഒക്കെ വരേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിസു അറിയാന് നമ്മുടെ അംജദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉടലെടുത്ത ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങൾ സംശയമായി പറയും ഇതേ സംശയം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ യൂത്ത് ക്യാമ്പുകളിൽ പ്രസംഗനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം കൊട്ടാരക്കര കൊല്ലം പലയിടത്ത് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം പേര് വരെയൊക്കെ കൂടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണ് യൂത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവർ ഇതുപോലെ ചോദ്യം ചോദിക്കും ആ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ കുട്ടികളാണ് അവര് യുക്തിവാദവും ആധുനികമായ പ്രശ്നങ്ങളും പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും ഒക്കെ വെച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവര് വട്ടാണെന്നാണോ പറയണ്ടേ അതാണോ എന്റെ ശരി ഇനി ഭ്രാന്ത് അതൊന്നും ഉണ്ടായെന്ന് കുട്ടിക്കോ ഈ ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അതും എല്ലാ രോഗം പോലെ ഒരു രോഗമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എത്രയോ പേര് നിസൂനെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നെ എത്ര പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഭ്രാന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്ന മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് തോന്നുന്ന ആക്ഷേപ പദം പോലെ എടുക്കണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പരിഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സംശയമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് നിങ്ങൾ റൂമിട്ട് നിങ്ങളത് ക്ലോസ് റൂമോ ഓപ്പൺ റൂം ഇട്ട് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം ക്ലോസ് റൂമിലിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കും പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ അതിന് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മര്യാദ അതാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ എവിടെയും തെറി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എത്രയോ തവണ നിസൂട നിസൂനെ ഇറക്കി വിടുന്നത് തന്നെ ഇടക്കി കയറുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇടക്കി കയറി വെള്ളം വെച്ചാൽ
അല്ലാതെ ഈ ആശയപരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഐക്യത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് കേൾക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഈ ആ ജ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടല്ലോ നിലമ്പൂരുകാരൻ പേരങ്ങ് കിട്ടുപോയി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഖാസിമി അപ്പൊ റഹമത്തുള്ള ഖാസിമി പറയുന്നത് ഇവരാരും ഈ അക്ബറും ഇവരാരും മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഷിർക്കാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി തകർത്ത് പ്രസംഗിക്കുക വളരെ വാചാലനായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയാ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത അക്ബറോട് ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കില്ല മുസ്ലിം അല്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ആ റഹമത്തുള്ള ഖാസിമി പറഞ്ഞു അപ്പൊ റഹമത്തുള്ള ഖാസിമി മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് തിരിച്ചടിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ചർച്ച മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും പരസ്പരം അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഷിയാകളെ സുന്നികൾ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ മിസാർഗുല അഹമ്മദിന്റെ അന്യഗാമിയായിട്ടുള്ള ഒരു കക്ഷി ഇവിടെ വന്നു എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും കയറി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ മോശമായ രീതി കാദിയാനി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഗസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കാദിയാനി ഒന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ വേറെ ചില പേരും എല്ലാം ഇട്ട് വിളിച്ചു അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത് അങ്ങേർക്ക് പറയാനുള്ള കേൾക്ക് അങ്ങേര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുസ്ലിം അല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു പൊതു ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഇനി ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല ആര് പറഞ്ഞു ജെയ്സ് അപ്പം ഈ ജെയ്സിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എത്രയോ മേലധികാരികൾ ഞാൻ ഒരേ സ്റ്റേജ് വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു അവരല്ലേ പറയണ്ടേ ഈ ഈ ആഴ്ചയിലും ഉണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിലും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഈ ബൈബിൾ സംബന്ധിയായ വിഷയമുണ്ട് അപ്പം അവിടെ അല്ലേ അവരല്ലേ പറയേണ്ടത് അല്ലെ അദ്ദേഹം പറയണം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയണം ആ അച്ഛന്മാരോടാണ് പറയേണ്ടത് എന്തിനാണ് കൊടുത്തോടത്തെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ക്രൈസ്തവനെ കൊടുത്തോടത്തെ അതല്ലേ പറയണ്ടേ അപ്പം ഇതിലൊന്നും വലിയ കഴമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇതിനർത്ഥം എനിക്ക് ജെയ്സിനോട് ഒരു പരിവോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ജെയ്സ് വന്നാൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വന്നാലും സംസാരിക്കും ഈ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കേൾക്കുക അത് പറയുക ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും നമ്മൾ പറയുക ഇതൊക്കെ അല്ലേ നിസു നിസു ഇതുവരെ അതൊന്നും പഠിച്ചില്ലേ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ മര്യാദകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ അനാവശ്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അനി ക്രൈസ്തവരുടെ റൂമിൽ വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലോസ് റൂം ഒരുക്ക് ഒരുക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ല കൃത്യം മറുപടി പണ്ഡിതന്മാരെ വരുത്തി പറയും അതല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുസ്ഥിതിയാണ് സംബന്ധിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇപ്പോഴുണ്ടായ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് മുറിവേൽക്കും വിധം എം എം അക്ബർക്ക് ഇടപെട്ടു അത് ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങൾ പറ ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് നമ്മളിതുവരെ ഈ കാത്തലിക് സഭയുടെ കാറ്റഗിസത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലോകത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് അതിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ സംഘപരിവാരങ്ങളെ പോലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അതിനെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ദുർബലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജോഡോ ജൂഡോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ഇതിലെ രാഹുൽ നടന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അന്തരീക്ഷാകപ്പാടെ മാറി അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആരാ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുള്ള ഇപ്പോൾ ഗോവയിലും ഒക്കെ ക്രൈസ്തവരുള്ള സ്ഥലമാണ് അതൊക്കെ ഇവർ കൈജാക്കിയത് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആരാ അവിടെയും വരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് ഇത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ദുര്യോഗമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി വരേണ്ട ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു അത് നശിപ്പിച്ചതിൽ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ വിധത്തിൽ ആക്കിയതിൽ ദാവാക്കാർ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അത് ഇനിയിപ്പോൾ യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി അത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഏതൊരാളും ഇത്തരം ചില മോഹങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കഴിയുന്നു അതാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് ഫസൽ ഗഫൂറും ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അത് ഈ എസ് ഡി പി ഐ പോലുള്ള പാർട്ടികൾ തലപോക്കി അബ്ദുൾ നാസർ മാദിനിയുടെ രംഗപ്രവേശം ഉണ്ടായി അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ സ
നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ അവൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് അവൻ മന്ത്രിയെ കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയെ പറ്റി അവൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് കാരണം അവൻ മറയില്ല ഏതോ ചില കാര്യങ്ങളാൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു വികൽപ്പം മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡ് ആക്കി കാണും അതേ ഉള്ളു കാര്യം ഏതായാലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യരുത് അദ്ദേഹം നല്ല ബോധത്തോടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അതിനാണ് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടത് അതേ ഉള്ളു കാര്യം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുക ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുക ഇത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആളുകളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ എൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഫേക്ക് ഐഡ് എന്നല്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മലപ്പുറം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിഷു പറഞ്ഞത് റേഡിയാണ് സത്യമാണ് കള്ളൊന്നും നിഷു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മാനസിക രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത ആളാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് നിഷുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനല്ലല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞേ എന്നെ ഇകൈത്താനല്ലേ ആ ഇകൈത്താൻ പറഞ്ഞ ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ നാട്ടിലോ വരെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ എൻ്റെ പൈസ ഇല്ല എൻ്റെ നാട്ടിൽ വന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ ആണ് അവിടെ വരാം എൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി ആണാണെങ്കിൽ നിഷു പറയണം മുസ്ലിം സമുദായം എല്ലാവരും പറയുന്നില്ല ഓൽക്ക് വിവരമുണ്ട് മറ്റേ ഈ നിഷു പറഞ്ഞ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളുണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി പറയാം അതിന് മറുപടി ഞാൻ അവിടെ തേടും താങ്ക് യു ബ്രോദർ ഞാൻ താഴെ താഴിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ടിജോ ബ്രദർ ആവാം അതിന് ശേഷം വന്നു അങ്ങ് പറയൂ ടിജോ താങ്ക് യു അനുപശ്രേ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും കേട്ടു എന്തായാലും ഇസ്ലാമിന്റെ ദവാക്കാർ കള കൂട്ടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പഴയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവരുടെ പള്ളികളിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ചെറുപ്പക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് പള്ളികളിൽ വരാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പിന്നാമ്പുറം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് ഇവരിപ്പോ ഈ കൂടുതൽ ഇസ്ലാം മത പഠിപ്പിക്കലിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവർ ആൾക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വൻ സാമ്പത്തികമെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു റാക്കറ്റായിട്ട് ഇവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കട ഇവരുടെ ഇതിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കട ഇടാനുള്ള സാമ്പത്തികങ്ങൾ വളരെയധികം ലോണുകൾ അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇവരെ ഇവർ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇനിയിപ്പം ഇവർ മുന്നോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഈ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിൽ ഇരയാവുന്നവർ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഈ മതം വിട്ടു പോകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ അടിത്തറകളെല്ലാം കെണിയൊരുക്കി ഈ മതപണ്ഡിതന്മാര് കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പം കാര്യങ്ങളിലെ പോ കാരണം ഈ പറയുന്ന പല സിറ്റികളിലും ഒരുപാട് ഷോപ്സുകൾ പുതിയതായിട്ട് അതായത് ഒരു കാഫിറിൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു നാല് ഷോപ്പ് അവിടെ കച്ചവടം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ആ ഷോപ്പ് തീർച്ച തുടർന്നു കൊണ്ടുവരുവാനും ആ ഷോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പൈസ വേണമെങ്കിലും മുതൽ മുടക്കാനും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ പോലുള്ള സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മുളച്ചു പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തണ്ണായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവര് സാമ്പത്തികം ഇപ്പം ഒരുപാട് മറിച്ചിട്ട് ഹൈവേ പോലുള്ള റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് വസ്തുവകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി ഇവർ ജിഹാദി പ്രവർത്തനം വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് തുർക്കി തുർക്കിയിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുമുള്ള ഫണ്ടുകൾ സൗദി വഴിയും യു ഇ വഴിയും കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇ ഡി ഒക്കെ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ റെയ്ഡുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫണ്ടുകളെല്ലാം വന്ന് മറിയുന്നത് ഇവര് ഇതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മലപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു ലോൺ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ലോൺ
നമ്മൾ അവർക്ക് ആസ്തി ഒന്നും അല്ല അവരുടെ നോട്ടം അവർക്ക് സ്വയം തൊഴിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം പോലൊക്കെ തുടങ്ങി ഇവർ കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരെ സാമ്പത്തികം കൊടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനുള്ള ഇവരുടെ ഈ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ അടവ് ഇവർ ഇറക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയും അതിലേട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞ് ദവാക്കാർ പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ മുഹമ്മദ് നബി ആരാണെന്നും അള്ളാഹു ആരാണെന്നും ഇസ്ലാം മതം എന്താണെന്നും ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇവരുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണം കാരണം ഈ സൗദി അറേബ്യ ഇസ്ലാം മത പഠനം സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ നിരോധിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അത് നിർബാധം തുടരുന്നു അപ്പം അതിനെ കൂട്ടിക്കണക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ പ്രോഗ്രാം നിർത്തരുത് ഇത് വീണ്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇവരുടെ ഈ ഇനി മറ്റുള്ള ജിഹാദിലേക്ക് കടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവര് പോകുന്നത് അപ്പം അതും ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് അപ്പം പിന്നെ കൊടുത്തോടെ സാറേ ഈ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു അത് താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഇസ്മായിൽ ഭായിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് സിജോ ബ്രദർ സംസാരിക്കുക എല്ലാവരും റൂം അത് ഷെയർ ചെയ്യണേ അമ്പത്താറ് വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് റീപ്ലൈ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആകാൻ നമുക്ക് അമ്പത്താറ് വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തട്ടെ ദൻ സിജോ ബ്രായി സംസാരിക്കാം സിജോ ബ്രദറിലേക്ക് വാ ലീ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇസ്മായിൽ സംസാരിക്കാം സിജോ ബ്രദറെ കേൾക്കാം ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം അവിടെ ദാവാക്കാര് കട പൂട്ടി എന്നുള്ള ടൈറ്റില് വളരെ അർത്ഥവത്താണ് നമ്മളെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസില് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി വെക്കുന്ന സമയം ക്രൈസ്തവര് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ദാവാക്കാരുടെ വൻ ക്ലബുകളായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈന അടക്കം ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടുന്ന അത്തരം ക്ലബുകൾ ഇപ്പൊ കൂട്ടി അത്തരം ക്ലബുകളിൽ ആളില്ല അവർ കൂടിയാൽ തന്നെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന കൂടി അവര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് പിരിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി അവസാനം ആരിസ് മദനയും മുഹമ്മദ് ഈസയും ഇതിനെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കണം ഒന്ന് വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു സംവാദത്തിന് അവർ രണ്ടുപേരും വരികയും അവസാന കൈ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവാദത്തിന് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരിക്കലും ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത വിധം രണ്ടുപേരും ആ സംവാദത്തിൽ ദയനീയമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു നമുക്കറിയാം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരിസ് മദനി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ചോദിക്കണമെന്ന് ആരിസ് മദനി പറഞ്ഞത് പുള്ളിയോട് നേരത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആൻസർ പറയണം പുള്ളി പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പുള്ളി പറയുന്ന പോലെ ആൻസർ പറയണം പുള്ളിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം അങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന വളരെ വളരെ ക്ഷീണിതരായിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും ആ സംവാദത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ദാവക്കാരുടെ അവസ്ഥ ആരെയും കാണാനില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആകെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്മായിൽ സഹോദരനാണ് ഇഷ്മായിൽ സഹോദരൻ ഈ ഐ ബി ടി എൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നടത്തി റൂമിൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കാരണം അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ആദമിനൊക്കെ മുമ്പ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവര് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഖുറാനും അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും പറയാത്ത പഠിപ്പിക്കാത്ത അവർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇഷ്മയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇഷ്മായിലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു മതം ആ രീതിയിൽ പുതിയൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇസ്ല ഇസ്ലമായിലിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാണ് വിട്ടത് പുറത്തായി എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചതാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ആ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദും അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനും പറയാത്ത കാര്യമാണ് ഇഷ്മയിൽ പറയുന്നത് അവർക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇഷ്മയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യം അവർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം പറയുന്ന ഇഷ്മയിൽ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് പുറത്തായി അപ്പൊ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇസ്മായിലിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അക്ബർ വരുന്നില്ല ക്ലബ് ഹൗസില്
കാമ്പില്ലാണ്ടായി പോയി അതിന് ഡെപ്ത് ഇല്ലാതായി പോയി അങ്ങനെ വന്ന വിഷയമാണ് പിന്നെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത് ഫഹദ് നമ്മുടെ ഫഹദ് ബാസിലല്ലാത്ത ഫഹദ് പുരയില് ഫഹദ് പുരയിലാണ് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത് ഫഹദ് പുരയിലാണെങ്കിൽ എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്നോ നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നതെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല രണ്ട് പിന്നെ വന്ന് നമ്മുടെ ഹംസ ആലുവയും ഫുഗത് ബ്രദറും ഒക്കെയാണ് വന്നത് അവൻ ഞങ്ങൾ ഇന്നാളായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐ ബി ടിയിൽ നടത്തിയ ആ റൂമില് അവർ രണ്ടുപേരും വരികയും ഹംസ പോയതിന്റെ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഫുഗതും കൂടി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രമാത്രം പേടിക്കുന്നതിനാ നമ്മൾ പിടിച്ച് തിന്നത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിലവിലാകെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇഷ്മായേൽ ബ്രദർ മാത്രമാണ് ഇഷ്മായേൽ ബ്രദർ എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിന് പുറത്തും പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സാഹചര്യം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ദാവാക്കാർ കട പൂട്ടിക്കെട്ടി എന്നുള്ള ടൈറ്റില് ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന അനിൽ സാറ് ഞങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക അതുപോലെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുപോകുക എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം എതിർവശത്ത് ആളില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എതിർവശത്ത് ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അതിലൊരു ആവേശം വരത്തുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആവേശം വരണമെങ്കിൽ എതിർപക്ഷത്ത് ആൾ വേണം ഇപ്പൊ ഇന്ന് എതിർപക്ഷത്ത് ആളില്ല എതിർപക്ഷത്ത് ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഐ ബി ടിയിലെ ചർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത അപ്പോ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ടൈറ്റില് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അത് കൃത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം അതിൽ എല്ലാ റൂമുകളും പൂട്ടിപ്പോയി ദാവക്കാരുടെ എല്ലാ റൂമുകളും പൂട്ടിപ്പോയി അവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആളില്ല ആകെ സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്മയിലാണ് ഇഷ്മയിൽ ബ്രദർ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലുമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ മറ്റ് സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ലീ സിസ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് അതിനു മുമ്പ് ഫഹദ് ചില നാൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഫഹദിനെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സമയം തരും നിങ്ങളുടെ വിമർശനം പറയാം പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് കയറി ആര് സംസാരിക്കരുത് ലീ സിസ്റ്ററിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇസ്മയിലേക്ക് വരാം എല്ലാവർക്കും പാസ്റ്റർമാർക്ക് സഹോദരന്മാർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ട് കാരണം ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് ചില മാസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അന്ന് അന്ന് പോലും കണ്ടിരുന്ന തീവ്രമായ ഒരു വിമർശനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ ഇടുന്ന റൂമിൽ അടിച്ചു കയറി അടിച്ചു പരത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല അത് ഇപ്പോ സിജോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വിഷയാവതരണം ഒന്നും കേട്ടില്ല സിജോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എത്ര നാൾ തക്കിയയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും അതാണ് കാര്യം അതായത് ആശയമില്ല മുഹമ്മദിന് പോലും ഒരാശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഈ ദാവക്കാർക്ക് ഒരേ ഒരാശയം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബഹുദൈവ ആരാധകരാണ് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ആശയം അതായത് ഖുറാനിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് ഖുറാനിലെ ആശയം എന്താണ് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഖുറാനിലെ സന്ദേശം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ നിത്യജീവന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്താലാണ് അവിടെ നിത്യജീവൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാതെ കാരണം അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പറയാൻ കൊള്ളത്തില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും അപകർഷതാബോധം തോന്നി മനുഷ്യർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടിനെ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കാം എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അതിനാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന് അടിക്കാനും കൊല്ലാനും വരുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ആ സാവകാശം ആശയങ്ങൾ പറയാനും ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നും എന്താണ് ബൈബിളിന്റെ സന്ദേശമെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഇന്ന് ഇന്ന്
ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും വിമർശനത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അനേകർ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഖുറാൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പലരും ഇന്നാണ് പല മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും ശരിക്കും മുഹമ്മദ് ആരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഈ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദാവാക്കാരുടെ കട പൂട്ടി ഹലലൂയ സന്തോഷം 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 ഇനി അവരൊരു ഒരു ദാവയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരും ഇന്ന് ട്രെയിൻഡ് ആണ് അതായത് ബൈബിളിനെ അറിയാത്ത അനേക ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാ സഭകളിൽ നിന്നും ഉള്ളവര് പള്ളിയിൽ പോകും പ്രാർത്ഥിക്കും തിരിച്ചു വരും അത്രേ അല്ലാതെ ബൈബിളോ ദൈവത്തെയോ അവരുടെ രക്ഷയെപ്പറ്റി അറിയാതിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാർക്കും ഇന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു വാക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു പാസ്റ്ററുകൾ പാസ്റ്റർമാര് സഹോദരന്മാർ സംസാരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പാണ് വന്നത് ആ സമയങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു പിന്നെ മറ്റൊരു ബ്രദർ പറഞ്ഞു സുജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇസ്ലാം വിമർശനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ കേട്ട് കേൾവിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പക്ഷെ സമയപരിധിമിതി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ ഒന്നാമതായിട്ട് അനിൽ പാസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെ മതന്യൂനപക്ഷം കൂടെ ഐക്യമായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അബ്ദുൽ നാസർ മഹദിനിയുടെ ഐ എസ് 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 ടി പി ഐയുടെ തീവ്രവാദ സംഘടന അക്ബറിന്റെ ദാവാ പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെ ക്രിസ്തീയ മുസ്ലിം സഹോദരൻ തമ്മിലുള്ള ഒരുമയോടു കൂടി പോകാനുള്ള പ്രവർത്തനം തടസ്സമായിരുന്നു ഏകദേശം ആ സാമൂഹ്യമായി കൊണ്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അതൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ശരി തെറ്റുകളുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ അത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അവരില്ല അവിടെയൊക്കെ ചില പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം പിഴവുകൾ വരും കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ശ്രമിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ബാധിച്ചരാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കാസ പോലൊരു സംഘടന ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ ഉടൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാസയുടെ പ്രവർത്തനം അത്രയും ശൈലി നാളെ നമുക്ക് പറയേണ്ട രീതിയിലേക്ക് ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കെ സി ബി സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് കാസയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കത്തോലിക്ക സഭയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കിയതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലത് അഡ്വാൻസ് കൂട്ടി തന്നെ അത്തരം ആപത്തുകളെ തൊട്ട് തടയുന്ന കാര്യം കത്തോലിക്ക സഭ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റൊരു സഹോദരം പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്നുണ്ട് മദ്രസകളിലും മറ്റും അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടും കടകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ദാവാക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാശ് ആരും കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിക്കാണ് ഞാനൊരു ദാവാക്കാരനാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നേക്കും തരണേ ഇതുവരെ എന്നെ ആരും പരിഗണിച്ചതായിട്ട് എന്റെ അറിവിൽ പെട്ടിട്ടില്ല ഭയങ്കര വേദം ഉണ്ടാ കാര്യത്തില് പിന്നെ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മുസ്ലിയാരുടെ ശമ്പളം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആ മഹലിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പത്തോ എണ്ണായിരമോ പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ദയാനു ദയാനുകമ്പയോട് നോക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ഉള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു മാന ഒരു പീഡനമാണ് പക്ഷെ ആ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഒരാൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളാവുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വിരുദ്ധ പഠിക്കാണ്ട് വെറുതെ ആരോടും ഉന്നയിക്കാണ് അഡ്വാൻസ് കൂട്ടി സത്യം ആ വിഷയം എന്നത് പഠിക്കാണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിലൊന്നും ഒരു യാതൊരു വസ്തുതയില്ല ആരും വിശ്വസിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഇനി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരാൾ കള്ളം പറഞ്ഞു മറ്റൊരാൾ കള്ളം വിശ്വസിച്ചു ഒരു കള്ളം വിശ്വസിച്ചവന്റെ വിധിയാണ് അവർക്ക് അവർക്കുള്ളത് മറ്റൊന്നുമില്ല പിന്നെ അടുത്ത പിന്നെ സുജോ ബ്രദറുടെ സംസാരമാണ് ഇവിടെ കടയെല്ലാം പൂട്ടി ഇനി ആരുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സത്യത്തിൽ പലരും പിന്തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് മലം വാരി അറിയുക എന്നുള്ള തരം താന്ന ശൈലിയാണ് പലപ്പോഴും എന്തിലുള്ളത് ഈ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബന്ധക്കോസ് വിഭാഗം നിലവിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ സമീപനം സ്വീകരിച്ചത്
നിർബന്ധപൂർവ്വം വേദങ്ങളെ ഇത്തരം പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പലിച്ചെടുക്കുന്ന പരിപാടി പെന്തസ്തോസ്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു തെളിവ് പറയാണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം ബൈബിൾ ഉണ്ട് ഉള്ളതാണെങ്കിലും ആ ഇന്ന ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് തെളിവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ള ദുഷാഢ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു കള്ളം പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ ഇല്ല സുഹൃത്ത് ആ താങ്കൾ ആ തെളിവ് കൊണ്ടുപോകാം ആ ആ സംസാരം നിർത്താൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ തെളിവ് കൊണ്ടുവരാം തെളിവുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് ആ ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിലും അത് അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ കോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്നുള്ള ശൈലികൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ മതസംവാദങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധരാവാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധനാകുന്നു കള്ളം പറയുന്നു നേർക്കു നേരെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വെറുതെ പഠിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു അത്രയും ശൈലികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ കട പൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കട തുടങ്ങുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ സത്യത്തിൽ കേരള മുസ്ലിങ്ങൾ ദാവാ കട തുറന്നിട്ടേ ഇല്ല ആരംഭിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല അത് കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ വലിയൊരു ന്യൂനതയാണ് അവരൊരിക്കൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ലോകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കേരളത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഈ കത്തോലിക് ക്രിസ്ത്യ സഭകളിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സഭകളുണ്ട് ഒരു മഹല്ലുകാരൻ ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഒരു മഹല്ലുകാരെങ്കിലും എന്തില്ല ഒരു ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മഹല് പോലും ഇല്ല ഒറ്റപ്പെട്ട പൊന്നാനിയിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നതും ഒരു സഭ അതൊരു സഭയാണ് അതും ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ മാത്രമായിരുന്നു ആകെ സെന്റർ ഉള്ളത് വേറെ കേരളത്തിൽ ഒരു സെന്റർ ഇല്ല പിന്നെ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മോഡേൺ ചിന്താഗതിയുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന ശൈലിയൊക്കെയുള്ള മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി മൂവ്മെന്റ് ചെയ്ത് ചിലർക്കൊക്കെ ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടാവും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കവിഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായം ഇന്നുവരെ ദാവാക്കട തുറന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ തുറക്കുന്നൊരു അവസരത്തിലേക്കുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ സംസാരങ്ങൾ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച ആളല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എയറിലാണ് അള്ളാഹു എയറിലാണ് മുഹമ്മദ് നബി എയറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയറിലും അല്ല ഒരു എയറിലും അല്ല മുഹമ്മദ് നബി എയറിലാണ് അള്ളാഹു എയറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ദൈവ സങ്കല്പത്തെ അങ്ങ് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് അയക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട് കഴിയും ആ വാക്ക് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെ എയറിലാക്കിയാൽ ഈ പറയുന്ന തൃത്ത ദൈവ സങ്കല്പത്തെ ശൂന്യാകാശത്തിലാക്കി ആക്ക് തന്നെ ചെയ്യും യാതൊരു ഇതും വേണ്ട ആ കാര്യത്തില് അപ്പോൾ അതിന് മേലെ വിടാനുള്ള ഇതുണ്ട് ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നു പറയാണ്ടിരിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ ആർമണി തകരാൻ പാടില്ല കേരളത്തിലെ സമൂഹം ജീവിക്കട്ടെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെയല്ല വിഷവിത്തുകൾ വിഷം വാരി അറിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളില്ല അത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പല കാര്യം ടൈറ്റിലിട്ടാ ഇന്ന് വരെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു റൂം ഇടാത്തതും ചർച്ച നടത്താത്തതും ആക്ഷേപിക്കാത്തതും വളരെ നല്ല മാനസികാവസ്ഥ മാത്രമേ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ചെയ് പ്രാക്കോ പ്രവർത്തികോ ചെയ്തികളോ സമൂഹത്തിൽ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുവാനോ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുവാനോ ആവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നാം ജീവിക്കുക നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് നമുക്ക് മതപ്രചരണം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന ശൈലി ഞാൻ ചെയ്യുക ഞാൻ അതിന് യോഗ്യനല്ല ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അതിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യണം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ ഏറിലാക്കി വെല്ലുവിളിച്ചാൽ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഡ്ഡി ചോദ്യമാണ് അനിൽ കുടു അനിൽ കൊടിത്തോട്ടമല്ല അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനല്ല സഭാഷം മുന്നേക്കലല്ല ഇനി ഇവരെല്ലാവരും വന്നാലും വെറും പുല്ലാണ് പുഷ്പം പോലെ അടിച്ച് മലത്തി അടിച്ച് നിങ്ങളെ താഴെ ഇടാനുള്ള അറിവും കഴിവും മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ മലം വാരി മലം വാരി നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറിപ്പോണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മലം വാരി അറിയാതെ നേർക്ക് നേരെ സംവാദം നടത്താൻ കഴിവുള്ള ആണായി പിറന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നേർക്ക് നേരെ വാ നമുക്ക് ഡേ ഡിബേറ്റ് നടത്താം ഐ ബി ടിയിൽ ആവട്ടെ എവിടെ ആവട്ടെ അതിന് സജ്ജമാണ് ഇസ്ലാം സുസജ്ജമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം ശക്തമാണ് ഏത് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുവാനും പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിന് കഴിവുണ്ട് ആ വേദങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട് ദൈവ സങ്കല്പക്ക് സങ്കല്പക്ക് കഴിവുണ്ട് വൈകാരികമായി തന്നെ ഗായ പ്രമാണത്തിനാണെങ്കിലും ശരീരത്ത് നിയമങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട് 
ആദ്യം തന്നെ ഇസ്മാൽ ബായിയുടെ സംവാദ വെല്ലുവിളി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കൂടി ഇത് എത്രാമത്തെ ആളായി വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു പിടിയില്ല കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു ഉപാധി ഇല്ല ഞാൻ സംബന്ധിച്ച ആളാണ് അങ്ങനെ ഉപാധി ഇല്ലാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിജോ ബ്രദറും കൂടെ ചേർന്ന് ഹാരിഷ് മദനി ഈസ കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ ഒരു സംവാദം നടത്തിയത് പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരങ്ങാണ്ട് പോയി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യമൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അതാ വിഷയം തൃത്വം ഇവരും പറഞ്ഞില്ല ഇവര് ഇവരല്ലേ പറയണ്ടേ പറയേണ്ട ആളുകൾ ബൈബിളിൽ നിന്നൊരു വചനം പോലും ഉദ്ധരിക്കാതെ എന്തോ തൃത്വമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അവർക്ക് കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിലെ പിന്നെ അള്ളാഹു ദൈവമേ അല്ല എന്നാ തെളിയിച്ചേ ദൈവം അല്ലേ പിന്നെ വണ്ണസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടോ ദൈവമേ അല്ല അള്ളാഹു അതാ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചേ അപ്പൊ അതിന് മറുപടി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അത് പോട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇസ്മായിൽ ഒരു ദാവാ പ്രഭാഷകനാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതേ സംബന്ധിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം കടപൂട്ടി എന്നല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ മിഷതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലച്ചൊന്നുമല്ല അത് നിലയ്ക്കിയല്ലോ അത് ഇസ്ലാമുള്ള കാലത്തോളം അതൊക്കെ തുടരും ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാവും ഇസ്ലാം മതം ഭൂമത്വം തുടച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അതുണ്ടാവും അതിന് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അത് നിലനിൽക്കും എല്ലാ മതങ്ങളും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയങ്ങളോടെയോ ഒക്കെ നിലനിൽക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതറിയാം ക്രൈസ്തവരായ ഞങ്ങളുടെ അരികിൽ ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ചില അടവുകളുണ്ട് ആ അടവുകളെല്ലാം ചീറ്റിപ്പോയി ഇന്ന് അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ രംഗത്തില്ല എൻ്റെ പ്രബന്ധാവതരണത്തിൽ ആമുഖാവതരണത്തിൽ ഞാനിതാ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ സിജോ ബ്രദർ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അതേ ഉള്ളൂ അത്ര നിസാരമായൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പിന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഈ ഈ പ്രവാചകന്റെ മുഖത്തും ഒക്കെ അങ്ങ് പറയാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ അപ്പൊ അതിൽ മലം വാരി എറിയുക എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു സത്യത്തില് ഞങ്ങളുടെ ഐവിറ്റിയിലെ ഒരു സംവാദത്തിലും ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ കഴിവ് ശ്രദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംവാദ വേദികളിൽ പറയാറുണ്ട് പൊതുവിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ വിട്ടേക്കാം അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുള്ളേ അതങ്ങ് വിട്ടേക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ വിട്ടേക്കാം സ്ത്രീജന്യമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ വിട്ടേക്കാം ഞങ്ങൾ കരാർ എഴുതിത്തരണോ അതല്ലേ നിങ്ങളുടെ പേടി അത് നമുക്കങ്ങ് വിട്ടേക്കാം ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റി ഇസ്ലാം ദാവ പ്രഭാഷകർ പേടിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ പറ്റി പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലയാള ഭാഷയിലെ ലജ്ജാവഹമായ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഓരക്ഷരം പറയലാ ഗ്യാരണ്ടി ഇത് ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് പറയുക ബാക്കി വിഷയങ്ങളാ നിങ്ങൾക്കതിലെ പ്രശ്നം തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു വിഷയമില്ല ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ യൂസഫ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാ സഹോരം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുക കൊണ്ട് ബൈബിളിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞങ്ങളും പറയാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ട ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല അതാ വിഷയം ഞങ്ങൾ പറയില്ല നിങ്ങൾ മലം വാരി എറിഞ്ഞു അത് വാരി എറിഞ്ഞു ഇതൊരു ഒരു ഡിബേറ്റിനകത്ത് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടായി ആ ഫോർമാറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ചർച്ച വരുന്നത് അതിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിത കഥകൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനെ ചൂളുന്നേ നിങ്ങൾ എന്തിനെ മലം വാരി ഏറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നന്മയുടെ ഭാഗം ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തരത്തിൽ കൊളരുതാത്ത നിങ്ങൾ അതിനെ ഓമിച്ച് എന്തിനോടാ മലത്തോട് ഞങ്ങളും അതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിൽ നിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ആ പദം ഉപയോഗിച്ചില്ല കാരണം വിസർജ്യ വസ്തുവിനോട് നിങ്ങളെ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയേർക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് അത് ഐ ബി ടിയുടെ ഏത് ചർച്ചയിലും ഞാൻ മുയായുദ് ബാലിശ്വരോട് അത് ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ വിഷയം വിട്ടേക്കാം മുഹമ്മദ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ സംബന്ധത്തോളം അദ്ദേഹം എത്ര കല്യാണം കഴിച്ചോ അത് വിഷയമല്ല അദ്ദേഹം പോയിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടിയോട് എന്തോ പറഞ്ഞോ
അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരാം ഞങ്ങൾ ആ വെല്ലുവിളി സർവാത്മനാ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ക്രൈസ്തവ ഗ്രൂപ്പും ഇവരുടെ ഇത്തരം ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാറില്ല അതായത് പലപ്പോഴും അത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഖുറാൻ മാത്രം മതിയോ അതേ സംബന്ധിച്ചു ഖുറാനും സ്വഹികായ ഹദീസും കൂടെ മതിയോ ആ ഹദീസ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസ് ഈ നമുക്ക് ബുക്കാരി മാത്രം മതിയോ യേഷ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇനി വേണ്ട നമുക്ക് ഖുറാനിലെ അപകടം പിടിച്ച അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് അൽ അഗസാദ് ഒഴിവാക്കണോ അതാ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഇത് എല്ലാവരും കേൾക്കല്ലേ പറഞ്ഞു അത് ഒഴികെയുള്ള ഖുറാൻ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഇദ്ദേഹം എന്നെ വലിയ വിളിച്ചോ ചോദിക്കുക ധൈര്യം ഉണ്ടോ ആണത്തം ഉണ്ടോ ഇവിടെ പറയും ആ പദം എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയും നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പിരിയാം ഒരു കുഴപ്പം ആക്കാരത്തിലില്ല അടുത്തത് ഈ എയറിലാക്കുക എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ഭാഷയാണ് അതൊരു പരിധിവരെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വസ്താപരമായൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തള്ള് തള്ളണ്ട എയറിലാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്പേസ് വിടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കറക്റ്റായ കാര്യമാണ് കാരണം അള്ളാഹു ആരെ എന്ന് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികൾ എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ധരിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹു ഏകസത്യ ദൈവം എന്നൊക്കെ ധരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ തിരുത്താൻ പറ്റിയോ എന്ന് രണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളറിയാത്ത ഹദ്ദീസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളറിയാത്ത ഹദ്ദീസ് ഞാൻ ജനൻ ടി വിയിലെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്ന തങ്ങൾ യഹിയാത്തങ്ങളോ മറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറയുക ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹദ്ദീസിലില്ല ഞാൻ നമ്പർ അടക്കം ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദ്ദീസ് ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അതുപോലെ അക്ബർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴാ ഇങ്ങനെ പോലെ ഹദ്ദീസ് ഉള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവസരം തന്നിരുന്ന നന്ദി എന്നാ പുള്ളി ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പൊ ഇതെന്താ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ അർത്ഥം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡിബേറ്റിന് ഒരുങ്ങിയാൽ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാൾ ആത്മാർത്ഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇസ്മയിൽ വായിക്ക് ഇവിടെ കണ്ട ഈ പക്വതയൊന്നും അല്ല ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ട എടാ പോടാ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഇന്നലെ സംസാരിച്ച് ഇസ്മയിൽ വായി ഈ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു മണി വരെ നമ്മൾ ചർച്ചയിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വാടാ പോടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോയത് ഞങ്ങളുടെ വായി അങ്ങനെ വരികയല്ല ഏത് എസ്ട്രീമിലും വരികയല്ല ഒരു ഘട്ടത്തിലും വരികയല്ല അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരാം ഒരു ഘട്ടത്തിലും അത്തരം ഒരു ശബ്ദം ഞങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരില്ല പിന്നെ ഈ ഡിബേറ്റിനകത്ത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലുള്ള സകല മുസ്ലിങ്ങളോടും ബഹുമാനമുണ്ട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥി എന്ന് പറയാം കാരണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനേക്കാളും മുഹമ്മദിനേക്കാളും ഡീസെൻ്റ് ആളുകളാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട സകല മുസ്ലിങ്ങളും മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എത്ര ഉയർന്ന ധാർമ്മിക നിലവാരവും മാന്യതയും സ്വകാര്യ ജീവിതവും സൂക്ഷിക്കുന്ന മാന്യന്മാരാണ് ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടത് വളരെ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ധാർമ്മിക നിലവാരം പുലർത്തുന്ന മാന്യന്മാരായ ആളുകളെയാണ് അപൂർവം ചില മദനിമാരും ഹാരിഫ് മദനി അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില ഭീകരന്മാരും ഉണ്ട് അത് മുഹമ്മദിനെ പോലൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് സമ്മതിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മാന്യന്മാരാണ് നിങ്ങളോടൊത്ത് വെറുപ്പ് എന്ത് പണക്ക് ഒരു പണക്കും ഇല്ല കാരണം പറഞ്ഞ പഴയ പറഞ്ഞ തന്നെ കാര്യം പിന്നെ ഈ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പേ വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ചാലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ ഒന്നും ഡിബേറ്റ് ഡിബേറ്റ് ആവില്ല ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടായിക്കോളൂ ഞങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ആണ് ഇതിന് തയ്യാറാണ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല താഴെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം കേട്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇസ്മായിൽ എന്നല്ല നിങ്ങൾ ആരെ കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ ചില സംഘം പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനൊപ്പമുള്ള ആളുകളെ വേണമെന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളവരെ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വളരെ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ എൻ എ സി ജോയ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ വിളിക്കാതെ കയറി അവിചാരിതമായി കയറി വന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിലാന്ന് തോന്നുന്നു കയറി വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് എന്ത് ഈ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഇപ്പറ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നേ ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞേച്ച് പറയാം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്നു എന്തോ ഒരു കാര്യം ആണെന്നല്ലേ ചെയ്യും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ സിജോ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞാൽ
ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കട പൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ സംവാദ ഒരു നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഒറ്റ ചർച്ച കൊണ്ട് ഇന്നും തൃത്തം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ചും പതിനാറും ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തൃത്തം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഞങ്ങൾ തന്ന ദയയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഡിബേറ്റ് നിൽക്കാത്തത് കാരണം ഒരൊറ്റ ഡിബേറ്റിൽ പോലും താങ്കൾക്ക് താങ്കളെ തൃത്തം ഒരു ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് ക്ലാസ് ഇടേണ്ടിയ ദൈവത്വത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളും ഇടേണ്ട അവസ്ഥ വേറെ ആർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തോട്ട് സാറ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കട പൂട്ടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് ഇതായിപ്പോയി കടന്ന കൈയായിപ്പോയി എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഈസാ സാഹിബ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ചർച്ച നടത്താൻ എന്തിന് വരേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിങ്ങളെ ചർച്ചയോട് കൂടി നിങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തോട്ട് സാറ് തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം എന്റെ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം താങ്കൾ തൃത്തം തെളിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് സംവാദത്തിന് വരേണ്ട ആവശ്യം സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെച്ച ഒരു വിഷയം അതായത് പിന്നെ ഇസ്ലാമിന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിലും ഏകദൈവത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ഡിബേറ്റ് നടത്തിയത് ആ ഡിബേറ്റ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഡിബേറ്റിൽ പോലും താങ്കൾ പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് വീണ്ടും ഒരു ഡിബേറ്റ് കാരണം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൊടുത്തോട്ട് സാറ് ഈ തൃത്തം ഒന്ന് തെളിയിച്ചിട്ട് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് പോരെ വീണ്ടും ഒരു ഡിബേറ്റ് എന്തിനാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് താങ്കൾ ഞാനൊരു മറുപടി പറയാം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഞാൻ പതിനാറ് ക്ലാസ് തൃത്തത്തെ കുറിച്ച് പോയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ഷിജുമോൻ തങ്കപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ തൃത്തത്തെ പറ്റി ഒരു ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പരമ്പര പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ശുദ്ധ കള്ളം എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞത് തൃത്തത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദ്യോത്തരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല അവർത്ത് ഇന്ന് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം നിങ്ങൾക്കും വരാം ആ ചർച്ചയിൽ വളരെ ദയനീയമായിട്ട് അടിച്ചു പിരിഞ്ഞ ആരാന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തീർന്നു കിട്ടിയാണ് ഹാരിസ് മദനി പടക്കം പൊട്ടുന്ന പോലെ പൊട്ടി തീർന്നു അതിനുശേഷം അന്ന് വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിൽ ഇതുപോലൊരു മുസ്ലിം സഹോരം വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അംജദ് ഖാൻ പറഞ്ഞ അതേ രൂപത്തിൽ ഇതേപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് കേട്ടതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടതല്ലേ അത് റിക്കോർഡ് ഉണ്ട് കേൾക്കണോ വീണ്ടും കേൾക്കണോ ഇനി നിങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്ത പല ചർച്ചകളുടെ ആഭ്യന്തര ചർച്ചകളുടെ ഇത് കേൾക്കണോ എൻ്റെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊന്നും നോക്കിയാൽ ഞാൻ വേണേൽ ഇപ്പം എടുത്തിടാം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അക്കാര്യത്തിലില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു തൃത്വ ചർച്ച അല്ല അവിടെ നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതുമല്ല നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഏത് ചർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ റെഡി ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ജോർജ് ബ്രദറിനെ മോഡറേറ്റർ ആക്കി ഞാനും സിജോ ബ്രദർ ഒരു പാനലിൽ ആരീഷ് മദനി മുഹമ്മദ് ഇഷ ഒരു പാനലിൽ അവിടെ എന്താ വിഷയം തൗഹീദും പിന്നെ ഏകസത്യതയോ വാദം ഇസ്ലാമിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും അവരുടെ തൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ തൃത്വമോ തൗഹീദോ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇട്ടതല്ല നിങ്ങൾ ഇട്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഏകനോ ത്രിയേകനോ എന്നല്ല ദൈവ ഏകനാണോ ത്രിയേകനാണോ ഇതല്ല ചർച്ച ഈ ദൈവവിശ്വാസം ഇസ്ലാമിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഇസ്ലാമിൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്നാ തെളിയിക്കേണ്ടത് ദൈവം ഇല്ലേ പെരുന്താ ദൈവവിശ്വാസം ദൈവം ഉണ്ടെന്നാണ് ആദ്യം തെളിയിക്കേണ്ടത് അത് ദൈവമാണോ അവിടെ പൊളിഞ്ഞു എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രബന്ധം ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കിടപ്പുണ്ട് ഞാനത് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട ശേഷം ആദ്യം പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കി വീഡിയോ വിളിച്ച് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട ശേഷം അത് നിങ്ങളടുത്ത് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നു എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രബന്ധം എൻ്റെ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും വേണേലും വായിക്കാം വേണേ എടുത്ത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരാൾ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ പോയിന്റ് കുറിച്ചെടുക്കും പോയിന്റ് കുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിജോയി ഞാനും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു റൂമിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്ന് രാവിലെ സിജോ വീട്ടിൽ വന്നു ഉച്ചയോടെ വീട്ട
അല്ലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും മതി ഇതില്ലാതെ നിൽക്കുമോ അടുത്തത് അള്ളാഹു അവൻ്റെ പ്രവാചകന് ഒരു കാര്യം അവൻ്റെ റസൂലും ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നിങ്ങളെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തുല്യരായില്ലേ അള്ളാഹു അവൻ്റെ റസൂലും കൂടെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു മറുപടി എങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒരു മറുപടി സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മറുപടി അതിലെത്ര മിനിറ്റാണ് നിങ്ങൾ പറയണം സാധാരണഗതി സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇതാണ് കാരണം ഇവർ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു പോയിന്റ് കുറിക്കുന്നില്ല പോയിന്റ് കുറിച്ചിട്ട് പറയണം ഇതാ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് ഇതാ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അടുത്തത് അള്ളാഹു റസൂലും കൂടെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീക്കോ ഒന്നോ അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്തത് അതിലും വലിയ ഗതികേടാണ് അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നീ മനുഷ്യരെ പിടിച്ചു മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മീതയായി മുഹമ്മദ് അത് ഞങ്ങളുടെ വാദമാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു വിട്ടുള്ളായിരുന്നു കാരണം എന്താ അറിയണ്ടേ അവിടെ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വളരെ മുകളിലായി അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചത് കണ്ടുപിടിച്ച കേമനല്ലേ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അല്ലേ വലിയ ആള് ഇത് പോയിന്റ് പോയിന്റ് വെച്ച് വരുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിനെ കണ്ണിച്ചിട്ട് വേണം സ്ഥാപിക്കാൻ അവിടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുക തൃത്വം തെളിയിക്കുക തൃത്വം തെളിയിക്കുക ചോദ്യം വരട്ടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരെങ്ങനെ ഒന്നാകും അത് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിക്കണ്ടേ ആ ചോദ്യം വല്ലോ വന്നെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റിലാ നിങ്ങൾ പറയണം രണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ സിജോ ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യം വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ ഇതിലെ പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷതാ ബോധം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിന് ശേഷം ആരീസ് മദനി മുഹമ്മദ് ഈസ ഏത് വഴിക്ക് പോയി എന്നും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി എന്ന് നമുക്കറിയാം നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്കെതിരെ എന്ന് റൂമിട്ട ആളാണ് സാക്ഷാൽ അബ്ദുൽ നാസർ വീരാൻ അതറിയാമല്ലോ അബ്ദുൽ നാസർ വീരാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം തെറി പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് റൂമിടേണ്ടി വന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ തൊലിക്കെട്ടിക്ക് നമോഭാഗം അത് പറയാൻ ഇരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരയില്ല ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആദ്യ തൃത്വം ഒന്ന് തെളിയിച്ച് ക്രൈസ്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാം ക്രൈസ്തവർക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവർക്ക് ഒരു പോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം ലോകത്താരെങ്കിലും തൃത്വം തെറ്റായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവാണ് കാരണം മുന്നായ നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈസ ഈസായ്ക്ക് എനിക്ക് പുറമേ നിന്റെ അമ്മയെ അതുപോലെ നിന്നെ നീ എനിക്ക് പങ്കുകാരാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ലോകത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അത്തരം തൃത്വം അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ തൃത്വം അറിയത്തില്ല അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ഇത്തരം വിഡ്ഢിത്തം പറയാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ലോകത്താരും ഈ ഈസ മറിയം അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തൃത്വം ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഒഴികെ ഒരു മനുഷ്യനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറ അള്ളാഹു ഇവിടെ ആ തൃത്വം കണ്ണിച്ചേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അള്ളാഹു ഇവിടെയും പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങളുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇതെല്ലാം രേഖയാക്കി കിടപ്പുണ്ട് രേഖയാക്കി അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ചുമ്മാ അതൊന്നും പറയല്ലായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് സമ്പാദത്തിന് വരും വരും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിക്കേറി വന്നല്ല സുഹൃത്തെ അവിടെ പറ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സനൂജ് കാലത്തോടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക ആരായി ഈ സംവാദം അറേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ ആരാന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇസ്മയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി അതിലേക്ക് തുനിയാണ് ഇസ്മായിൽ വായിയെ ഞങ്ങൾ ഇനി ഫോളോ ചെയ്യും കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് പാലിക്കണം വാക്ക് പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ നാൾ അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യും വന്നാൽ വന്നു വന്നില്ലേ വന്നില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കരുതി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നു അത് അതങ്ങ് വിട്ടേക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വിട്ടേക്ക് അല്ല സാബ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള വിട്ടേക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതെല്ലാം വിട്ടേക്ക് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നു മുഹമ്മദിനെ ഉള്ള വിഷയം അങ്ങ് വിട്ടേക്കാം തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ പരിമിതി മാനിച്ച അവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങളുടെ ഗതികേടും കരച്ചിലും കാണാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ കല്യാണമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചു പ്രായത്തിലെ കല്യ മറ്റേ ആയിഷയുടെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വിട്ടു ഞങ്ങൾ തൊടുത്തില്ല അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അതി ക്രൈസ്തവരെ തൃത്വം പഠിപ്പിച്ച് പതിനാറ് ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് വിട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ എത്ര കൊടുത്ത് തൃത്വം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇത്തും അത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ക്രൈസ്തവൻ
ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ രൂപത്തിൽ വരാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരുത്തൻ ലോകത്ത് എവിടെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു തൃത്തത്തെ പറ്റി എൻ്റെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും അരികിൽ ചോദിക്കാൻ ചങ്കുറപ്പുള്ള ഒരുത്തൻ മുസ്ലിമായിട്ട് ചോദിക്കണം ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് അതുകൊണ്ട് തൃത്തത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആ സാധനം എടുത്തോണ്ട് വാ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളി പൊട്ടിപ്പോവല്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണോ പൊട്ടി തകരിയല്ലേ കാരണം തൃത്തത്തെ കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാത്ത അറിയാവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്തെല്ലാം പമ്പര വിഡിത്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഉസൈർ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് എവിടെ ലോകത്താരും പറയാത്തില്ല ഇത്രയും വലിയ അവത്വം ഈ യശ്രാശാസ്ത്രി ദൈവപുത്രനാണെന്ന് യൂതന്മാർ വിശ്വസിച്ചു യേശു ദൈവമാണ് ഈസാ ദൈവമാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വസിച്ചു ഈസയുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു ഉസൈർ ദൈവപുത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കും ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആളല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഉസൈർ എന്ന ഇത് ആരാ നിങ്ങൾ തെളിവ് എന്ന് പറയണ്ടേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറയണം ബി സി ഇത്ര നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇത്ര നൂറ്റാണ്ട് വരുന്ന പ്രവാചകനായിരുന്ന ഈ എസ്റായെ എസ്റ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകനല്ല അത് വേറെ കാര്യം എസ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകനെ ഇന്നടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒറ്റ യഹൂദ സമൂഹങ്ങൾ ദൈവമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ തെളിവ് ഇതാ പിടിച്ചോ ഒന്ന് തെളിവ് രണ്ട് തെളിവ് മൂന്ന് ഇത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ല ചുമ്മാ അത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ തെളിവ് തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞങ്ങൾ തരണ്ടേ ബൈബിളിലെ വേഴ്സ് ആണ് ക്രൈസ്ത്യാനിയുടെ തെളിവ് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ തെളിവ് പിന്നെ അതിലെ ലോജിക്ക് യുക്തിസഹജമായിട്ട് ഇത് യോജിച്ചു വരും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ പിതാവ് പുത്തൻ പരിശുദ്ധാൽ മൂവരും ചേർന്ന് എങ്ങനെ ഒന്നാകും ഇതൊക്കെ ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതിന് സ്വീകാര്യമായ മറുപടി ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കണ്ടേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മീക വിശ്വാസങ്ങൾ പലതും യുക്തിക്കപ്പുറത്ത് വിശ്വാസമാണ് എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം നരകമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അല്ലെ ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ബൈബിൾ സെയ്സ് ഓർ ഖുറാൻ സെയ്സ് അതാണ് കാരണം വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് അവർക്ക് വേദമായി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ രേഖയാണ് അവരുടെ തെളിവ് ആ തെളിവ് അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലോജിക്കിന് സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രേഖയ്ക്ക് താഴെയാണ് അല്ല അതിൻ്റെ മോളി വരികയല്ലേ ഇത് ഇന്നലെ ചോദിച്ചോ ഞങ്ങൾ ഇസ്മാലിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻനിർണയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുൻനിർണയവും നരകവും കൂടെ യോജിക്കുകയില്ല ഞാനൊരു മാന്യ മുസ്ലിമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്വർഗം ഉറപ്പുണ്ടോ ഉറപ്പില്ല കാരണം ഇവ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ദാവ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി ഉത്തരം പറയും അത് ലോജിക്കാണ് അപ്പൊ ലോജിക്കലി ഒരു യോജം ചോദിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ രേഖ വെച്ച് പറയുന്നതും രണ്ട് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പോലും ഞാൻ തൃത്വം പറയാനൊക്കെ റെഡിയാണ് അത് നിങ്ങളോട് കൃത്യം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം പക്ഷെ മുസ്ലിമായിട്ട് ചോദിക്കണം അതിന് ധൈര്യം ഉണ്ടോ അല്ലെ ധൈര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അന്നേരം ബാക്കി ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തി കൊടുത്തോട്ട് സാറേ കൊടുത്തോട്ട് സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് സാറോട് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ ത്രിയേക ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രൻ ഈ പുത്രൻ ഇത് മൂന്നും ഒന്നാണെന്ന് താങ്കൾ പറയുകയും പിന്നീട് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പിതാവല്ല കുരിശിൽ മരിച്ച പിന്നെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ തൃത്വം ഒക്കുകയാണ് ഈ തൃത്വം ഒക്കുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ കാരണം പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും പുത്രനും ഒന്നാണെന്ന് താങ്കൾ പറയുകയും ഈ പിതാവല്ല ഈ കുരിശിൽ മരിച്ച പിന്നെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നു ഈ പിതാവല്ല മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ജഡമായി വന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മൂന്നും മൂന്നാളായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നിനെ ഒന്നിലായി കൊണ്ടു മുട്ടിക്കുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും അക്കാര്യത്തില്ല നിങ്ങൾ അതൊന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനോ കാരണം താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കളോട് താങ്കൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനും താങ്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പിതാവല്ല പുത്രൻ പുത്രനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് ആളുകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിയേകം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതെ അർത്ഥം ഞാൻ അവിടെയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രിയേകം എന്നതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവൻ
തലോടി ഒന്ന് മൂട്ടി കൊടുത്തോട്ടം പാസ് അല്ല കൊടുത്തോട്ടം പാസ് കൊടുത്തോട്ടം പാസ് നിങ്ങളുടെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ അല്ല അല്ല ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ അല്ല അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് എന്ത് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം എന്ന പ്രിമൈസസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏത്തിയേഴ്സിനോട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറയേണ്ട രീതി രീതിയിലാണ് ഇസ്ലാമിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുത്തോട്ടം പാസ് എന്ത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രിമൈസസിൽ നിന്നിട്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ലേമാനായിട്ട് നിന്ന് ചോദിക്കാതെ ഇവിടെ അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉടായ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രിമൈസസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തോട്ടം പാസ് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നാണ് കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ബാക്കി കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ ആരാധിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളോട് ഞാൻ സാറോട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ചോദ്യം അല്ല പറയാം അതിലേക്ക് ഇത് കിട്ടി അത് പറയാം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് പറയാം മുഹമ്മദ് ഈസയും ആരീസും അതിനെ അന്ന് ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഇത് എടുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന അത് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവരാ വഴി വരുന്നില്ല അപകടം മണത്താണോ നമുക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്നോട് ഏത് മുസ്ലിം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം മുസ്ലിം ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കല്ലേ എന്താ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഇതാ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ദാവാക്കാരന്റെ മുഴുവൻ നിലപാടും അമുസ്ലിം നിലപാടാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലെങ്കിലും ബൈബിൾ തിരുത്തിയെന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തിരുത്തി നിങ്ങൾ തെളിയുക നിങ്ങൾ കുറായും തരണം അല്ല ബൈബിളിൽ രണ്ട് വാക്കി എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാവില്ല ഈ ഇസ്ലാം പറയുന്നതായിട്ട് പറയണം മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല അത് ഇടയ്ക്ക് കയറാതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കട്ടെ എത്രയോ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ചർച്ച കൊണ്ടു പോന്നേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കയറില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ സമയം വെള്ളം തരാം ഇവിടെ ഹലോ എനിക്ക് കേൾക്കാത്തതാണോ അല്ല കൊടുതോടം പാസ് മൈക്ക് മ്യൂട്ടാ കേട്ടോ കൊടുതോടം പാസ് മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു ഞാൻ മേരിച്ച എന്താ സൗണ്ട് ഇതായപ്പോ ഞാൻ മേരിച്ച എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് കൊടുതോടം പാസ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാവോ കൊടുതോടം പാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാവോ കൊടുതോടം പാസ് എന്താ ഫോൺ വല്ല വന്നാ തോന്നുന്നു അതിനുള്ള കഴിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ തോക്കിൽ കയറി വെടി വെക്കാതെ ഇവിടെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് സംസാരം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് കീപ് ക്വയറ്റ് കൊടുത്തോണ പാസ് എന്തോ നിങ്ങൾ ഈ ആക്ഷേപം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിനയായി വരുന്ന സാധനം ഇതാ റഫറൻസ് നോക്കാൻ പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുമായിട്ട് പറ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തെരു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആലിയ ഇമ്രാൻ അറുപത്തൊമ്പത് തീർച്ചയായും ചോദ്യം ചോദിക്കത്തില്ല ഞാനൊരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഞാൻ അദ്ദേ ഞാൻ അദ്ദേഹം മുമ്പ് പറഞ്ഞു ബൈബിള് തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് വേദക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്യം അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് ആലു ഇമ്രാൻ അറുപത്തൊമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വരെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ അതിന് ശരിക്കും വേദക്കാർ എന്താണ് വേദക്കാരെ പറ്റി എന്താണ് കുറാൻ പറയുന്നതും അവരെന്താണ് സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അത് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് തൃപ്തം അതേസമയം നിങ്ങളുടെ ഖുറാനില്ല സൂറ പതിനഞ്ചാം തോന്നുന്നു അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാൻ വാസ് ഷെഡഡ് ഇൻറ്റു പീസസ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാനിൽ ഖുറാൻ തന്നെ തിരുത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ആയത്ത് വേദക്കാരെ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നില്ല അവിടെ അവിടെ പറയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേദക്കാർ അവരുടെ വ
പ്രത്യേക ജയശി കുസുവിന്റെ മരണമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷെ ഇത് പിന്നീട് വന്ന സംഭവമാണ് ഈ തിരുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പല്ലാത്തപ്പം വന്ന ഒരു വാദമാണ് ഇത് എന്ത് എതിരെ പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു വാദമാണ് അത് ആദ്യകാല ഇസ്ലാമിന് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് പറയാവോ ആ കറക്റ്റ് വേസ് ബൈബിള് തിരുത്തി എന്ന് മുഹമ്മദോ ഖുറാനോ പറയുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതേസമയം ഖുറാൻ വാസ് ഷെഡ് ഇൻ ടു പീസസ് എന്ന് ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാന്റെ സൂറ പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗത്ത് വേദക്കാരല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഭാഗം തലോടി പറഞ്ഞ ഭാഗം ആലു ഇമ്രാൻ അറുപത്തൊമ്പത് മുതൽ അറുപത്തൊമ്പത് അധ്യായ മൂന്ന് അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാർക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാവും അതാണ് കൊടുത്തോട്ടം നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സ്റ്റീഫൻ ബ്രദർ സ്റ്റീഫൻ ബ്രദർ പാസ്റ്റർ കൊടിത്തോട്ടമാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് പാസ്റ്റർക്ക് ഇവിടെ ആരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആളും ഇന്ന വചന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന സൂറ എടുത്ത് ഇരുത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പാസ്റ്ററുടെ പാസ്റ്ററുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം പ്രയോഗിക്കുന്ന പണിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം അറിയാം പാസ്റ്റർ കൊടിത്തോട്ടത്തിന് ഉത്തരം അറിയാം എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഈ ആലു ഇമ്രാനിലാണ് മറ്റേ ടൊമാറ്റോ ഇമ്രാനിലാണെന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാന്റെ കമ്പൈലേഷനോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേറെ സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ട്രിനേറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഖുറാന്റെ ഏതൊക്കെ വർഷം എങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഡോ ടോക്ക് ഓൾ ദാറ്റ് ടോപ്പിക് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അർജന്റ് ഇല്ലാതെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഇത് ചെയ്തില്ല ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുവാണ് ബൈബിള് തിരുത്തി എന്ന് വിമാർക്ക് അതൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ പറയുന്ന കൺസീർ നിങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ട്രൂത്ത് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് മോ ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഖുറാനും ബൈബിളും കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് പല ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റും ഇസ്ലാമിനോട് ലോകമെമ്പാടുമായിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് തെളിയിക്കുക ഇവർക്ക് പറ്റിയല്ല ഇതൊരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ഇസ്ലാം എടുത്ത നിലപാടാണ് ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്നുള്ളത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി എടുത്ത നിലപാടാണ് അല്ലാതെ ഇവരുടെ ആദ്യകാല സോഴ്സുകളിൽ ഒരിടത്തും ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവരുടെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സിൽ ഒരിടത്തും ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്ന് പറയുന്നില്ല ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിനാലില് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വ്യാജ ദൈവനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദക്കാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാനാ പറയുന്നത് ബൈബിൾ തിരുത്തി ഇന്ന് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനും അവരുടെ ആദ്യകാല സോഴ്സ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റിയല്ല പിന്നീട് വന്ന അവരുടെ ഒരു ഭീഷണമാണ് ബൈബിള് തിരുത്തിയെന്ന് കാരണം അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഈ ആദ്യകാല മോഡേ
ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്നുള്ളത് അല്ല ഇവരുടെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും തിരുത്താൻ തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഈ പറഞ്ഞ റഫറൻസ് ഒന്നും ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ബൈബിൾ നമ്മുടെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് പോട്ടെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിനെ വരെ മുഹമ്മദ് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജൂതന്മാര് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ റഫറൻസ് ഞാൻ പറയാം പിന്നീട് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തോറ കൊണ്ടു എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇരുന്നിട്ട് ആ ക്രാ ത്രോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പീഠത്തിൽ ഈ തോറ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ വിധിക്കാനാ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ബൈബിൾ തിരുത്തി നിങ്ങളുടെ ആദ്യകാല സോഴ്സിൽ നിന്ന് ആദ്യകാല ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഇത് പിന്നീട് വന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ താങ്ക് യു ഒരിക്കലും ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്ന് ഇവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബൈബിൾ തിരുത്തി തിരുത്താൻ ആർക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ സാധ്യമല്ല ഒരിക്കലും യഹൂദന്മാർ കൂട്ടിയിട്ടുമില്ല കുറച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ അംഗീകരിക്കാത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ അപ്പം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് തിരുത്തി എന്ന് സാധി പിന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാ അവർ പറയുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് അവർ ബൈബിൾ തിരുത്തിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു തക്കിയ മാത്രമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഇടയ്ക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയി പോയി അപ്പൊ അതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് പോയി ആ സംസാരമായിരുന്നു തലോടി സംസാരിക്കായിരുന്നു ട്രിനിറ്റിയുടെ അത് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ആ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാനൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ നിർത്തിയേക്ക് ഒത്തിരി ലോങ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ക്രൈസ്തവൻ ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവപിതാവ് ദൈവപുത്രൻ ദൈവപരിശുദ്ധന്മാവ് പിതാവിലെയും പുത്രനിലെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലെയും ദൈവത്വം ഒന്നായിരിക്കുന്നു ദൈവത്വം ഒന്നായിരിക്കുന്നു ഡിവിനിറ്റി അത് ഒന്നായിരിക്കുന്നു അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയല്ല അത് പകുതി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു പകുതി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തല്ല പിതാവിലെ ദൈവത്വം അതേപടി പുത്രനിലും അതേപടി പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഇരുന്നാൽ ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റ് കൂടിയാൽ ഒന്നാകാനേ സാധിക്കൂ അത് ഗണിതത്തിന്റെ വസ്തുതയാണ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്വം ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വമാണ് ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വം എന്ന് പറയാൻ എന്താ പാട് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലേ ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് അതാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഇത് മോണോ ഡേറ്റിസ് അല്ല ഇസ്ലാമിലെ പോലെ ഞങ്ങളുടേത് ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വമാണ് അപ്പൊ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വത്തിന് എന്താ പ്രശ്നം ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താൽ സംഗതിക്ക് ഒരു സംശയം അവിടെ വരുന്നില്ല ക്രൈസ്തവന്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോലെ അല്ല അത് ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വം അതിലാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ അതൊരു ദേവൻ മാത്രമാണ് അനേക ദേവന്മാരിൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ദേവന്മാരിൽ ഒരു കുറൈഷി ദേവൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒക്കെ കുടുംബ ദേവനാണത് പരദേവത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കുലദേവത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ദേവനാണ് അപ്പൊ ഈ ദേവനെ ഡേറ്റിയെ പിടിച്ചാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോഡാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചീഫ് ഗോഡാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് വെളിപ്പെട്ടപ്പോഴേ ഇത് പറയണമായിരുന്നു ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല ഞാനാണ് അള്ളാഹു ഇത് പറയുന്നില്ല മറിച്ച് വളരെ അപ്രവാഹികമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കാരണം അപ്പോഴും മുഹമ്മദ് കുറേഷിയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ ഈ മറ്റേ ലാത്തെ മനാത്തെ ഉസയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ആവിർഭാവ ഘട്ടത്തിൽ പോലും അള്ളാഹു ബന്ധനമുക്തനല്ല അള്ളാഹുവിന് മോചനമില്ല അള്ളാഹു കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഉസ മനാത്ത അല്ലാത്ത അവരുമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന ആളാണ് അവരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഡേറ്റിയെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഡേറ്റി സുപ്രീം കോട ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കാരണം അനേക ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു പറയാണ് ഞാൻ അയ്യപ്പനെ മാത്രം വിശ്വ
ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കുട്ടികൾ ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സെമിനാരികളെല്ലാം ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആർക്കും ഇല്ല അവർക്കറിയാൻ വ്യക്തമുള്ള ഏകത്വമാണ് അത് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾക്കിടയില്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് അതായത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ക്രൈസ്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാത്തേ അതേ തിരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മൂന്നിലും കൂടി വയ്ക്കുകയാണ് ഏഹ് വെള്ളമാണ് സംഭവം പക്ഷെ അത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിലും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നോക്കുന്നവർ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് മൂന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നെന്ന് ഇത് ഒന്നല്ലല്ലോ അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് തന്നെ ആയിട്ടല്ല കിടക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മളൊരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിലും കൂടി വെള്ളം വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ വൈകുന്നേരം എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു വെള്ളം അത് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സത്യമായിട്ട് കണക്കായിക്കോ എന്നാലും അവിടെ മൂന്നെന്നില്ലേ അതെങ്ങനെ ഒന്നാകുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സത്ത അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും പുത്രനും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്നും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എടുക്കുന്നു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് നിരത്തി വെക്കുന്നു അതിൽ മൂന്നിലും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സത്ത അതിൽ മൂന്നിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് മൂന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും കാരണം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം പദാർത്ഥ വിധേയനല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം പദാർത്ഥമാണ് വെള്ളം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കരം ദ്രാവകം വാതകം ഇതെല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം പദാർത്ഥ വിധേയനല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഇവിടെ പോടാ പദാർത്ഥമാണോ നിങ്ങൾ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ വിഷയം മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകണ്ട ഇപ്പൊ ആരോ ചോദിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലാവൂലേക്ക് പോകണ്ട അവിടെ കിടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറ പദാർത്ഥ വാഹകനാണോ ഒരു പദാർത്ഥമാണോ ടച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പദാർത്ഥമാണോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം പക്ക സ്പിരിറ്റ് ആണ് അതായത് ആത്മാവാണ് റൂഹാണ് റൂഹ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം കറക്റ്റ് ന്യൂമ ഓർ റൂഹയാണ് അപ്പൊ ഈ റൂഹ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ അളവിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കുപ്പിയിലേക്കാക്കി അടുത്ത കുപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്ന സംഗതിയല്ല റൂഹ് സർവ പ്രപഞ്ചത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് സർവ ഇടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ അതിന്റെ അതിന് സ്ഥലം കാലം ഇവയൊന്നുമില്ലാത്ത അപരിമിതനായ ദൈവമാണ് ബൈബിളിലെ ദൈവം അല്ലെ കാബായിൽ ഒരു കല്ല് പോലും സാധനം അല്ലത് ക്ഷേത്രത്തിന് അത് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റിയ സംഗതി അല്ലത് അവിടെ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങുന്നില്ല അതോ സോളമന്റെ ഗ്രേറ്റ് ആലയം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് നീ സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നവനല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പള്ളി വേണത് എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഏകാഗ്രതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് കേട്ട് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുക അതിനുള്ളൊരു ഏകാഗ്രതയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം നടത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ക്രൈസ്തവന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുകൂടാ വെള്ളം പോലൊരു കുപ്പി മാറുന്ന സംഭവം അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയിലില്ല അതല്ല ഞങ്ങളുടെ സത്ത ഉസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ആത്മാവാകുന്ന ദൈവം മുഴു പ്രപഞ്ചത്തിനും അപ്പുറത്ത് 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 നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഹാശക്തിയാണ് ആ മഹാശക്തിത്വം അതേ അളവിൽ പിതാവിൽ അതേ അളവിൽ പൂത്തണിൽ അതേ അളവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അതെന്താ പറ്റിയല്ലേ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ പറ്റിയല്ലേ സ്വന്തം അളവിൽ അത് പറ്റിയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ്റിയാൽ എന്ന് പറയാം ദൈവത്തിന് ആ ഒരു കഴിവില്ലെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവത്തിന്റെ ഈ സർവമഹത്വം സർവശക്തിത്വം അത് അതേ അളവിൽ പിതാവിൽ അതേ അളവിൽ പുത്രനിൽ അതേ അളവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരേ തവണ നിറയുന്ന അനുഭവത്തിലാകാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നം അക്കാര്യത്തിലില്ല അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കഴിവ് ഇല്ലെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് പിതാവിൽ സന്നിവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്വം അതേ അളവിൽ അതേ
ഞാൻ അടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എന്തായാലും തൃപ്തം ഇന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി താങ്കൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ പാസ്റ്റെ ഇവർക്കൊക്കെ അല്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇവർക്ക് ഈ തൃത്വം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക വേദപുസ്തകം പറയുന്നു കാണുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിനക്ക് കാണാത്ത ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ പിന്നെ ഈ തൃത്വം എങ്ങനെ അവരുടെ തലയിൽ കയറുക എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ തലയിൽ കയറില്ല ഇവർ മാനുഷ്യ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ അളക്കുന്നത് മാനുഷ്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ അളന്നാൽ കാണാനും ഗ്രഹിക്കാനും കഴിയില്ല അതിനെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതുപോലെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അതായത് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഇവർക്കുള്ള ഒരു എളുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ രൂപം കൊണ്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കല്ലുണ്ട് അപ്പൊ തൊട്ടറിയാം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഒരു കല്ലേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കല്ലെല്ലാം അടിച്ചു ചേർത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ ബാക്കി ബിംബങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഒറ്റ കറേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സിലാവും അള്ളാഹു പദാർത്ഥമാണോ അല്ലയോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങ് കേട്ടില്ല ഖുറാനിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഊഹം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വാക്യം തരണം ഇതാ ഞങ്ങൾ കാര്യസ്മ അതിനോട് ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു സ്പിരിറ്റ് ആണോ അള്ളാഹു പദാർത്ഥമാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പറയണം പദാർത്ഥമാണെന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യം പദാർത്ഥമാണെങ്കിൽ എണ്ണാൻ എന്താ പാട് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ എണ്ണാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഇതുവരെ എണ്ണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ദൈവം ഏകൻ ആ ദൈവത്വം പിതാവിൽ പുത്രനിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അത് മനസ്സിലാകാഴികയൊന്നും അല്ല ഇവർക്ക് മനസ് മറിച്ച് ഇവരിൽ എന്തോ അതിൽ സുപ്രീമായിട്ട് എന്തോ ഒന്നും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അത് വൃഥാ വ്യായാമമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം അല്ലുള്ളത് ഡേറ്റിയാണ് അത് വളരെ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഈ മുഹമ്മദിനെ തീറ്റിപ്പൂറ്റിയ അബുത്താലി പറഞ്ഞാണ് നീ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് ആദ്യം കേൾക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുള്ളിയല്ലേ കേൾക്കണ്ട ഒരു സമുദായത്തിലും കേട്ടിട്ടില്ല അടുത്തത് ഇവർ പറയുന്ന തരാ ഇബ്രാഹിമാണ് ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് അല്ല അല്ല ഏത് ഇബ്രാഹിമാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് എന്ത് തെളിവ് ഖുറാനി പറയുന്നതാണോ തെളിവ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിൽ അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ എഴുതിയ ഖുറാനി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതേ ന്യായം ട്രിനിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു കൃതി അത് അശാസ്ത്രീയമായൊരു കൃതി ആരെഴുതി എങ്ങനെ എഴുതി എന്നൊന്നും യാതൊരു തെളിവുമില്ലാത്ത ഒരു കൃതി മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ചരിത്രത്തിൽ അതിന് പുറത്ത് സംഗതിയില്ല നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരോട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ പറയാണ് ഇബ്രാഹിമിനെ എങ്ങോട്ട് അയച്ചു നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഖുറാനിൽ എന്താ പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ നിന്റെ സമുദായത്തിലേക്കല്ലാതെ നിനക്ക് മുമ്പ് മെക്കയിലേക്ക് ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നോക്കും അത് എവിടെ തെളിവായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇതൊന്നും തെളിവല്ല അപ്പോ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് കേവലൻ ഡേറ്റിയാണ് ഒരു ഗോത്രദേവനാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായൊരു മേൽക്കോയ്മ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി ദൈവങ്ങളെയും അവരുടെ ആചാരങ്ങളെ എല്ലാം തകർത്തിട്ട് ഇത് മാത്രം നിലനിർത്തി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുന്നൂറ്റി അറുപതും പോയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാകും എണ്ണി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ദൈവത്തെ എണ്ണിയിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകനാണ് ആ ഏകൻ പിതാവായി പുത്രനായി പരിശുദ്ധന്മാവായിട്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഈ മൂന്ന് പേരിലും പൂർണ്ണ അളവിൽ ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു അത് ക്രൈസ്തവന്റെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ അനുഭവമാണ് ലീ സിസ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് തൃത്വത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുന്ന മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ ആദ്യം അവര് പറയണം അള്ളാഹു തൃത്വത്തെ പറ്റി അവരെ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖുറാനിൽ ആദ്യം അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് തൃത്വം എന്ന് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനം വെച്ച് ഇവിടെ അവര് പറയണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളോട് അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പാസ്റ്റർ നല്ല പോയിന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർക്ക് നമസ്കാരം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്
അല്ല ബൈബിള് പറഞ്ഞത് വേണ്ട ആ പരിപാടി വേണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ എടുത്താ വായില്ല അതായത് മുഹമ്മദിന് കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദും അള്ളാഹും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവൻ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ എന്നോട് ഇതേ ചോദ്യം ഇതേ ചോദ്യം യുദ്ധവാദി ചോദിച്ചി പാസ്റ്ററെ ബൈബിള് ബൈബിള് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്ന് ഞാൻ അതിലത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പോ അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഉദ്ധരിക്കാലോ അതിനെന്തിനാശാലത വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അടവൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ല ബൈബിള് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ലേ ബൈബിള് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബൈബിള് അത് കേക്കട്ടെ മുസ്ലിമിന് ബൈബിൾ എന്താണ് അല്ല ഇവർക്ക് ഖുറാൻ വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഭയം ഖുറാൻ വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഭയം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അത് വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ വെച്ച് തെളിയിക്കണം പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്ക് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഭയം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത എന്താ ഞാൻ ഒരാൾ അത് ഞാൻ ഇസ്ലാമും ഖുറാനും ഒക്കെ വിട്ട ആളാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി ആധികാരികമായി പറയാൻ പറ്റും വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് കുറെ സംസാരിച്ച ആളാ ഞാന് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ എടുക്കാൻ എന്താണ് ഇത്ര ഭയം നിങ്ങൾ ഖുറാൻ വെച്ച് തെളിയിക്കാം നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കും ഞങ്ങള് അല്ല പറ നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചതാ അതല്ലേ വേണ്ടത് ഖുറാൻ തെറ്റാണ് അല്ല ബൈബിൾ തെറ്റാണ് ബൈബിൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാരും പാടെ കൂടി വളഞ്ഞിട്ട് അക്രമിക്കല്ലേ ഒരാള് സംസാരിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ആരെയും വളഞ്ഞിട്ട് അക്രമിക്കില്ല പാസ്റ്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ ബൈബിള് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ ഖുറാൻ ഞങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു തരുവോ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അതിനെ ആധികാരികമായി പിടിക്കത്തില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ എന്തോ ഭീകാകട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു തന്ന വ്യാഖ്യ നിങ്ങളെ വാക്ക് സൂറത്തും ആയത്തും വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു തന്നാൽ ഞങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്തോളാം ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഇവിടെ പിന്നെ അനിൽക്കൊടിത്തോട്ട പാസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നാലഞ്ചു പേര് പറഞ്ഞാലോ എങ്ങനെ ശരിയാകും പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ നാലഞ്ചു പേര് ആരും പറഞ്ഞില്ല സൗദ ഭീകം പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല അവര് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കേട്ടു ഇടയ്ക്ക് കയറി നമ്മുടെ സംഭാഷണം തടസ്സപ്പെടുത്തിരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ലീസിസ്റ്റ് പറയും അവര് മോഡറേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടു പേര് പേര് കയറി ചർച്ച എല്ലാം പറയുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ന്യായമായ കാര്യം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അതായത് ദാവാക്കാരന്റെ ഒരു അടവ് നയമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് അതായത് ദാവാക്കാരൻ പറയുന്നതിന് പിൻബലമില്ല ബൈബിള് തിരുത്തി നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക അത് പേടിയാണോ അത് പേടിയാണോ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും പേടിയാണോ ബൈബിളിലെ ഒരു പരാമർശം എടുത്തിട്ട് അതിന് നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കരുതെന്ന് സൗദാബികം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് തന്നെ വാതിനോടുള്ള ഞാൻ അറിവിന്റെ മഹാനഗരമാണ് അതിലേക്കുള്ള വഴി അലിയാണ് അലിയോട് ചോദിച്ച ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അലിക്ക് കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകണോ യുവനസ് ചെയ്യാൻ പോകണോ അല്ലെ പറ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഞാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും മുഹമ്മദിന്റെ ശ്രദ്ധയെ പെടാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാം മുഹമ്മദ് ആ കാര്യം കണ്ടില്ല എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ പറ്റി ആരോപിക്കുന്ന ആരോ
ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ബൈബിളിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് തിരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതാണ് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്ററോട് ചോദിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശമില്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് താങ്കളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇരമ്യാവിന്റെ എട്ടിൽ എട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംസാരിപ്പിക്കണ്ട അദ്ദേഹം ബൈബിളിലെ ബൈബിൾ മുഴുവൻ അയാൾ വിശ്വസിക്കണം ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾ എന്തിനാ അതിനകത്ത് തെളിവെടുക്കണേ യുവന സംസാരിക്കട്ടെ യുവന സംസാരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനികൾ യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ശാസ്ത്രിമാരുടെ കള്ള എഴുത്തുകൾ അതിനെ വ്യാജമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു ഇനി മലാക്ക് ഇത് ഇരമ്യ എട്ടിന്റെ എട്ട് മലാക്ക് രണ്ടിന്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളോ വഴിമിട്ടു മാറി പലരെയും ഉപദേശത്താൽ ഇടറുമാറാക്കി ലേവിയുടെ നിയമം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇനി ലേവിയുടെ നിയമം എന്താണെന്ന് എബ്രാഹ ലേഖനം ഏഴിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലേവി പൗരോഹിത്യം മുഖേനയാണ് ന്യായ പ്രമാണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഉത്തരം അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പുതിയ നിയമത്തിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് അദ്ദേഹം എന്തു പറയുന്നു ഗലാത്യ ലേഖനം പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണം എന്തിന് വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ച സന്തതി വരുവോളം അത് ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളല്ല പറയുന്നത് ബൈബിള പറയുന്നത് ഇതിനെന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനിൽ ശാന്തമാണ് വേറെ ആരും ഇടപെടല്ലേ ഇപ്പൊ താങ്കൾ വായിച്ചതിൽ ലാസ്റ്റ് റബറൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞു കാരണം ഗലാത്തിയർ പത്തൊമ്പത് ഇല്ല ആ റബറൻസ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് പസ്ത്രേ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കാമോ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ വരട്ടെ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ സുഹൃത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വായിച്ചു ജെറമ എട്ടിന്റെ എട്ട് വായിച്ചു അവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനികൾ യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ശാസ്ത്രിമാരുടെ കള്ള എഴുത്തുകോൾ അതിനെ വ്യാജമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു ആ മതി അവിടെ മതി അത്ര മതി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പറയുന്ന ആള് യഹോവ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലല്ല എനിക്ക് മറുപടി നമ്മൾ ഒരു ഒരു വൺ വൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം പറയുന്ന ആള് യഹോവ അല്ലേ അല്ലെങ്കിലും അതില്ല നമുക്ക് ചർച്ചയല്ലേ ചർച്ചയിൽ ഇത് കാര്യം വ്യക്തമാക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകണ്ടേ അതായത് അവിടെ പറയുന്ന ആളിൽ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യഹോവയായ ദൈവം എന്നല്ലേ അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഇതുവരെ വായി ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ അതിന് ഇടക്ക് കയറി താങ്കളോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ തന്നിരിക്കുന്നു അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ആൾ ഇതിന്റെ നറേറ്റർ യഹോവയല്ലേ നിങ്ങളായാലും മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വായിച്ചേ ഇങ്ങനെ തിരുത്തി നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞേക്കാം ഇടയ്ക്ക് കയറില്ല എനിക്ക് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇരമ്യ എട്ടിന്റെ എട്ടില് ശാസ്ത്രിമാരുടെ കള്ള എഴുത്തുകോൾ അതിനെ വ്യാജമാക്കി കളഞ്ഞു അപ്പൊ ശാസ്ത്രിമാരൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് എഴുത്തുകാരാണ് ഇത് പറയുന്ന ആൾ യഹോവയാണ് അതിന്റെ നിറയറ്റത് ഇരമ്യാവാണ് അപ്പൊ ഇരമ്യാവിനെ എവിടെ കൂട്ടണ്ടേ കള്ള എഴുത്തുകാരുടെ കൂടെ കൂട്ടണോ ന്യായമായി ജീവിച്ചവരുടെ കൂടെ കൂട്ടണോ കള്ള എഴുത്തുകാരന്റെ കൂടെയാണോ ഇരമ്യാവ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരമ്യാവ് കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് കള്ള എഴുത്തുകാരനായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടെ വിമർശിക്കുകയാണോ ഇതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഇപ്പൊ കേൾവിക്കാർക്ക് പിടിയിട്ടി കാണും മലാക്കിയും ഇതേവിധം എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ ഈ പറയുന്ന വാക്കി ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു ഒരു ലിങ്കുമില്ല ഇനി ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയാം ഈ ശാസ്ത്രിമാര് ബൈബിൾ എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തില് അവർ പ്രിന്റ് എടുക്കുന്ന ഇതിന്റെ കോപ്പി എഴുതിയെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ശേഷം മനുഷ്യർക
ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറയാം പല ആവർത്തി ഇവിടെ പറഞ്ഞ അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ബൈബിളിൻ്റെ പ്രതി എഴുതാൻ ഒരുത്തൻ പതിനേഴ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം അല്ല ചുമ്മാ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഈ മടലിലും മൃഗത്തിൻ്റെ തോലിലും ഒന്നും ഇടുന്ന സാധനം അല്ലത് മിനിസമുള്ള കല്ലിലും ഒക്കെ എഴുതി എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന സാധനമല്ല ഇത് വളരെ ഭയഭക്തിയോടു കൂടി മാത്രം തയ്യാറാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ പ്രതി കാരണം അച്ചടി ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മൃഗങ്ങളുടെ തോല് പാപ്പിറസ് ചുരുളുകൾ ഇവയിലാണ് എഴുതുന്നത് എഴുതുമ്പോൾ അത് എഴുതാൻ ലൈസൻസ്ഡ് ആയ ആളുകളുടെ പേരാണ് ശാസ്ത്രിമാർ ആ ശാസ്ത്രിമാരിലെ ഒരു വിഭാഗം ചെയ്ത കുറ്റമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അത് ഓരോന്നും പറയാം ഒരു ലൈനിൽ എഴുതുന്ന വഴിക്ക് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മുപ്പത് ലൈനും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പതിനാറ് ലൈനുമേ പാടുള്ളൂ തിരിച്ചാ തിരിച്ചാ പതിനാറ് ലൈൻ നേരെ താഴോട്ട് മുപ്പത് ലൈൻ ഇങ്ങനെ പാടുള്ളൂ ഒരു ലൈനിൽ എഴുതാൻ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു തലനാരിഴയുടെ അകലം വേണം രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇനി പതിമൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ കഴിയുന്ന ഇടത്ത് കണ്ണിക തിരിക്കാവൂ ഇങ്ങനെ പതിനേഴ് നിയമങ്ങൾ ഇനി ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിക്ക് എലോഹിം എന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു ഭാഗം വരുമ്പോൾ അത് പുതിയ പേന കൊണ്ട് എഴുതരുത് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ച പേന കൊണ്ട് വിശുദ്ധാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാവൂ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം എഴുതി തീർക്കുന്ന ഇടത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വേണ്ടി വന്നാൽ അത് വ്യക്തത വേണം ഇനി അടുത്തത് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് മനപ്പാട് പറയാം ഗോഡ് ഈസ് മൈ ഷെപ്പേഡ് അതറിയാം പക്ഷെ എഴുതുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഷെപ്പേഡ് അതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും ഓരോ അക്ഷരം വഴിയും കണ്ണ് വായിച്ചിട്ടേ എഴുതി തീർക്കാവുള്ളൂ ഇനി എഴുതാൻ കറുത്ത മഷി ഉപയോഗിക്കാവൂ നിലവാരമുള്ള കറുത്ത മഷിക്കേ എഴുതാവൂ എന്നിട്ട് ഈ എഴുതി വരുന്ന എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവിടേക്ക് മഹാരാജാവ് കയറി വന്നാൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയോ പ്രത്യാഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കാരണം അതിലും വലിയ മഹാരാജാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ആൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകാനോ ഒന്നും പാടില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ ഈ എഴുതുന്ന നിയമം പതിനേഴെണ്ണം പാലിച്ചും അല്ല ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്ക് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി അനുമതിയോടു കൂടിയെ ഈ പ്രതി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവയാൽ ഇത് പാളിപ്പോയെങ്കിൽ അത് സിനഗോഗിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗനീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരലമാരിയിൽ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കണം ഗനീസ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കത്തിക്കണം അവിടെ കൊണ്ട് ശവമടക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ശിശു എല്ലാ നിലയിലും സംസ്കരിക്കുകയോ തീ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്ത് അത് നശിപ്പിച്ചു കളയണം ഇതാണ് ബൈബിൾ കോപ്പി എഴുതുന്നതിൻ്റെ നിയമം എന്നാൽ ഇതൊരു തൊഴിൽ എന്ന നിലയിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തു വന്ന യഹൂദന്മാർ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ കള്ളയെടുത്ത് പോലും ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആശയം മാറ്റിയെന്നോ തിരുത്തിയെന്നോ അല്ല കാരണം ആശയം തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ പുസ്തകം പ്രിണ്ടാവൂല അത് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയില്ല അത് അപ്പോഴേ കാ മാറ്റിക്കളയും മറിച്ച് ഈ പറയപ്പെട്ട വ്രതം പൂർണ്ണമായി അനുഷ്ഠിക്കാതെ കൃതി എഴുതിയതിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ കാര്യം ഇത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇദ്ദേഹം ഈ നടത്തിയ കണ്ടെത്തൽ ഏതോ ദാവാക്കാരം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അബദ്ധമാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇവർ പലരും ഇത് പറയാറുണ്ട് ഒരേ സ്വരം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അബദ്ധമാണെന്നുള്ളതിന് ആരോ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു അബദ്ധം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇനിയെങ്കിലും അവരത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാവുക ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സർവൈവി ചെയ്യാത്ത ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇരമ്യാവ് ഇത് പ്രവചിച്ചു പറയുമ്പം ഇരമ്യാവ് ഇതിൻ്റെ വക്താവാണ് അയാൾക്ക് പ്രവചിക്കാൻ എന്താ യോഗ്യത ഈ കള്ളയെടുത്ത് പോലുള്ള പുസ്തകം കൊണ്ടാണ് പുള്ളി നടക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകൾ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനമാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധകർ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനം അതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റായിട്ട് ഈ അന്നത്തെ തിരുവഴുത്തിനെ തെറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈല് തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചവർക്കെതിരെയുള്ള ക്രിറ്റിസിസമാണ് ആ കാണുന്നത് അല്ലാതെ വ്യാഖ്യാനത്തെ പറ്റിയോ ആശയത്തെ പറ്റിയോ ഉള്ള വിമർശനം അല്ല ഒന്ന് ഇനി അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണം നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തോ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണെന്ന് ഒരു പേടിയില്ല ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മറുപടിയുണ്ട് എന്നാൽ മറുഭാഗം
ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എസ്റ്റേറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് അധ്യായം ഉള്ളു പി ഒ സി ബൈബിളിൽ പതിനാറ് അധ്യായം ഉണ്ട് എസ്റ്റേറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പത്ത് പത്താം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ വചനങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പി ഒ സി ബൈബിളിൽ പതിമൂന്ന് വചനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിലവിലുള്ള ബൈബിളിൽ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നും ബൈബിളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തെളിവ് വെച്ചാ പറയുന്നത് എസ്റ്റേറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് എസ്തേറിന്റെ പരിശിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പുസ്തകം അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുവരെ അത് മനസ്സിലായില്ല അത് പോയിട്ട് പഠിക്ക എന്താന്ന് പി ഒ സി വൈലി കിടക്കുന്ന സംഗതി ഇത് എസ്തേറിന്റെ പരിശിഷ്ടമാണ് അപ്പോ ഗ്രീവൽ ബുക്സ് ആണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം പിടികിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇതുപോൽ എത്രയോ കാര്യമുണ്ട് ബാരൂക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോയില്ല എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തെ ഭാഷയുടെ ഒരു സാമാന്യ ജ്ഞാനം വേണ്ട എല്ലാവരും കേട്ടോണം ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് വാക്യം എന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണ എന്തിന് വാഗ്ദത്തിൽ ലഭിച്ച സന്തതി വരുവോളം അത് ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ഇവിടെ പറഞ്ഞ കൂട്ടിച്ചേർത്തതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥമാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറയുമോ അത് ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം മധ്യസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതും അത്രേ ഇതാര ദൂതനാണോ കൂട്ടിച്ചേർത്തേ അതോ മധ്യസ്ഥനാണോ കൂട്ടിച്ചേർത്തേ നിങ്ങൾക്കൊരു മലയാള പദം വായിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സാമാന്യ രീതി കരിക്കാൻ അർത്ഥമില്ല കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നൊരു പദം കണ്ടാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൻഡിക്ഷ ആയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കുറെ മനുഷ്യൻ കുത്തിത്തിരിയുന്നതാണോ ആണെങ്കിൽ തെളിവ് വെക്കുന്നേ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാ തെളിവ് വെച്ച് തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കുക ഇതാണോ തെളിവ് താങ്കൾ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്ത് അർത്ഥം ഉള്ളത് എന്ത് ആശയം ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇതിനോ വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ടെത്തൽ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഉമറിന്റെ കയ്യിൽ ശരിക്കും അറബി ഭാഷയിലെ ലൗറത്ത് മുഹമ്മദ് കണ്ടു ഹദീസ് വേണോ മുഹമ്മദ് ഈ ഹദീസ് കണ്ടിട്ട് ജരമ്യാ പ്രവചനം കണ്ടില്ലേ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഇല്ലായിരുന്നോ പുള്ളിക്ക് അതേ എന്തിയ തിരുത്താഞ്ഞ് ഇത് ചോദ്യമല്ലേ ഇതിനെ ഒളിച്ചു കൊടുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ചങ്കുറപ്പുള്ളൊരു ദാവക്കാരൻ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി വിടാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടില്ലേ ഇത് അള്ളാഹു കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ഇത്രയും അള്ളാഹു എത്രയോ വൃത്തികേടുകൾ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് ഈ കാര്യം ഇത്രയും പരിഹരിക്കേണ്ട മനുഷ്യരാശിക്ക് പരിഹരിക്കേണ്ട ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ആയിഷയെ തുണിക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് ദർശനം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മനുഷ്യനെ അള്ളാവും മനുഷ്യനാണോ എന്താന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഓർത്തോണം ഇത്രയും തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് വാതറൊന്ന് പറയാനുള്ള വായ അള്ളാഹുൻ ഇല്ല പോയോ അത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ പോയോ യൂനസിന്റെ ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ പോയോ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യത്തെ ഒന്ന് നേരിട് ഇതിന് ആദ്യം മറുപടി എന്നതാ രണ്ട് ഈ വറക്കത്തിപ്പിന് നൗഹലില്ലേ നിങ്ങളുടെ പുള്ളിയെ പ്രവാചകനാക്കിയ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പണി എന്ത് വരുന്നു ഈഞ്ചിയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക അങ്ങേര് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഈഞ്ചിയിലിനകത്ത് ഈ പറയപ്പെട്ട തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടിയത് അത് മത്തായി എഴുതിയ സുശേഷൻ തന്നെ അല്ലേ അല്ലെ മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുശേഷൻ തന്നെ അല്ലേ അതിൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ത് ഈ വറക്കത്തിന്റെ വാതുറന്നില്ലേ ഇന്ന കുഴപ്പമുണ്ട് നീ തിരുത്താൻ പറഞ്ഞോ വറക്കത്ത് പറയാത്തത് നിങ്ങളുടെ പുള്ളിക്ക് ഓതറൈസേഷൻ കൊടുത്ത കക്ഷിയാണ് മനസ്സിലായിക്കണം വറക്കത്ത് പറയാത്തത് ഹദീജ പറയാത്തത് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആധികാരി ആളുകൾ മുഹമ്മദിനെ അറിയാത്തത് അള്ളാഹു മിണ്ടാത്തത് ദേ യുവനസ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതും പൊട്ടത്തരം എന്താണ് കാര്യം ഞാൻ അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൂട്ടിച്ചേർത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല ദൂതം കൂട്ടിച്ചേർത്തെന്ന് ആര് കൂട്ടിച്ചേർത്തെന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട പർപ്പസ് എന്താ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇതെല്ലാം പറ്റുമോ ഈ അബദ്ധം പറയാതെ ഈ നിങ്ങളെക്കാൾ ഞാൻ ഓർത്തു നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ വിവരമെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നു നിങ്ങളെക്കാൾ കുറെ വിവരം മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മുഹമ്മദ് ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ള അബദ്ധം പറയുന്നില്ല മിണ്ടുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ഈ കാര്യത്തിൽ നിശബ്ദമാണ് മുഹമ്മദ് പറയാത്തത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹു പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ദൗറത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം മുഹമ്മദ് ദൗറത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് അത് കെട്ടുകഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അന്നി നിലനിന്നിരുന്നില്ല അത് തെറ്റാണ് ഇനി ഇതേ നിങ്ങൾ സൗദാബീബി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപോലെ ഒരു കാര
ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എവിടെയും വെട്ടിത്തിരുത്തി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബൈബിളുകളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോ താങ്കൾ പറയണം അത് അപ്പോ കൃപയാണെന്ന് അപ്പോ കൃപയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇനി അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ അപ്പോ കൃപയിൽ ഒരേ പിന്നെ അധ്യായങ്ങളല്ലേ വരേണ്ടത് മാത്രമല്ല അതിൽ ആശയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വരികയാണ് ആശയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പിന്നെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ആ പറയാ പറയാ ആദ്യ സാറ് എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നൂളിച്ചോടാ ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞു മറുപടി ഞാൻ തന്നെ ആൻസറിങ് മെഷീൻ അല്ലല്ലോ ചർച്ചയാണല്ലോ താങ്കളും ആൻസർ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്റെ ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യം താഴികർ എല്ലാവരും കേട്ടോണം ഇതിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കുറെ അപ്പോ ഇത് മറ്റേ ഈ എസ്തേറിന്റെ പരിശിഷ്ടം ഉള്ളതുണ്ട് ഇല്ലാത്തതുണ്ട് ശരി ഇതിൽ ഈ ഇതില് മുഹമ്മദ് ഉമറിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കേട്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു സാറേ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഉമർ വായിച്ച് വായിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് കേട്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളതാണോ ഭാഗികോ ആണോ കുറവുള്ളതാണോ ഏതായിരുന്നു അല്ല താങ്കൾ ഇവിടെ താങ്കൾ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ഒന്ന് ഒന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനസ് ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി ഈ ഉമർ വായിച്ച് അല്ല ഉമർ ഉമർ വായിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉമർ വായിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ഞാൻ ഹദീസ് എടുക്കാൻ പോകാം നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാത്തതിന് ഞാൻ ക്ഷമിക്കണോ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാം അപ്പൊ പറയാം താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് ദാവാക്കാരാണ് ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതെന്നും അടുത്ത കാലത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇത് ദാവാക്കാരല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ബൈബിളിൽ ഇന്നത് ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് താങ്കൾക്ക് അത് ഇപ്പൊ ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ടും തിരുത്തിയിട്ടും ഉണ്ട് എന്നുള്ള താങ്കൾ സമ്മതിച്ചിവിടെ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സാജി ഭാസ്റ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ് സാജി ഭാസ്റ്റർ വരാം ഇവിടെ കൊടുത്തോട്ടം ഭാസ്റ്റർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ജെറമാൻറെയും ഗലാത്തിരുടെയും എല്ലാം കൂടെ ഒരു സമപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് ഉത്തരം കഴിയുന്നില്ല അതിന്റെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തന്ന് ഇപ്പൊ വേണേൽ നമുക്കൊരു ഓഡിയൻസ് പോൾ എടുക്കാം ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഇല്ലെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിമാസസിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പോക്രഫ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് കനോണിക്കൽ അല്ല എന്നുള്ളത് ഒഫീഷ്യൽ ഇത് ഉള്ളതാണിത് അപ്പൊ അപ്പോ ക്രഫ ഇത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങള് പ്രിമാസസില് ഇപ്പം കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുക മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ ആരുടെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാന് ഒരു സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് അത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഗതിയുടെ അത്ര വല്ല ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം കണ്ടില്ലെന്നടിക്കും ഇത് നാണക്കേടാണ് മിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായിട്ട് ഒരു ഉത്തരവിലും പറയാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ മുഹമ്മദ് വായിച്ചത് ഇന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു അല്ലെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദ് ഏത് ടൈപ്പ് വൈബിളാ ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ മിണ്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറയാറുന്നു അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും പറയാതെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നിട്ട് കാണാതെ ഈ പന്ത് നമ്മുടെ നേരെ ഉരുണ്ടു വരുമ്പോൾ കാണാതെ മാറുന്ന പോലെ താങ്കൾ മാറിയിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഇതെല്ലാം സമ്മതിച്ചു താങ്കൾ പോയി റൂം ഇടാൻ കൊടുത്തോട്ടെ ഇതെല്ലാം സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൂം പോയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഗതിയേടെ എല്ലാം ഞാൻ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് വായിച്ചത് വടക്ക് തിരിഞ്ഞു ലൗഹലി കൊണ്ട് നടന്നത് ഇത് ഏത് പുസ്തകമാണെന്ന് പറയും ഒന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ഏത് തസ്തീർ
കാരണം ഇവർ പെട്ടു പോകും കാരണം അവിടുന്ന് ഒരടി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബൈബിൾ വായിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ല പുള്ളി പറയുന്നത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന വധം നമ്മൾ കണ്ടു ഓർഡൈൻ ചെയ്തു എന്നിന് ഏഞ്ചൽസിന് ഇതങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓർഡൈൻ ചെയ്തു അതിന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ലംഘനം നിമിത്തം അത് കൊല ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൊല ചെയ്യരുത് അവൻ്റെ ലംഘനം നിമിത്തം ആ കൊല ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈസി ആയിട്ട് ഏത് ചെറിയ കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് അത് വായിച്ചിട്ട് എവിടെങ്കിലും ഈ പദം ഉണ്ടോ എന്ന് തേടി നടക്കുക കാരണം എങ്കിൽ ഏതാവാ കാരനെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ല ജിബ്രിയിൽ മിണ്ടിയില്ല ഇവരാരും പറയാത്തത് ഈ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കാര്യത്തോടൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ രഹസ്യത്തിൽ വന്ന് ബൈബിൾ എടുത്തേച്ച് അത് വായിച്ചേച്ച് പറയും അതിൽ പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയാണ് അഹമ്മദ് എന്ന് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ പുറപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി അബ്രഹാമിനെ ഒപ്പിക്കും നിങ്ങളിവിടെ പോയി അഹരോനെ ഒപ്പിക്കും നിങ്ങളിവിടെ പോയിട്ട് ഈസാനവി ഒപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അങ്ങ് എടുത്തു എവിടെ പോയി ഒപ്പിക്കും ബൈബിൾ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പറ ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വേണ്ട പൂർണ്ണമായിട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ട് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ ബൈബിളേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അത് പറയോ അല്ലെ ഭാഗികമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എനിക്ക് അടയാളപ്പെടുത്ത് ഇന്ന കാരണത്താൽ ബാക്കി വേണ്ട തെളിവ് തന്നേച്ചു പറ അല്ല ചുമ്മാ തന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആശയ ലോകവും തകർന്നു പോകുന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ കൊള്ളാനും വയ്യ തള്ളാനും വയ്യ സ്വീകരിക്കാനും വയ്യ ബാപ്പപ്പാടിക്ക് അവിടെ കിടന്നു ഒരു ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു വിധത്തിലും ദൈവികമല്ല അത് പൈശാചികമാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ധൈര്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളും പറ ബൈബിളിലെ ഇത്രയും വചനവും പൈശാചികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമാണ് രണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അല്ലെ കുറേ ദൈവവചനമാണ് കുറേ ദൈവവചന ഇല്ല മനുഷ്യൻ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ചേർക്കാത്തതും ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറുക ഞാനിവിടെ താങ്കളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം താങ്കൾ ഇവിടെ പല ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു ആരോപണം പിന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് താങ്കൾ താങ്കളോട് ഞാൻ ഈ സംശയം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടോ ഇതിന് മറുപടി ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയൊരു കാര്യമില്ല ബാക്കി ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ ഉമർ ഉമർ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച കിത്താ വേദ എന്ന് പറയാം ഉമർ മുഹമ്മദിനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച കിത്താ വേദ നിങ്ങൾക്കറിയോ അത് ഒറിജിനൽ ആണോ ചെറുത്താണോ അതോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ അറിയോ താങ്കൾക്കറിയോ അതായത് ഉമർ വായിച്ചു ആരോപണങ്ങളുടെ മറുപടി അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട അദ്ദേഹമാണ് ഞാനല്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി ഇവിടെ വേണ്ട ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല ഈ സ്ഥിരം ഉള്ള ഈ പരിപാടി വേണ്ട ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ആ വർഗീസ് പാസ്റ്റർ വേണ്ട പറയാന്ന് വർഗീസ് പാസ്റ്റർ പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സാജു പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചത് ആ അനിൽ പാസ്റ്ററെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പുള്ളി ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ വേദഭാഗം എരമയാവിന്റെ പുസ്തകം മുഹമ്മദ് എനിക്കുന്നതിന്റെ ഒരായിരം വർഷം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം ആണെങ്കിലും എരുമയാവിൻ്റെ പുസ്തകം ആണെങ്കിലും മലാഖിയുടെ പുസ്തകം ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ ഈ തിരുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വേ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വേദം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലുള്ള വേദത്തെ പരിശോധിക്കുക നിങ്ങളുടെ അടുക്കലുള്ള ഗ്രന്ഥത്തെ പരിശോധിക്കുക നിങ്ങളുള്ള പക്കലുള്ള പുസ്തകത്തെ ശരിപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു അല്ല ഇവിടെ പ്ലിങ്ങായി പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പറയേണ്ട അള്ളാഹു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എരമയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് അത് മാറ്റിയിട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഈ വേദക്കാർ വേദം നൽകപ്പെട്ടവരുടെ അടുക്കൽ പോയി നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കണം നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള വേദത്തെ ശരിപ്പെടുന്നതാണെന്ന് ഇതൊന്നും അള്ളാഹു പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നത് വേദം നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് നിങ്ങളത് പരിശോധിപ്പിക്കും തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ദാവാക്കാർ യൂനിസിന
മുഹമ്മദ് തന്നെ വേദം കൊണ്ടുവന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്നോ സർവജ്ഞനെന്ന നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനറിയാത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനറിയാത്തൊരു കാര്യം മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവോ ആരോപിക്കാത്തൊരു കാര്യം അവരുടെ പക്കൽ അന്ന് യഹൂദിൻ്റെ പക്കൽ വേദം ഉണ്ടെന്നും അതിനകത്ത് തിരുത്തലില്ലെന്നും അറിയാവുന്ന അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇന്നത്തെ യൂനുസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദാവാക്കാർ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടി അള്ളാഹുവിനെ ആരാക്കുക അതുകൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അനിൽ ഫാസ് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് കേൾവിക്കാരൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹുവിന് അബദ്ധം പറ്റി പോയി അള്ളാഹുവിന് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഇത് വായിച്ച് ശരിയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രവാചകനും അള്ളാഹുവിനും ഒരുപോലെ പറ്റിയ അബദ്ധം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ദാവാക്കാർ പണ്ഡിതന്മാർ തിരുത്തുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ കേൾക്കട്ടെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റു വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും ഇത് കേട്ടെ ആലു ഇമ്രാൻ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ സത്യവാൻമാരാണെങ്കിൽ തൗറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ തൗറത്ത് കൊണ്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക വേറെ വിഷയമൊന്നുമല്ല ഇത് ഖുറാനിലെ കാര്യമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു വിടുക അല്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കുറെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു ഞാൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിന് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ആരോപണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റേതല്ല നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർന്നതായിട്ട് തോന്നി തോന്നി അതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി ഞാൻ അത് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ തോന്നി നിങ്ങളുടെ വായനയുടെ അഭാവമാണ് കാരണം ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻവിധി ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി എനിക്കതിനകത്ത് ഒരു സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ തോന്നി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തേക്ക് വരാം ഇത് മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവോ പറഞ്ഞോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് വാതുറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ വാതുറന്നാൽ അള്ളാഹു വാതുറക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും അള്ളാഹു പറയാത്തത് മുഹമ്മദ് പറയാത്തത് പറഞ്ഞത് അനിസ്ലാമികമല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മിണ്ടാട്ടമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉത്തരമൊന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യം എങ്ങനെ പറയണ്ട സാർ മറുപടി പറയണ്ട സാർ ഇന്നൊരു മറുപടിയെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് ഇത്രയും ചോദിച്ചത് പറ്റാത്ത കാര്യം എങ്ങനെ പറയാം മറുപടി പറഞ്ഞാരാ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട അല്ലെന്നേ നമുക്ക് വേണ്ട ഇത്രയേ അല്ല ഞമ്മക്ക് നിസാരമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് നിസാരമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഈ തൗറത്തെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മുഹമ്മദ് വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈ കടത്തിയതായിരുന്നോ അല്ലാത്തതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പൊ താങ്കളെ ചോദ്യത്തിന് വിട്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി സംസാരിച്ചില്ല പാസ്റ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തിനാ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിപ്പിക്കുന്നേ ഒരു എത്ര ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചു ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ പറയാമല്ലോ ഞാൻ പറയാം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോയാ മതി പാസ്റ്റ് ഇനി ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ഇനി അതിന് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കണ്ട അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പറയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതിനല്ലേ മൈക്ക് എടുത്തത് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കയറി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ വേദക്കാരെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തായിട്ടോ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണ്ട തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണ്ട എന്റെ ചോദ്യം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കണ്ടേ കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഉമർ എല്ലാരും കേട്ടോണം ഞാൻ ഇത് എത്ര വേണം ഉമർ ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മുഖം തന്നെ ഓടിപ്പോയി ഇനി ഞാൻ വല്ല പിണ്ടതായാലും തേച്ച് മുഖം തിരിഞ്ഞു പോകുള്ളൂ ഉമർ ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ മൂക്കും മുഖം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉമർ ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞ വല്ലാതായിരിക്കാം ഇത് ഇദ്ദേഹം കേട്ടില്ല അത് കേട്ടു കേട്ടു ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് മുഹമ്മദിനെ തൗറത്ത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചതായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലും ഹദ്ദീസിലും കാണുന്നു ഈഞ്ചിയിൽ എന്ന് പറഞ
നബിയെ പറയുക വേദക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെല്ലാം അള്ളാഹു സാക്ഷിയാവുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നബിയെ പറയുക വേദക്കാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വേദക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള അല്ല ചോദിച്ചത് പാസ്റ്റർ വേദക്കാരെ കുറിച്ചുള്ളതല്ല യൂസഫ്ലീസ്ഥനെ പറ്റിയൊന്നും അള്ളാഹു അശ്രദ്ധനാവുകയില്ല മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദക്കാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനു വിശ്വാസികളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു കളയുന്നു ആ മാർഗം ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയാണെന്നതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ സാക്ഷികളാണല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊന്നും അള്ളാഹു അശ്രദ്ധനല്ല അപ്പോ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വേദക്കാര് പിന്നെ അതില് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വളച്ചൊടിച്ചു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ അർത്ഥം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അശ്രദ്ധ ഇല്ല അശ്രദ്ധ ഇല്ലെന്ന് അള്ളാഹു കൂടെ കൂടെ പറയും പക്ഷെ മഹാ അശ്രദ്ധയാണ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഇത് തിരുത്തിയതാണോ അല്ലയോ എന്ന് അള്ളാഹു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് തിരുത്തിയതാണോ അല്ലാത്ത ഏതാണ്ട് ഒരു സാധനം തന്റെ അന്ത്യപ്രവാചകനെ ഈ ഖലീഫയെ വിട്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ പോലാണോ എന്ന് അങ്ങ് അന്നൂടെ പറയണം ഈ തിരുത്തിയതാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു സാധനം വേദക്കാരുടെ കയ്യിലിരുന്ന സാധനം തിരുത്തിയതാണോ അല്ലയോ എന്ന് അള്ളാഹുവിനും അറിയില്ല യൂനസിനും അറിയില്ല എനിക്കും അറിയില്ല ഈ ബിനീസിനും അറിയാത്തൊരു സാധനം എന്തോ ആവശ്യത്തിന് മുഹമ്മദിനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണോ ഉമറിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാട്ടോ ഉമറിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി ഉമർ വന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച തൗറത്ത് ബറക്കത്ത് ബിനു നൗഹലിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇഞ്ചിയിൽ ഇത് തിരുത്തിയതാണോ അല്ലയോ കൂട്ടിച്ചേർത്താണോ കള്ളയെഴുത്ത് പോലും എഴുതിയാണോ എന്നൊന്നും അള്ളാഹുവിന് അറിയില്ല മുഹമ്മദിനും അറിയില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു സാധനം വായിച്ചു കേട്ടു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് ഇന്ന് ആ മധുവിൻ്റെ കല്ലെറിഞ്ഞു മധുവിനെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അയാൾ പുള്ളി കണ്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹുവിന് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്നാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണോ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താങ്കൾക്ക് അതിൻ്റെ ഏത് തരത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഞാനൊരു <laughs> 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 അള്ളാഹു അങ്ങനെ എല്ലാം അറിഞ്ഞു എന്ന് ആ പിശാജ് അതായത് പിശാജ് പ്രവാചകന്മാരെ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന് ഖുറാന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ പിശാജ് വഞ്ചിച്ചോ മാഡം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണ്ട നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനേക്കാൾ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അപ്പൊ അത് വേണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണ്ട അത് ശരിയല്ല ഞാൻ എന്റെ മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ തള്ളാം കൊള്ളാം അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഓർണോ പറയൂ അല്ല ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ലീസിസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ കാളിദാസന്റെ ഒരു കവിതയിൽ മുല്ലവല്ലിയും മാൻകിടാവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഈ പിന്നെ ഈ കുസൃതികളൊക്കെ മുല്ലവല്ലിയിൽ നിന്ന് മാൻകിടാവ് പഠിച്ചോ മാൻകിടാവിൽ നിന്ന് മുല്ലവല്ലി പഠിച്ചോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഉത്തരമുണ്ട് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഠിച്ചെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പിശാജ് മുഹമ്മദിനെ വഞ്ചിച്ചോ മുഹമ്മദ് പിശാജിനെ വഞ്ചിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ നാടകത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് മുല്ലവല്ലിയിൽ നിന്ന് കുസൃതികൾ മാൻകിടാവ് പഠിച്ചു മാൻകിടാവിൽ നിന്ന് കുസൃതികൾ മുല്ലവല്ലി പഠിച്ചു എനിക്കതാ മനസ്സിലായത് ഞാൻ നിർത്തി പിശാജ് വഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന് നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപതിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ നാലില് പിശാജ് വഞ്ചിക്കും ആരെ പ്രവാചകനെ ഏത് പ്രവാചകനെ വഞ്ചിച്ചത് മുഹമ്മദിനെ അത് ഏതെങ്കിലും ദൈവം ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ നടത്തുമോ ഖുറാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ അള്ളാഹു ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ നടത്തുന്നു ഓക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വക നരകം
അതായത് പാപം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലിൽ പോയിട്ട് വീണ് പാപമോ അതായത് മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന് സന്തോഷമാകുള്ളൂ എന്ന് സഹി മുസ്ലിം ടു സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ബി പറയുന്നു മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു ദുർമാർഗികളെ രക്ഷിക്കില്ല നല്ലവന്മാരെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കുള്ളൂ പോലും അപ്പൊ ഈ ദുർമാർഗികളെ എല്ലാം രക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് പാപികൾക്കല്ലേ രക്ഷ വേണ്ടത് നല്ലവർക്ക് രക്ഷ വേണ്ടല്ലോ നല്ലവന്മാര് നേരിട്ടങ്ങ് ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുമല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹു രക്ഷിക്കാൻ വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ദുർമാർഗികളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നടത്താനല്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹു വന്നത് ദുർമാർഗികളെ എല്ലാം നരകത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുത്തൻ പോലും നല്ലവനില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും നരകത്തിലേക്ക് തള്ളാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെ ഈ അള്ളാഹു ദൈവമാകും ഇവര് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയണം എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു വചനം കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അറുപത്തേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അറുപത്തേഴിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഓരോ സമുദായത്തിനും ഓരോ ആരാധനാക്രമം നൽകി അവരത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഓരോ സമുദായത്തിനും അവനവന്റെ ആരാധനാക്രമം നൽകിയത് യഹൂദന് അവന്റെ ആരാധന നൽകി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവന്റെ നൽകി മറ്റേ കാഫിരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നൽകി പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഓർഡർ ബഹുദൈവ ആരാധികളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കഴുത്തിന് മീതെ പെരടിക്ക് വേട് കെട്ടുകൊള്ള എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞതാണോ പിശാജാണോ പറയുന്നത് വെറുതെ ഇവിടെ കിടന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയരുത് യൂനിസ് നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കൂ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലെ അള്ളാഹു ഇവിടെ പറയൂ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് തൃത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വത്തില് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വത്തില് എനിക്കോ നിക്കോ താങ്കൾ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃത്വം മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവൻ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഖുറാനിലെ അവിടെ അള്ളാഹുവും മറിയമും മറിയമ്മന്റെ മകൻ ഈസായുമല്ലേ അതല്ലേ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കിയ തൃത്വം അതല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് മനസ്സിലാക്കിയ തൃത്വം അത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചൊറിയാൻ വരരുത് മനസ്സിലായോ അത് അതെങ്ങനെ വന്നു എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പിതാവ് പത്രൻ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള തൃത്വം എങ്ങനെയാണ് ഖുറാനിൽ കയറിയപ്പം അള്ളാഹുവും മിറിയം ബീവിയും മിറിയം ബീവിയുടെ മകൻ ഈസായുമായത് എങ്ങനെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ബൈബിൾ വായിച്ചിരുന്നില്ലേ അള്ളാഹു അല്ലേ ബൈബിൾ ഇറക്കിയത് നിങ്ങൾ എന്തുവാ ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ചൊറിയാൻ വന്നിട്ടില്ല അഥവാ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തുള്ളവരായിരിക്കും മാന്തിയിട്ടുള്ളതുക അത് അവരോട് പറഞ്ഞ പോരെ പറയൂ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം ഇതുവരെ യൂനിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ മോർ ദാൻ വൺ അവർ രണ്ട് അവർ വോളം ആയി ഇവിടെ സംസാരം ഇയാളോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി പാസ്റ്റർ ചോദിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഒരൊറ്റയാള് കെൽപ്പുള്ള യൂനിസ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക സ്വന്തം വിശ്വാസം പോലും അറിയില്ല ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു വഞ്ചിക്കുമോ ദൈവം വഞ്ചിക്കുമോ ഖുറാൻ മുഴുവൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു വഞ്ചിക്കുന്നു പറയുന്നു വഞ്ചിക്കുന്ന ആൾ വഞ്ചിക്കുന്ന ആൾ ദൈവമാണോ പറയൂ ഉത്തരം പറയൂ വഞ്ചിക്കുന്ന ആൾ ദൈവമാണോ അതെ അതിനൊക്കെ മറുപടി തരാം ഇതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മറുപടി തന്നില്ലല്ലോ യൂനസെ തന്നില്ലല്ലോ എത്ര എത്ര നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉത്തരം കഴിച്ചിറാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ സജു പാസിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാണ് സജു പാസ് ഇല്ലല്ല യൂനസ് യൂനസ് നിങ്ങൾ ഇതും അവരുടെ ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും സമയം ഇല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ ഒരു ദേവനെയും വെച്ചും കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നടക്കണത് ആ ദേവനെയാണ് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഏറ്റു പറഞ്ഞത് ആ ദേവന്റെ പേര് ലാഹ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം കുറെ നേരം ഈ ഡി പി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദേവന്റെ പേര് ലാഹ് എന്നാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിച്ചു നോക്കാന്നാണ് വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ എന്തിനാ ബ്രദറെ ഹാഫ് കുക്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിയും കൂടി ബാക്കി കൂടി അൽ പ്ലസ് ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപ്രേക്ഷ്യമായിട്ട് നടന്
മുട്ടാപ്പോക്ക് നായമായിട്ട് നടക്കുന്ന ബ്രദർ തന്നെ ഇതൊക്കെ പറയണം താങ്ക് യു ഒരു ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞോട്ടെ ജിബോർ ബ്രദറെ ഈ മാനുഷികമായ കൈകടത്തലുകൾ ബൈബിളിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവരെ വാശപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ദൈവവചനത്തിനോട് കൂടി ആരെങ്കിലും ഒരു അഡീഷനിൽ ചേർത്തു ഇതാണ് ഇവരെ വാശപ്പെടുന്നത് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭീകരമാണ് വയ്യ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൂതൻ ഇറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ വായിക്കകത്തോട്ട് ദൂത് അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പിശാജ് കൈകടത്തി അണ്ണാക്കിലോട്ട് വേറെ കയറ്റി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നല്ല ചോദിക്കുക അരളപ്പാടുകൾ മുഹമ്മദിന്റെ വായിലോട്ട് പിശാജ് കൊടുത്തു എന്ന് അമ്പത്തി മൂന്നിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണല്ലോ സാധാരണ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കാലു വാരിയതാണല്ലോ മനുഷ്യൻ ഒരാൾക്ക് വെളിപ്പാട് കിട്ടുമ്പോൾ അയാളുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് നാലു വരി എഴുന്നേക്കാൾ എത്രയോ ഭീകരവും ചതിയും അത് ദോഷകരവുമാണ് പിശാജ് വെളിപ്പാട് ഒരുത്തൻ്റെ തലയ്ക്കകത്തോട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം കൂടെ വായനക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇതുവരെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന് വെളിപ്പാട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിശാജ് പ്രബോധനം ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് എഴുതി വെച്ചു അവസാനം പിന്നെ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദോട് തൂത്ത് വാരി കളഞ്ഞാണ് പിന്നെ വേറെ ഉണ്ടാക്കിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചേർത്താൽ ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്ര പരിമിതിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എത്ര ഭീകരമാണ് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തി ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ വെളിപ്പാടിനകത്തോട്ട് അഡീഷണൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിവർ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നല്ല ചോദിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളാര് യൂനിസിൽ നിന്ന് ഒരു മറുപടി കിട്ടുന്നതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കട്ട കാരണം ഈ അനിൽ പാസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിൽ ഇവർ വീഴും അതാണ് ഇവരുടെ ഗതികേട് ഒന്ന് അംഗീകരിച്ചു പോയെങ്കിൽ അള്ളാഹു പിങ്ങാവും അത് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ വല്ലാതാവും അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ ഇവരിൽ കർത്താവില്ല പരീക്ഷന്മാരോട് ചോദിച്ച് ചോദ്യം പോലായി പോയി ഇതാണ് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത് അതിന് ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഒരു വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അല്ല വർഗീസ് പാസ്റ്റർ ഒരു സംശയം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ സാത്താനിക് വേഴ്സസ് മുഹമ്മദിന്റെ നാവിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നീട് തിരുത്തിന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നീടുള്ള ഈ ആയത്തുകളിൽ ഇത് ഉണ്ടോ അള്ളാഹ് മറന്നു പോയാൽ പിന്നെയും തിരുത്താൻ ഇനി ഉണ്ടോ അതിന്റെ അത് മാറ്റാനായിട്ട് ഈ സാത്താൻ ഇട്ടു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരും ഇതെങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവാചകനെ അള്ള എങ്ങനെയാണ് സോറി സാത്താൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഈ ഇത് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു വാക്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അള്ള പിന്നെ വന്ന് തിരുത്തി അപ്പൊ ഇന്നീടുള്ള ഇതെങ്ങനെ നമ്മള് പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇവരുടെ തന്നെ ലോജിക്ക് വെച്ച് പിന്നീടും ഈ സാത്താൻ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇനിയും ഉണ്ടോ കുറെ വാക്യങ്ങള് ഈ സാത്താൻ ഇട്ടു കൊടുത്ത വാക്യങ്ങൾ ഈ ബുക്കില് ഇനി മാറ്റാനായിട്ട് അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ആണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് സജു പാസ്റ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോകും സജു പാസ്റ്റ ഈ സംസാരിച്ച വിഷയത്തിന് ഇന്റർജക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഓക്കെ നമ്മുടെ യുനൂസ് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഖുറാനിൽ തന്നെ സൗണ്ട് പോയി സജു പാസ്റ്റ് അത് എനിക്ക് ഉള്ള കേൾക്കാത്തേ സജു പാസ്റ്റ് വന്ന് പോയി സജു പാസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് വരാ സൗണ്ട് പോയി സജു പാസ്റ്റ് മ്യൂട്ടാ സജു പാസ്റ്റ് സജു പാസ്റ്റ് മ്യൂട്ടാണ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് കയറി വരാക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സൗദ സിസ്റ്റർ എടുത്തു പോവാം സൗദ സിസ്റ്റർ സൗദ സിസ്റ്റർ അല്ല നമുക്ക് ഫഹദിലോട്ട് പോവാം സൗദ സിസ്റ്റർ ഫഹദിലോട്ട് ഒന്ന് പോട്ടെ ഫഹദ് ഫഹദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ മെഹരിഷ് മെഹരിഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മെഹരിഷ് 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 വളരെ ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഇവിടെ കുഞ്ഞ മറ്റതാണെന്ന് പറയാൻ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല നിങ്ങളെ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ വാൺ ചെയ്തേക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ ദാവാകാര് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ റൂമിൽ വരല്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മുൻവേദങ്ങള് മാറ്റിത്തിരുത്തുകൾ വരുത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഖുർആാൻ ഉണ്ട് ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഒരുപാട് ഭാഗത്തുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു
നീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ അവർക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകുകയും അവരോട് വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നവരെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടും അഞ്ചിൽ പതിനാല് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരിൽ നിന്നും നാം കരാർ വാങ്ങുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഉത്ബോധനം നൽകപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അവർ മറന്നു കളഞ്ഞു അതിനാൽ അവർക്കിടയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളുവരേക്കും ശത്രുതയും ഉദ്ദേശവും നാം ഇളക്കി വിട്ടു അവർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയെല്ലാം അള്ളാഹു പിന്നീട് അവരെ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചിൽ പതിനഞ്ച് വേദക്കാരെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പലതും നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൂതൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു പലതും അദ്ദേഹം മാപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കിതാ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശവും വ്യക്തമായ ഒരു ഗ്രന്ഥവും വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു എന്ത് ബൈബിളത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചു ഒളിച്ചു വെച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഈ ഖുർആൻ ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യകത അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ നേരമല്ലോ പറയുന്നു ഖുറാൻ ഉണ്ടോ ഖുറാൻ ഉണ്ടോ നബി പറഞ്ഞിരുന്നു ഖുറാൻ ഉണ്ട് ബൈബിള് അപ്പം ഈ വേദത്തിനെ ശരിവെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ പറയുന്നത് അതെ ആ വേദത്തിനെ ശരിവെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇറക്കിയ ഒരാള് തന്നെയാണ് അല്ല അതിന്റെ അല്ല ഒരാൾ ഒരാൾ എന്നുള്ള ചോദിച്ചു ശരിവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ അതെ ശരിവെക്കുന്നു ശരിവെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ശരിവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സിമ്പിൾ ആൻസർ ദൈവം 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 പറഞ്ഞു ദൈവം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആ തിരുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പുതിയ വേദഗ്രന്ഥം സ്വീകരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബൈബിളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോലെ അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബൈബിളിനെ തള്ളി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ് ഖുറാൻ എന്നൊരു വാക്യം ബൈബിള് തോരത്തിനെയും ത്തിനെയും ബൈബിളിനെയും ഇഞ്ചിലിനെയും തള്ളി എന്നുള്ള ആരും തള്ളൂല ബൈബിളും തോറയും സങ്കീർത്തനവും അതായത് സബൂറും തള്ളാൻ ഇസ്ലാമിന് പാടില്ല അതിലെന്താ ഈ അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നു വേദക്കാരെ അതാരോടാണ് മുൻ വേദക്കാരെ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയും സബൂറും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേദക്കാരെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതും നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നുകൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നത് മസിഹീസായാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കുറാൻ പറയുന്നത് മസിഹീസാണ് വെളിപ്പെടുത്തി വന്നത് മസിഹീസായ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയത്ത് നിങ്ങളല്ല തള്ളിക്കളഞ്ഞത് നിങ്ങളല്ല യഹൂദന്മാര് യഹൂദന്മാര് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വിഭാഗം തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ ബൈബിള് മൊത്തം തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആയത് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാനും അറിയില്ല ബൈബിളും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അവിടെയും ഇവിടെ തൊടാതെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അതെ അല്ല ഒരു ഒരു വാക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ തിരുത്തിയ ഗ്രന്ഥത്തെ ആണോ ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആയത്തിറക്കി തന്നത് അയ്യോ അപ്പൊ നല്ല മുഹമ്മദ് നബി ബെസ്റ്റ് പാർട്ടി ബെസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് അത് ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിരുന്നോ തോറയും ഇഞ്ചിയിലും സബൂറും മക്കളോട് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിലെന്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഏത് ശരിയാ ശരിയെന്തുവാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ദൈവമാര് ദൈവമാര് അല്ലാതെ ദൈവമാരെന്നല്ല ദൈവമാരെന്നല്ല നിത്യജീവനിൽ പോകാനുള്ള വഴി എന്താണെന്നാണ് നിത്യജീവനിൽ പോകാൻ മരണാനന്തര ജീവിതം മരണാനന്തര ജീവിതം എവിടെ ചേച്ചി ഒറ്റ ചോദ്യം യേശു യേശു ആകാശവും ഭൂമിയും തന്റെതാണ് അതിലുള്ളതെല്ലാം തന്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വചനം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ കർത്താവായ അത് യോഹനാൻ സുശേഷം ഒന്നാദ്യേ വായിച്ചു നോക്കും മോനെ യോഹനാൻ സുശേഷം ഒന്നാദ്യമാണ് വായിച്ചു നോക്ക് സർവഭൂമിയുടെ അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചന അവിടെ ഉണ്ട് ആ അവസാന വാക്കം ആയിര് 
സ്വർഗത്തിന് ഭൂമിക്ക് സർവ്വ അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് അധികാരമുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സർവഭൂമി മറീഷ ഞാൻ ഒരു വാക്യം തരാം വായിച്ചിട്ട് ആകാശഭൂമിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഒച്ച വെക്കണ്ട വാക്യം തന്നാ പോരെ താങ്കൾ പോയിട്ട് എന്റെ സുഹൃത്തെ ഇത് കേക്ക് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് കേട്ടി ഇബ്രാലേഖന ഒന്നിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് അതില് പിന്നെ ഒന്നിന്റെ എട്ടല്ല പുത്രനോടോ ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം ദൈവമേ എന്ന വിളിക്കുന്നത് ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം അല്ലല്ലല്ല ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത് നിന്റെ രാ നിന്റെ രാജത്വത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ നേരുള്ള ചെങ്കോൽ ഇതിലെവിടെ ആകാശവും ഭൂമിയും ഞാൻ നിർമ്മിച്ചു എന്നുള്ള വചന വേണ്ടത് ആകാശവും ഭൂമിയും ഞാൻ നിർമ്മിച്ചതാണ് ആ വചന വേണ്ടത് അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള വചന വേണ്ടത് ആ ഒമ്പത് ഒമ്പത് വായിക്കാം ഒമ്പത് നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കയാൽ ദൈവമേ നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരയ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ടു അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും കർത്താവെ നീ പൂർവ്വകാലത്തു ഭൂമിക്കു അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശവും നിന്റെ കൈകളിൽ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു ഇതിലെവിടെ ആകാശവും ഭൂമിയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള വചനാണ് വേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് വചനം എവിടെ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ എന്നാ ഖുർആാനിൽ ധാരാളം വചനങ്ങളുണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചാകുന്നു അതിൽ അത് എന്റേതാകുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് വചനങ്ങളുണ്ട് അല്ല പക്ഷെ ആ അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നറിയോ ഞാൻ ആകാശം കൊണ്ട് സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പേന കൊണ്ട് സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവമാണ് ദൈവമാണെന്ന് കാണുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് സത്യം പറയുന്നു കാണാത്തത് കൊണ്ട് സത്യം പറയുന്നു എഴുത്തുകോലെ കൊണ്ട് സത്യം പറയുന്നു കാക്കയെ കൊണ്ട് സത്യം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിനെ പറയുന്നത് സുഹൃത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു വചനം കാണിക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല കാണിക്ക് കാണിക്ക് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളു അല്ല അനന്തരവകാശി അല്ല ഭൂമിയുടെയും ഭൂമിയുടെ ആകാശത്തിന്റെ അനന്തരവകാശി നിങ്ങളാകുന്നു എന്തോ ഒരു വചനം ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കേട്ടോ ഒച്ചോക്കരുതേ ഇടയ്ക്ക് കയറിയും ചെയ്യും ഇല്ല ഒന്നിന്റെ ഒന്നിന്റെ ആറ് അയ നിങ്ങളോടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മകരിഷോടാ ആദ്യജാതനെ പിന്നെയും ഭൂതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സകല ദൂതന്മാരും അവനെ നമസ്കരിക്കണമെന്നോ അരളി ചെയ്യുന്നു അവൻ കാറ്റുകളെ തന്റെ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജാലയത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആക്കുന്നു എന്ന് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നീ അടുത്തത് പുത്രനോടോ കൺസീഡിങ് അബൌട്ട് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത് നിന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ നേരുള്ള ചെങ്കോൽ നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ദുഷ്ടതയെ ദേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കയാൽ ദൈവമേ നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻപരമായി നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും അടുത്ത കേട്ടോ കർത്താവെ നീ പൂർവ്വകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശവും നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു അവ നശിക്കും നീയോ നിലനിൽക്കും അവയെല്ലാം വസ്ത്രം പോലെ പഴകിപ്പോകും ഉടുപ്പ് പോലെ നീ അവയെ ചുരുട്ടും വസ്ത്രം പോലെ അവ മാറിപ്പോകും നീയോ അനന്യൻ നിന്റെ സംവത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കയില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്ത് വാഴ്ത്തിരിക്കുക എന്ന് ദൂതന്മാരിൽ ആരോടെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെയും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സേവകാത്മാക്കളല്ലയോ യേശുവിനെ പറ്റിയ എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒറ്റ വചനാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് യേശു പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വചനം ഇതുപോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ സാമ്യപ്പെടുത്തിയ വചനങ്ങൾ മതി രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് അവനല്ലാതെ ദൈവമില്ല അല്ല രണ്ടാം അധ്യായം ഒറ്റ മിനിറ്റ് രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് അവനല്ലാതെ ദൈവമില്ല ഒന്ന് പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് അല്ല മോനെ അല്ല മോനെ മുപ്പത്താറ് ഖുറാനുണ്ട് അതിലേതിലെ ഖുറാനൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പറ 
ആ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒറ്റ ഖുറാനേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു തരാം ഒറ്റ വചനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒറ്റ വചനം ആയിക്കട്ടെ ഒറ്റ വചനം ഇതുപോലത്തെ ഇത് ഇതിനെ കടപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൈബിൾ വചനം മതി രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുന്നൂറ്റി ദൈവം അവനല്ലാതെ ദൈവമില്ല അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ മയക്കമോ ഉറക്കമോ അവനെ ബാധിക്കുകയില്ല അവന്റേതാണ് ചേച്ചി എന്തിനാ ഇത്ര സഹിഷ്ണുത പറയട്ടെ അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ ദൈവമില്ല ആരാ പറഞ്ഞത് മഹേഷേ ആരടുത്ത് ആരാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കേ ഞാനൊന്ന് മുഹമ്മദല്ലേ മുഹമ്മദല്ലേ പറയുന്നത് ഇല്ലല്ലല്ല ബ്രദർ എനിക്ക് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് പോയല്ലേ ഇത് ആരടുത്ത പറയുന്നത് ആരടുത്ത പറയുന്നത് ഒരു വചനം വായിക്കാൻ അനുവദിക്കു പ്ലീസ് അവനല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നാരാ പറഞ്ഞത് അവൻ അവനല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നാരാ പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയൂ ഏതായത് അവനല്ലാതെ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അവിടെ നിൽക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഒരു വചനം അല്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വായിക്കണം അല്ല ഒരു വചനം ഒറ്റ വചനം ഒരു വചനം പ്ലീസ് ഖുർആാനിൽ ഒരു വചനം എന്റെ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അവരെ ഈ വാക്യം ആരോട് പറയുന്നതാ ഈ വാക്യം ആരോട് പറയുന്നത് ആദ്യം വചനം ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സമ്മതി അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാ ആരാരോട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചാ മതി ഇല്ലല്ല ആരാരോട് പറയുന്ന വചനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ വായിച്ചാ മതി ആരാരോട് പറയുന്ന വചനമാണ് ഈ വചനം ആര് മലക്ക് മുഖേന മലക്ക് മുഖേന ഈ മലക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടോ നല്ല തെളിവുണ്ടോ നല്ല തെളിവുണ്ടോ ഈ മലക്ക് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് തെളിവുണ്ടോ ഇത് കോപ്പി എന്റെ പൊന്നു മോനെ ബൈബിളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു അന്യ ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു അന്യ ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുതെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനമാണ് ഇത് കോപ്പി അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്തു വായിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കണ്ട ഞങ്ങളെ ബൈബിളുണ്ട് ഞങ്ങളെ ബൈബിളുണ്ട് മോനെ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളുണ്ട് മോനെ ആയിരക്കണക്കിന് വചനം ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിയാത്ത എന്നെ പോലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോയ ഒരു വചനം ആ വചനം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചോട് നിൽക്കൂ അപ്പോ രണ്ടാം മതി ആ സോറി സർ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ മയക്കമോ ഉറക്കമോ അവനെ ബാധിക്കുകയില്ല അവന്റേതാണ് ആകാശ ഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം അവന്റെ അനുവാദ പ്രകാരമല്ലാതെ അവന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശ നടത്താൻ ആരുണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളതും അവർക്ക് പിന്നിലുള്ളതും അവൻ അറിയുന്നു അവന്റെ അറിവിൽ നിന്ന് അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് സൂക്ഷ്മമായി അറിയാൻ കഴിയില്ല അവന്റെ അധികാര പീഠം ആകാശ ഭൂമികളെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകുന്നു അവയുടെ സംരക്ഷണം അവന് ഒട്ടും ഭാരമുള്ളതല്ല അവൻ ഉന്നതനും മഹാനും അത്ര ഇതിനെ കിടപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വചനം ഒരു വചനമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വചനമുണ്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തേ ഒന്ന് കൊടുത്തേ ഒന്ന് കൊടുത്തേ ഇതിനെ കിടപിടിക്കുന്ന വാക്യം അള്ളാഹ് കോപ്പി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകനെ ദൈവം ഉറങ്ങുന്നില്ല മയങ്ങുന്നില്ല അവൻ നിന്റെ പരിപാലകൻ അപ്പൊ ഉറങ്ങാതെ മയങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്യം ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ട് അതാ മുഹമ്മദ് വായിച്ച് കേട്ടിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കോപ്പി അടിച്ചതാണ് കിട്ടേ ഞാനല്ലാതെ ദൈവമില്ല ഞാൻ നീതിമാനായ ദൈവമാണ് മറ്റൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് യശയാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 
യഹോവയായ ദൈവം അറലി ചെയ്ത വചനത്തിൻ്റെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇദ്ദേഹം പറ ഇതേ ആദ്യ ഭൂകമ്പത ഈ അള്ളാഹു പറയുന്നതെന്ന് അനു അനുസരിക്കണം മഹർഷെ നിങ്ങൾ മുൻ വേദങ്ങളൊന്ന് പോയി വായിക്കണം മുൻ വേദങ്ങളിനകത്ത് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം വണ്ടി വണ്ടിയില്ലാ സഹോദരി ഞാൻ പറയാം എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം എന്നെ ഒളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകാൻ കഴിയും ബൈബിളിന്റെ വാക്യാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ അല്ലയോ ബൈബിളിന്റെ വാക്യാണ് ഇനിയും ഈ ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ കാര്യമല്ല ബൈബിളിനത് പറയുന്നത് ദൈവ സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവാണെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും ആകാശങ്ങൾ എന്തും വേണ്ടിയുണ്ടോ ഭൂമിയും നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഭൂമിയും അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അടുത്ത വാക്യം അവൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു ബൈബിളിലെ വാക്യമാണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും തിമത്യോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ധന്യനായ ഏകാധിപതിയും കർത്താതി കർത്താവും രാജാതി രാജാവും താൻ മാത്രം അമർത്യതി ഉള്ളവനും അടുത്തു കൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനും ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വചനമാണ് ഇതുപോലെ ഇയാൾ ചോദിച്ച ഒരു വാക്യതാണ് ഇയാൾ ഈ ഇതിങ്ങടെ ഈ ഖുറാനിനകത്ത് അള്ളാഹു അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് മുഴുവൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവകാശവാദങ്ങളാണ് ആകാശം ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ സർവശക്തനാ ദൈവം സകലത്തെ അധികാരമുള്ളവൻ പിന്നെ പിന്നെ അൻപത്തി അഞ്ചാം സംഘൃ ദൈവം ചോദി അമ്പതാം സംഘൃ ദൈവം ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം ഞാനല്ലേ ഉളവാക്കിയത് ആകാശത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഞാനാണ് ഭൂമി ഇതെല്ലാം എൻ്റെ വകയല്ലേ ദൈവം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ വകയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവത്തിന്റെ വകയാണെന്ന് ബൈബിളിനകത്ത് പറയുന്നു അപ്പൊ ബൈബിളിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാചകത്തെ നമ്മുടെ മൂപ്പിൽസ് കോപ്പിയടിയാണല്ലോ കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കിതാബ് നാട്ടിലെ കഥകള് കെട്ട് കഥകള് കഴിവി കഥകള് പിന്നെ സ്വരാഷ്ട്രീയ മതത്തിലെ കഥകള് യഹൂദ കെട്ടുകള് യഹൂദ തൽമൂദ് കഥകള് പിന്നെ ക്രൈസ്തവ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ വന്ന അപ്പഗ്രഹ പുസ്തകങ്ങള് സൂടപ്പിഗ്രഹ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കൂടെ കാക്ക തൊള്ളായിരം പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് കൂപ്പി അടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്യ ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്റെ പൊന്ന് മെഹർഷെ മെഹർഷി പയ്യനല്ലേ പറഞ്ഞു പയ്യൻ ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്തറിയാമോ ഇത് ഇയാൾ ഇതിങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവഴുത്തിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കോപ്പി അടിച്ച് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ നൂതൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു പറയുമ്പോൾ ഇതിന് തുല്യം പക്കെ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുതരാമോ ഇതിനെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ബൈബിളിൽ നിന്ന് കൂപ്പി അടിച്ചതാണ് അതല്ലെന്ന് ഇയാൾക്ക് ഒന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് അറിയണത് ഇയാൾ ആദ്യം പോയി എന്ത് ചെയ്യണം ആ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും വരാവേ സാറ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ മുഖേഷിലേക്ക് വരാവേ സാറ് പറഞ്ഞു നാടി ബൈബിളിൽ ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ല ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ല അങ്ങ് കാണിച്ചത് വളരെ ഖുറാനിലെ മനോഹരമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഖുറാനിൽ വളരെ മനോഹരമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒത്തിരി ഭാഗം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം വല്ലവന്റെയും കോപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് മനോഹരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ബാക്കി സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എല്ലാം വൈരുദ്ധ്യായി ചന്ദ്രം വളർന്നതും ആന അൽഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം താങ്കൾ വായിച്ചാൽ മതി അവിടെ ആന ആനപ്പടെ പക്ഷി വന്ന് കല്ലെടുത്തെറിയുന്ന കഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആനപ്പട ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഇല്ല അത് വേറെ കാര്യം പോട്ടെ എങ്കിൽ താങ്കൾ ഇത് പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യം കേട്ടോ നല്ല കാര്യം ഉറങ്ങുന്നില്ല മയങ്ങുന്നില്ല ഇത് എഴുതിയ വഴിക്ക് പറ്റി പോയ ഒരു ചെറിയ അബദ്ധമാണ് ഈ അബദ്ധം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഭാഷയിൽ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആദ്യം അത് നമ്മൾ മുഷിയുന്നവർക്ക് പോ അല്പം ഉണർവുണ്ടാകാനും ഹേതുവാകും ഒരിക്കൽ ഒരുത്തനെ ഈ കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷ കോപ്പി അടിക്കുക അപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് എഴുതുവന്നവൻ വൃത്തിക്ക് എഴുതുക അപ്പോൾ അവന് സ്പീഡിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോപ്പി അടിക്കുന്നവൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയെന്നാ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവൻ ഒറിജിനലായിട്ട് അറിയാവുന്നവൻ എഴുതി എനിക്ക് എൻ്റെ കൃത്യം അറിയത്തില്ല കേട്ടോ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പരീക്ഷണം ഒരു ബീക്കറിൽ അല്പം ചിലവെടുക്കുക അതിൽ സിങ്ക് തരികൾ ക്രമപ്പെടുത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു വാൽവ് തയ്യാറാക്കി ഫണലുമായിട്ട് അത് കടിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ആ എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം പറഞ്
കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ എനിക്ക് എന്റെ അവസരം എപ്പോഴാ ആ മേരീഷ മേരീഷ് വായിച്ച അതേ ഖുറാൻ അതേ സൂറയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം മെഹരീഷിനെ കേട്ടോണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം അള്ളാഹു പറയാണ് മേൽക്കൂരകളോടെ വീണിടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർജീവമായി പോയതിന് ശേഷം ഇതിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അള്ളാഹു ജീവിപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അള്ളാഹു അവനെ നൂറ് വർഷം നിർജീവ അവസ്ഥയിലാക്കുകയും പിന്നീട് അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുകയും ചെയ്തു അനന്തരം അള്ളാഹു ചോദിച്ചു നീ എത്ര കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി നിർജീവ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ദിവസമോ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഒരു അല്പഭാഗമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ല നീ നൂറ് വർഷം കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആഹാര പാനീയങ്ങൾ നോക്കൂ അവയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല നിന്റെ കഴുതയുടെ നേർക്ക് നോക്കൂ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ മനുഷ്യർക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു നാം ഇത് ചെയ്തത് ആ എല്ലുകളെല്ലാം നാം എങ്ങനെ കൂട്ടിയിണക്കുകയും എന്നിട്ടവയെ മാംസത്തിൽ പൊതിയുകയും ചെയ്തു വന്നു ചെയ്തുവെന്ന് നീ നോക്കുക എന്ന് അവൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വ്യക്തമായപ്പോൾ കാര്യം വ്യക്തമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു ഇതെന്തുവായി കഥ ഇതെന്ത് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അല്ല അമ്പത്തി ആറ് കോപ്പി അടിച്ചു ഇതിപ്പോ എവിടെ നിന്നാണ് ആവോ കോപ്പി അടിച്ചത് ഇത് എന്ത് 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 ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇത് മഹരീഷ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കാര്യമാ മനസ്സിലായത് ആ ഇതിന്റെ കൂടി അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഇതിന് തത്തുല്യമായത് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഖുറാനിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ആയത്തുകളുണ്ട് അത് ബൈബിളിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ മോനെ അത് പറഞ്ഞത് മഹർഷിനെ ഞാൻ മോനെന്ന് വിളിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പം അതിലാ രണ്ടാമത്തെ സുഹൃത്തിൽ തന്നെ അറുപത്തഞ്ചാം വചനത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ശാപത്തിൽ അതിര് കവിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചവരെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നാം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിന്ദ്യരായ കുരങ്ങുകളായി തിരുവീ എന്ന് അപ്പൊ മനുഷ്യരെ കുരങ്ങുകളാക്കി തീർക്കുകയും കൂടെ അള്ളാഹു ചെയ്തു മോനെ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ആയത്തും കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് നീ അതും മനസ്സിലാക്കണം ശരി ഓക്കെ ഞാൻ വായിച്ച ഭാഗത്തിന് താഴെ ഒരു തഫ്സീർ കൊടുത്തിരിക്കയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇജുമ ഏകാഭിപ്രായം ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുഫസ്സിറുകളും അഭയ അഭി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പ്രസ്തുത വ്യക്തി അതായത് നഗരത്തിൽ കൂടി നടന്നു പോയി അള്ളാഹു നൂറ് വർഷത്തേക്ക് കൊന്നിട്ട് പിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ആള് ഉസൈറാണെന്നും പട്ടണം ഫലസ്തീൻ ആണെന്നുമാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം കാരണം ഇവർ തദൈവ ഒന്നും അറിയില്ല തേടോണ ഹൂ ഇറ്റ് ഇസ് ആരെ പറ്റിയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ആരെ പറ്റിയാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് എന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തപ്പോ ഒരാളുടെ തലയിൽ അത് വെച്ച് കെട്ടി ഉസൈറാണ് പോലും ഈ ഉസൈർ ആരായിരുന്നു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തുവാ മുഹറീഷ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിനെ പറ്റി ഖുർആാനിലാണ് ഞങ്ങളെ തെളിവ് ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഉസൈറിനെ ആരെ ജൂതന്മാര് പ്രവാചകൻ ആ ദൈവമായി കണ്ടു എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ആളെ ജൂതന്മാര് ദൈവമായി കണ്ടു അതില്ല എന്ന് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇന്ന് ഒരു നമ്മളൊക്കെ കേരളീയരാണ് ഇപ്പൊ അറബികളും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരൊക്കെ ആയിരുന്ന ആ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ജനങ്ങൾ അല്ല നമ്മള് നമ്മള് കേരളീയര നമ്മൾ പറയാണ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ന് പറയാണ് അല്ല ഉസൈർ എന്ന ആളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ദൈവാക്കിയിട്ടില്ല അല്ല കൊടിത്തോട്ട എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വിമർശനം ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം ആരാണ് ഈ ഉസൈർ ഉസൈറിന്റെ അഡ്രസ് പറയും ഉസൈറിന്റെ അഡ്രസ് പറയും ആരാണ് ഉസൈർ ഉസൈറിനെടുത്താത്തതുകൊണ്ട് ഉസൈറിനെ പ്രവാചകനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി ഉസൈർ ഒരു പുണ്യപുരുഷനായിരിക്കാം ആയിരിക്കാം ആ വിടയാണ് ആയിരിക്കാം 
ദൈവമാരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ബൈബിളാണ് ദൈവമാണോ ഖുറാനും ഇറക്കിയെന്നാണോ മോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ആ ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അന്നേരം എവിടെ എവിടെ ആയിരുന്നു വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നാം വല്ല ആയത്തും മായച്ചു കളയുകയോ മറപ്പിച്ചു കളയുകയോ ചെയ്യുന്നതാകയാൽ നാം അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ടുവരും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ അള്ളാഹു ഇറക്കി എന്ന് പറയുന്ന തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും ഒരു മനുഷ്യനോ ഒരു സമുദായമോ തിരുത്തിയാൽ അപ്പൊ ദൈവമാണോ വലുത് ആ തിരുത്തപ്പെട്ടവരാണോ വലുത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം തിരുത്താൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് തള്ളല്ലേ മോനെ അറിയാം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ തള്ളല്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ നിക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ ആ വചനങ്ങൾ തിരുത്തുവാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയവനല്ലേ ഈ തിരുത്തിയ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഈ തിരുത്തിയ മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിച്ചോ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചോ ആ തോറെ അത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രന്ഥം ഉണ്ട് തോറയും അതാ പഴയ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തോറയാ നമ്മുടെ പഴയ നിയമം ആ പുതിയ നിയമം അത് പറഞ്ഞ ഇഞ്ചിയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം ആ ഇത് രണ്ടും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഞങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് സബൂർവ് അംഗീകരിക്കുന്നു അതായത് സങ്കീർത്തനം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇല്ല ആ എന്നാ ഞാൻ മോനെ മോനെ ഒരു ഒരു ഞാൻ റഫറൻസ് വേണേ തരാം റഫറൻസ് വേണേ തരാം ഒറ്റ ഒറ്റായത്ത് ഒറ്റായത്ത് മക്കായ്ക്കും പരിസരവാസികൾക്കും ബോധോദയമുണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് ഞാൻ അറബിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ഇത് അറബിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന ആയത്തിന് നീ എന്തർത്ഥം വയ്ക്കും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മലയാളികൾക്ക് അറബി അറിയില്ല എബ്രായർക്ക് മലയാളി മലയാളം അറിയില്ല തമിഴർക്ക് മല സോറി അറബി അറിയില്ല മറ്റ് ഒരു രാജ്യക്കാർക്കും അറബി അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറബിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവർ എന്തിനാ ഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് മലയാളിയായി ഞാൻ എന്തിനാ ഗ്രഹിക്കണം ചിന്ത അത്തരത്തിലല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ അനറബി ആക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പഷ്ടമാക്കി തരാത്തത് എന്തേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ അല്ല അല്ല അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റഫറൻസ് തരാം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റഫറൻസ് തരാം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് നൈബോട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളി ഹീബ്രു ഭാഷയിലാണ് ബൈബിള് ഇല്ല അവിടെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ആ എബ്ര ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് നീ അറുപത്താറ് പുസ്തകം എടുത്ത ബൈബിൾ മുഴുവൻ തപ്പി നോക്കിക്കോ ഇത് എബ്രായ ഭാഷ അറിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് എവിടെയും എഴുതിയിട്ടില്ല 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 അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ലോക ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ എന്നില്ല ലോക ജനങ്ങൾക്കെന്നില്ല മക്കായ്ക്കും പരിസരവാസികൾക്കും 
മക്കായ്ക്കും പരിസരവാസികൾക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് ഖുറാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഏ ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ എന്നാണ് പക്ഷേ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ സന്തതികൾക്ക് കൊടുത്തത് ലോകർക്കുണ്ടെന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി ലൂക്കോ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സർവജനത്തിനും വരുവാനുള്ള ഒരു മഹാ സന്തോഷം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് സുവിശേഷീകരിക്കുന്നു അവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ബദ്ലഹേമിൽ ഇന്ന് ദാവിദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ലൂക്കോ സുവിശേഷം പത്താം പത്താം വാക്യം രണ്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു സർവജനത്തിനും സർവജനത്തിനും എന്നാൽ എന്നാൽ ബൈബിളിൽ എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിൽ കയറുകയില്ല പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോവുകയില്ല സൗദ ചേച്ചി ശരിയാണ് കാരണം യേശുവിനെ ഒരാള് നിഷേധിച്ചാൽ അവൻ ഇസ്ലാമല്ല യേശുവിന്റെ നിഷേധിക്കല്ല മോനെ നിഷേധിക്കല്ല നിഷേധിക്കല്ല ഉൾക്കൊള്ളണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവർ ക്രൂശ യാഗമായി തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പാപമോചനം നേടി ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ അടുക്കൽ പോകുന്നില്ല നിന്റെ പ്രവാചകുണം പറയേ നിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അഞ്ചുഗുണം പറയേ എന്നിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവാ നിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അഞ്ചുഗുണം പറയേ നിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അഞ്ചുഗുണം പറയേ മാരീഷ നിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അഞ്ചുഗുണം പറയേ നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം പറയേ എന്റെ പ്രവാചകന്റെ അഞ്ചു മാതൃക ഇന്ന് നിനക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ചു മാതൃക വേഗം വേഗം പറയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഞങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിം ആകാം ഞങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിം നീ പറയും മഹേഷ് ഭായി ഈ മുഹമ്മദിനെ അയച്ചത് മുരു ലോകത്തിനും ആണെന്ന് ഖുറാനിലില്ല അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതായത് അറബ് അറബ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വാക്യം വേണം അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ട് അവൻ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്കിടയിൽ തന്റെ ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും അവരെ സംസ്കരിക്കുകയും അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥവും തത്വജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ദൂതനെ നിയോഗിച്ചവനാകുന്നു തീർച്ചയായി അവർ മുമ്പ് വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരുന്നു ഇനി വേണോ അവിടെ എങ്ങും മുഹമ്മദിനെ മുഴുവൻ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വാക്യമില്ല ആറിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പതിമൂന്നിന്റെ ഏഴ് ആ നാപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഏഴ് പതിനാലിന്റെ രണ്ട് മുപ്പത്തെട്ടിന്റെ എഴുപത് മുപ്പത്തെട്ടിന്റെ അറുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ നാപ്പത്താറ് പതിനാലിന്റെ രണ്ട് ഇവിടെല്ലാം കൃത്യം കൃത്യം കിടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ മുഹമ്മദ് ലോക്കലായിലേക്ക് വന്നാണ് തെളിവ് അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ട് പതിമൂന്ന് നാപ്പത്തിരണ്ട് ഏഴ് ആ അത് എന്റെ ഉണ്ട് ആ ാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാലാ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഖുറാന്റെ അവകാശവാദം നിലനിൽക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ കൂടെ കൂടെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതൊന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കാനാണ് മെഹ്റൂ മെഹ്റീഷിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചതിലും നന്ദിയുണ്ട് അത് ഖുറാന് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിലും പറയുന്നില്ല ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഹീബ്രൂ എഴുതിയത് മുഴുവൻ ലോകത്തിനും ആണോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തോറ മാത്രം പോരായിരുന്നോ തോറ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങളാണ് ഈ വിഭജിച്ച് പറയുന്നത് ദാവീദിന് കൊടുത്തു സബൂർ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും അഭിപ്രായമില്ല ദാവീദ് മാത്രമല്ല സംഘർത്തനം എഴുതിയേ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് സംഘർത്തനം എഴുതിയേ കോരൻ്റെ പുത്രന്മാരുണ്ട് യസ്ര മറ്റേ മോശം എഴുതിയ സംഘർത്തനമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് മുഴുവൻ ബൈബിളിലും വരുന്ന ഭാഗമാണ് അത് യഹൂദൻ പഠന സാഹചര്യ അർത്ഥം തോറാൻ നബിയും ഗത്തുബിയും എന്ന് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പഠന സൗകര്യ അർത്ഥമാണ് ഏതാണ് തനാക്ക് ഈ തനാക്ക് എബ്രായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ട് ഗ്രീക്കിൽ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്താണ് ഗ്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ ലോകത്തെ ഇത്ര സ്വാധീനിച്ച ഭാഷയില്ല ഇതുപോലെ സ്വാധീനം ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് ഉളവാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ ഗ്രീക്ക് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ ലിംഗുവ ഫ്രാങ്കു ആയിരുന്നു മുഖ്യ സമ്പർക്ക ഭാഷയായിരുന്നു ഇനി ആ ഭാഷയിലാണ് പഴയ പുതിയ നിയമം എഴുതിയിട്ട് ഇവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രധാനം പുതിയ നിയമമാണ് ഈ പുതിയ നിയമത്തിന് രക്തബന്ധമാണ് പഴയ നിയമത്തേക്കുള്ളത് അല്ലെ അതിന്റെ വേരുകൾ കിടക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിലാണ് അത് പുതിയ നിയമം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഒരു സിദ്ധാന്തം തെളിയിക്കുക വഴി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് സൈദ്ധാന്തികമായ അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ തേടിയാണ് അതിൽ ഡോക്ടർ അല്ല പ്രധാനം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആകെ എടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ബാക്കി പ്രായോഗികത വഴികളും അവിടുത്തെ സിവിൽ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമായത് ടെൻ കമാൻമെന്റ്സ് ആണ് ടെൻ കമാൻമെന്റ്സ് പ്ലസ് പുതു നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ത്രീഹന്മാരുടെ അധ്യയനങ്ങൾ അതുപോലെ യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ സെയിൻ പോളിന്റെ അഡ്വൈസേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുതു നിയമത്തിലുള്ളത് അവ തമ്മിലാണ് ബന്ധം അപ്പൊ അവ എഴുതിയത് അന്നത്തെ മുഖ്യ സമ്പർക്ക ഭാഷയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തത് ഖുറാൻ തന്നെ പ്രിന്റഡ് രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നൂറ് കൊല്ലത്തിലധികം ആയില്ല എന്ന് ഓർക്കണം അത് തന്നെ ക്രൈസ്തവരാണ് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് ഈ ഖുറാൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഖുറാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ക്രൈസ്തവരാണ് അതുകൂടെ ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഭാഷ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭാഷയാണ് ഇനി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴു ലോകത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഖുറാൻ അവതരിക്കുന്ന കാലത്തെ മുഖ്യ സമ്പർക്ക ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിനാണ് ലാറ്റിൻ ലാറ്റിൻ ഈ ഗ്രീക്കിനെ പിന്തള്ളി മുൻ മുമ്പോട്ട് കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ ഭാഷകളുണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവൻ അറിയിക്കാൻ ഇപ്പൊ അറബിയിൽ ഏതാണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ ഉടനെ അറബിയിലോട്ട് പോകുമല്ലോ അത് അറബിയിൽ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ നമുക്ക് വല്ലതും പിടി കിട്ടുമോ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അറബിയിൽ എഴുതിയിട്ട് തന്നെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലെ ലോകം ആയിരം കൊല്ലത്തോളം ഇരുന്നു ഇത്രയും ദീർഘനാൾ ലോകത്തെ ഭരിച്ചവർ ആരുമില്ല റോമക്കാർ നിങ്ങളുമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭരിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആയിരത്താണ് നിൽക്കുന്ന സാമ്രാജ്യം സ്വന്തമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഷ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്നും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഷയായിട്ട് ചുരുങ്ങി ഒതുങ്ങി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരർത്ഥവും ഇല്ല ഇത് ഒരു അറബി ഗോത്ര ജനതയ്ക്ക് മാത്രം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിന് അവർക്കിടയിലുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇത് ദൈവം കൊടുത്തതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു ഈ തോറായും എല്ലാം കൊടുത്ത അതേ ദൈവം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഖുറാൻ തന്നെ യാതൊരു ആധികാരവും ഇല്ല കാരണം അത് മുഹമ്മദ് എഴുതി മുഹമ്മദിനെ ഖുറാൻ പ്രവാചകനാക്കി പ്രവാചകൻ ഈ ഖുറാൻ എഴുതി ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒരു തെളിവ് അര തെളിവ് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് തെളിവ് ഈ കാര്യത്തിലില്ല ദാറ്റ്സ് ഓ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാവോ എനിക്ക് പാസ്റ്റർ അനിലിനോട് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനാ ആ പാസ്റ്റർ മുമ്പേ ഇവിടെ കുറെ സമയം മുമ്പ് സ്ത്രീത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സംസാരം വന്നല്ലോ അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളും സ്ത്രീത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പാസ്റ്ററെ ഈ സ്ത്രീത്വം പാസ്റ്റർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സഭയും മറ്റു സഭകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാനൊന്
അത് കൂട് പറയണമല്ലോ കാരണം ഈ സത്യാന്വേഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വരുന്നവർക്കും ഈ ആ ചിലപ്പോൾ അവർ ഈ ഒളിഞ്ഞു വന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് പറയാൻ നമുക്ക് സംഭാഷണം ഏർപ്പെടാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ പോകും കേൾപ്പിച്ചത് സഭയുടെ പള്ളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് ഇത് താങ്കൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണവുമായിട്ട് ഒക്കുന്നതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഇത് അത് പറയണം എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ ബാധ്യത അങ്ങ് ദയവായിട്ട് അങ്ങ് ജഹോവിറ്റസ് ആണോ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്റെ പാസ്റ്ററെ അങ്ങേക്ക് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക താങ്കൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ താങ്കൾ പൊളിഞ്ഞു നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ പെന്തക്കൊസ്തുകാരനാണ് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസി അല്ല എന്നാൽ കാത്തലിക്സുമായിട്ട് ചില വിഷയത്തിൽ നല്ല യോജിപ്പുണ്ട് ചില വിഷയത്തിൽ വിയോജിപ്പുണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടുമുണ്ട് അത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ താങ്കൾ ഈ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തരുന്നില്ലേ താങ്കൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ഞാൻ അടുത്ത് ഉത്തരത്തിലേക്കാണ് കയറുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്റെ മറുപടി സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദയവായിട്ട് ഒന്ന് പറയുക അങ്ങ് ജഗോ വിറ്റ്നസോ ക്രിസ്റ്റാഡൽഫിയനോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പാണോ അതോ ഒരു ചർച്ചിലും ഒരു ഗാദറിങ്ങിലും ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷിച്ച് സൺഡേ സർവീസുകളോ മീറ്റിങ്ങുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ അങ്ങ് സത്യാന്വേഷിയായി പോകുന്ന ഒരാളാണോ അങ്ങ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഞാൻ തീർത്തും സത്യാന്വേഷി താങ്കൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ അതും സ്വീകരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു യഹവ സാക്ഷിയോടും ക്രിസ്റ്റാർഡൽഫിനോടും എനിക്ക് ഒരു ഇടപാടുമില്ല അല്ല സാർ അങ്ങ് യഹോ വിറ്റ്നസും അല്ല മറ്റേ ക്രിസ്റ്റാർഡൽഫിനും അല്ല ഇതൊന്നും അല്ല അത്തരം ഗാദറിങ്ങിലൊന്നും അല്ല അക്ഷമ വേണ്ടെന്നേ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം ചിലർ ഇത് പറയാതെ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞ് നിന്നൊരു യുദ്ധമായിരിക്കും ഇനി ഇനി ചോദിച്ചു ഇനി എന്താ അറിയണ്ട ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന തൃത്രീയകത്വം ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോന്നോ അതാണ് അറിയുന്നത് അതാണ് അറിയേണ്ടത് അതൊന്നും കൂടെ വായിക്കണോ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട ആ കാറ്റക്കീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന തൃത്വമായിട്ട് ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗോഡ് ദ ഫാദർ ഗോഡ് ദ സൺ ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ട്രീ യൂണിറ്റി ഈ ട്രീ യൂണിറ്റി ഗോഡ് ദ ഫാദർ ഈസ് ഇറ്റേണൽ ഗോഡ് ദ സൺ ഈസ് ഇറ്റേണൽ ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഇറ്റേണൽ God the Father is not God the Son and God the Son is not God the Holy Spirit. That is three hypostasis in one Nusya. This is what I am saying. This is what I am saying. That is the truth of God. The truth of God is the truth of God. The truth of God is the truth of God. The truth of God is the truth of God. The truth of God is the truth of God. അവൻ ഭൂരാജാക്കന്മാരിൽ ആദ്യ ജനിച്ചവൻ ആദ്യ ജാതൻ എന്നൊക്കെ പ്രയോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലമില്ല ഇല്ലാതിരിക്കുന്നൊരു കാലമില്ല ഇത് കാത്തലിസം വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ പാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കത്തോലിക്കരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം അല്ലെ വായിച്ചത് യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും അപ്പൊ യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുമ്പിൽ നിന്ന് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ പിതാവിനോട് തുല്യനോ സമനോ ഒക്കെ ആകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കണ്ണടച്ചു ഏത് റൂമിൽ വന്നാലും നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുമല്ലോ പിന്നെ കുറെ കുറെ വാക്കുകൾ വരിക ഹൈപ്പോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മറ്റേ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താണിത് യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും എന്ന് അത് വ്യക്തം അല്ല വ്യക്തമായിട്ടൊക്കെ പറയാൻ ഈ പിന്നെ തിയോളജിക്കൽ വേർഡുകൾ താങ്കൾക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് താങ്കളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഫിലോസഫിക്കൽ ആണ് തിയോളജിക്കൽ ആണ് അതിനുള്ളത് ഹൈപ്പോ സ്റ്റാറ്റിസ് ഊസിയായി വെക്കുക അത് അറിയില്ല താങ്കൾ എങ്ങനെ ഇത് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ ഫിലോസഫി അല്ല ഇവിടെ ചോദ്യം ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണോ അത് കത്തോലിക്കാസ് അവിടെ വിശ്വാസി പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നത് വിശ്വാസം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ കത്തോലിക്കാസ് അവിടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നത് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണെന്നാ പറയുന്നത് ആരംഭം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് യേശുവിനെ നിങ്ങൾ വേറെ വേറെ ഫിലോസഫി പറയുന്നു ആരംഭം ഇല്ലെന്ന് അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സുഹൃത്തെ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒന്നിൽ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറയണോ അല്ലെ തർക്കിക്കാനാണോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തർക്കിക്കാനാണോ ഗ്രഹിക്കാനാണോ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ അജോ ബ്രദർ ഈ ഹൈപ്പോ സ്റ്റാസി സുസിയ നമ്മളിലേക്ക് കേൾക്കുകയും വേണ്ട ഫിലോസഫി കേൾക്കുകയും വേണ്ട
ആര് ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ കത്തോലിക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ കത്തോലിക്കാരുടെ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എന്ന് വായിക്കൂ കത്തോലിക്കാരന്റെ ബൈബിൾ തന്നെ എടുത്തേക്ക് സുഹൃത്ത് അച്ഛമ്മ തർക്കിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കും പ്രമാണങ്ങൾ ഇതിനാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കും എനിക്ക് കൊടിത്തോട്ടം ഭാഷനോട് ചോദിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹം മറുപടി അജോ നിങ്ങൾക്ക് നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് പറയാൻ ഇത്ര നാണക്കേടാണോ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിരീശ്വരവാദി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ഞാൻ നിരീശ്വരവാദിയോ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാനില്ല ഒരു പ്രമാശസിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ആര് സംസാരിക്കൽ ആര് സംസാരിക്കൽ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ കയ്യാളപ്പുറത്ത് തേങ്ങ പോലിരുന്നിട്ട് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അവിശ്വാസിയെങ്കിൽ അവിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രിമൈസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോട്ട ഭാഷ സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ കാട്ടിലും കഷ്ടമായെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇസ്ലാം മതത്തിനെ കാട്ടിലും കഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത നിങ്ങളെ ഇതിനാണ് ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ കൊഞ്ഞനം കുത്തുക എന്ന് പറയും ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ കൊഞ്ഞനം കുത്തുകന്നല്ല കൊഞ്ഞനം കുത്തുകല്ല സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാരും ഒന്ന് മൈക്ക് എടുക്കാതെ പ്ലീസ് എന്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് മൈക്ക് എടുക്കാതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ സത്യാന്വേഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഏത് യു ഷുഡ് ബി എ ഏത് ഏത് യു ഷുഡ് ബി എ ബിലീവർ ആ ബിലീവറിന്റെ പ്രമായസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാസ്തികൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആള് ദർ ഇസ് നോ വേ വി ആർ ഗോണ്ട് ആൻസർ ദിസ് സോ ഐ എം ഗോണ്ട് മൂവ് യു ഡൗൺ പ്ലീസ് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരാണ് മറ്റുള്ള ഒരു ഒരു ട്രാജഡി ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡിയാണ് സോ വി ഡോ വോണ്ട് യു ഹലോ 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 ജോ പറയൂ 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 അല്ല ഗോർബദ്ര അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ ഓരോ ഡിനോമിനേഷൻ ഓരോ തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ആൻസർ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലല്ല അത് ആൻസർ അല്ല സാർ ഇത് എന്താ പറ്റുന്ന അറിയോ ഇത് പഠിക്കാനാണ് ആ ടോണിലല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഉള്ളി പറഞ്ഞ എന്തിനാ ഉസിയാ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ ഹൈപ്പോസ്റ്റാസ് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഫിലോസഫി എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട പിന്നെന്തോ മറുപടി പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ പിന്നെ മറുപടി പറയണം ഞാൻ ലൂഹം പറയണം ഇത് ഇങ്ങനെ ട്രിനിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് പുള്ളിക്ക് കേൾക്കണ്ട പിന്നെന്തോ കേൾക്കണ്ട പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറയണോ പഠിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ആയിരുന്നില്ല പാർട്ടി അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കരുത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ആ ചോദ്യ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റൂമല്ല പിന്നെ പുള്ളി വന്നത് ഇത് വിഷയമൊക്കെ മാറ്റി തിരിച്ചു വിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാക്കി പോകാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് അല്ലാതെ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം ലിജോന്നാണ് എന്റെ പേര് ആ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തോട് പാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു തോട്ട്സ് നമുക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കേൾക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല എന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും പിന്നീട് ഞാൻ പാസ്റ്റർ അതിനൊന്ന് കേട്ടിട്ട് ഒരു മറുപടി പറയൂ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാന് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാന് ഞാനിങ്ങനെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൽ വന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് ആദ്യം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു അബ്രഹാമിക് റിലീജിയന്റെ ഭാഗമാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരേ ദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ തെറ്റ് പറ്റി കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഫറ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റി ഇത് നോക്കൂ ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പുള്ളി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത
ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇൻഡോനേഷ്യൻ മുസ്ലിമിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പല രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ്സിന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ടായി പോയി പിന്നീട് മുഹമ്മദ് വന്ന് പിന്നെ അതെല്ലാം കൂടെ റെഡിയാക്കി ശരിക്കും ഉള്ള അള്ളാഹുവിലോട്ട് പോയി അന്നേരത്തെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുള്ളിയുടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് അബ്ദുള്ള ആണല്ലോ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണല്ലോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പുള്ളിയും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ഞാൻ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു വലിയൊരു സംഭവം തോന്നിയത് പലപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സഹോദര മതമാണ് ഞങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു സംസാരം കേരളത്തിലും ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിലും നമ്മുടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഒരേ റൂട്ടിലുള്ള ഒരു മതമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു വലിയൊരു സംസാരമാണ് ഇപ്പോഴും ലോകത്ത് തന്നെ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ജുഡേഴ്സും ഇതിനു മുമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു അറേബ്യൻ ദൈവത്തെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പുള്ളി വരികയും ഈ പുള്ളി നടത്തിയ കൊലയ്ക്കും കൊലപാതകത്തിനും പുള്ളി അന്നിട്ട് പോയ വിഷവിത്തുകൾ ഇക്കാലം അത്രയും ഇന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ വരെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു ഒരു മുസ്ലിം ലേഡി സാറ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു കൊടുത്ത കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരെന്തോ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പാക്ട് ഓഫ് ഹുമറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയും ഈ പാക്ട് ഓഫ് ഹുമർ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാർ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാവല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അതിനൊരു ഫോൾസ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ആദ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഒന്നും ട്രൂ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾസ് വന്ന് നിങ്ങൾ തപ്പി പിടിച്ച് പോയാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കിട്ടു ഇത് വായിച്ച് ഉമർ ഭയങ്കര വിശ്വാസ സംരക്ഷണ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോൾസ് വെച്ചിട്ട് ആ സ്ത്രീ കരയുകയും കരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് അവരെ പിടിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് കാലേ വാരി നിലത്തി അടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അടിച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരെ അതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു കാര്യം അത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയി പോയി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം പിള്ളേരെ മാരെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് റൂമിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഇത് എന്താണിത് ഏഹ് നമ്മളോട് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു വാചകമാണ് അകത്ത് നിങ്ങളല്ല കരണ്ടത് ഞാനാ കരണ്ടത് ഏത് ഏത് ഈ പറയുന്ന സിറിയ സിറിയ നിങ്ങളുടെ രാജ്യമല്ല ഈജിപ്ത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യമല്ല മൊറോക്ക് നിങ്ങളുടെ രാജ്യമല്ല സ്പെയിൻ നിങ്ങളുടെ രാജ്യമല്ല ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ രാജ്യമല്ല തുർക്കി നിങ്ങളുടെ രാജ്യമല്ല ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഏത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതിനെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലും നിങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ അടിമകളായിട്ട് പിടിക്കും റേപ്പ് ചെയ്യും പിടിച്ച് ചന്തയെ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും കഴുത്തി കുറിച്ചിടണമെങ്കിൽ കുറിച്ചിനേക്കാളും ഭാരമുള്ള കുറിച്ച് എടുത്ത് കഴുത്തിലിടണം ചർച്ച് പണിയാൻ പാടില്ല പൊളിഞ്ഞു പോണ ചർച്ചുകൾ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ സിമിത്തേരിയുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ സിമിത്തേരി പാടില്ല ഇനി കുത് കഴുത പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എതിർ ദിശയിലോട്ട് പോകണം ഏഹ് ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ മുസ്ലിമിനെ ഏത് മുസ്ലിമിനും കയറി വന്നു അന്നത്തെ കാലം അറിയാവല്ലോ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം കുടുംബം പോലും നോക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സെറ്റപ്പ് ഉള്ള അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന് അവൻ ഭക്ഷണം കിട്ടണേ മുസ്ലിം വന്നാൽ അവന് കൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു ത്രട്ടാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മാത്രമല്ല ഈ ഇപ്പൊ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സ്വർഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയായിരിക്കും പുള്ളിയുടെ പാർട്ട്ണർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വലിയ പുള്ളി അത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഈ ഒമർ ഈ സംഭവം അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് തരാനുണ്ട് ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വേണോ അല്ലെ ജിസ്യ കൊടുത്ത് നിന്നോ എന്നാൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലില്ല അപ്പം ആ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു 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 അഗ്രിമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പലരും ജിസ്യ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നിന്നു പുള്ളി പറയുന്നത് അത് ഷെയ്മാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ചെയ്ത വലിയ മിസ്
സി ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ സിവിലൈസ് എനിക്ക് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ വേർഡ്സ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യൻസിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു റെസ്പെക്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവരെ ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തോ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തോ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇവർ ക്രിസ്ത്യൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വേർഡും കൂടെ ഉണ്ട് യു കൻ നോട്ട് ഡിബേറ്റ് വിത്ത് ദം കാരണം അവർ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചാണ് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പമ്മി ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവരായിട്ട് ഒരു ഡീസെൻറ്റ് ഡിബേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീസെൻ്റ് ആവാം പക്ഷെ ആ ഡീസെൻസി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാഹചര്യമാണത് ഒരു തക്കിയാണത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മൊത്തം എടുത്തു നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ പറഞ്ഞ ഈ ഷാം ഈ സിറിയയൊക്കെ സിറിയയിലൊക്കെ ഉള്ള പല കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പമ്മി ഇരുന്നിട്ട് ഇവരോട് ഇങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് കൊടുത്ത് ഇവരെ ഇങ്ങനെ നേച്ചർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യം ഇവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലും സംഗതികളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ല അവരെ വിഷ് ചെയ്യരുത് അവർ വരുവാണെങ്കിൽ അവരോട് രൂക്ഷമായി പെരുമാറണം അവരെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇത് ചെയ്യണം പിന്നെ ജിസിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വലിയൊരു ഹ്യൂമിലിയേഷൻ നമ്മൾ സഹിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇവർക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ ശരിക്കും ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ വി കൺ റെസ്പെക്ട് ദം പക്ഷെ അവരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് ഞാനത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ഖുറാൻ മൂന്നാണ് വായിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പോലും അതായത് ഇവരുടെ ഈ ചെറിയ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വാചകങ്ങളിൽ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ വായിച്ച ബാക്കി എല്ലാത്തിലും കൊല്ലലുണ്ട് കൊലയുണ്ട് ഈ ഇവരോട് എന്ത് റെസ്പെക്ട് ഈ പറയുന്നത് ഇവർ പൊളിറ്റിക്കലി നമ്മൾ എയ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിലീജിയസ്ലി അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ അറിയില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അറിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സോളോ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം ഈ ചെകുത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ ഒറ്റ സംഭവത്തിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഡിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു റെസ്പെക്ടിൻ്റെ ഒരു ടൈം ഈസ് ഓവർ നമുക്ക് ഇവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവരുടെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ പാക്ട് ഓഫ് ഓമർ വെച്ച് അവിടെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണോ ഓ സഹോദരം ഇത് തെറ്റല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ അവരോട് ആ അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ റെസ്പെക്റ്റ് അവരും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു ഹീറ്റ് അവർക്ക് കൂടെ കിട്ടണം എന്നാലേ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇത് എനി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഡോൺ റെസ്പെക്ട് ദം കാരണം ആ സോറി സോറി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഞാൻ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞു പോയപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയെന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് നമ്മൾ ഒരു അബർഹാമിക് റിലീജിയന്റെ ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ എപ്പോഴും കാരണം നമ്മളുടെ ബൈബിളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെയൊക്കെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുക നമ്മൾ പറയാത്ത ആളുകളെ പോലും പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ബിലീവ് എന്താണെന്നും കൂടെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ട്രോമാൻ ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ തകർക്കുവാണ് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ഫാക്ട് ടെൻ ലൈസ് അബൌട്ട് ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ജീസസ് ആണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എഴുതിയെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളെ നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഫോൾസ് നരേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ തകർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വാദം കാരണം ഇപ്പൊ ട്രിൻറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കണമല്ലോ ട്രിൻറ്റിയെ കുറിച്ച് പോലും ഇതിൽ മറയത്തിനെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് മദർ മേരിയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാസിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ തകർക്കലല്ല ഇസ്ലാം പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കൊണ്ട്
അത് കേട്ടില്ല എന്ന് അവർ നടിക്കുകയും നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ഉത്തരവില്ല എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഉമർ വായിച്ചത് ഏത് കിതാബാണ് ഉത്തരവില്ല തെറ്റുള്ള ബൈബിളാണോ അല്ലാത്തതാണോ അത് വായിച്ച് മുഹമ്മദ് കേട്ടു അപ്പൊ അത് ഏതാണ് ഉത്തരവില്ല ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കാര്യമായിട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉത്തരമുട്ടുന്ന ഇടത്ത് അവരെ കൂടുതലായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ അത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉത്തരവില്ല പല ചോദ്യങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ വരും ഉത്തരവില്ല ഇനി അബ്രാമി ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറയും എവിടെയും തെളിയാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് എങ്ങനെ അബ്രാമായിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് വംശ ബന്ധം വരുന്ന ഏത് രീതിയാ അബ്രഹാമും മുഹമ്മദും തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലും ബന്ധമില്ല അബ്രഹാമിന്റെ ഏത് തലമുറയിലെ കൊച്ചുമോനാ മുഹമ്മദ് ആരിലൂടെയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് അബ്രഹാമിന് ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ എവിടെ അബ്രഹാം ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ഏത് രൂപത്തിൽ ഇത് കൊച്ചുമോനാകും ഇവരെഴുതുന്ന കൃതികൾ തന്നെ എഴുതുക ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് അതിനാൻ അതായത് അബ്രഹാം ആ തലമുറയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അതിനാൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തെ കാണുന്നു അവിടെ നിന്നൊരു ഒറ്റ ചാട്ടമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറയുടെ പേരില്ല അബ്രഹാമ കഴിഞ്ഞുള്ള നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറയുടെ പേര് വിട്ടിട്ടാണ് ഈ ഇസ്മായിലിന്റെ അബ്രഹാം കഴിഞ്ഞ് ഇസ്മായിലിന്റെ തലമുറയിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇസ്മായിലും കഴിഞ്ഞ് അതിനാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ പോക്കാണ് അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പിതാക്കന്മാരുടെ പേരില്ലാതെ പിന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കും മറ്റേ ഹാഷിമൈറ്റ് കുറൈഷിയിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലീബ് അബ്ദുൽ താലിബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോരുകയാണ് അതുവഴി സ്ഥാപിക്കാനാവില്ല രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൃത്യമായി മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവാര എന്ന് ഈ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജനനം നിങ്ങൾക്കത് അറിയാമല്ലോ ഞാനത് പറഞ്ഞ അവരെ അധികം വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല ആരാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അബ്ദു അബ് മറ്റേ അബു താലിബിന് ജനിക്കുന്ന മകനും അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് തമ്മിൽ അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു കാരണവും മുഹമ്മദിൽ കാണുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് കുന്നിഞ്ചരുവിലെ ഇന്തപ്പന വിവാദം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഏത് രൂപത്തിൽ ഇവർ അബ്രഹാമിൽ കൊണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കും ഒന്നില് അബ്ദുള്ളയുടെ പാരമ്പര്യം കറക്റ്റ് പിന്നോട്ട് കളന്നളന്നളന്ന് കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല ഇനി റിലീജൻ എടുക്കാം ഈ റിലീജൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കേവലം നമുക്ക് അബ്രഹാമിലേക്ക് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നാൽ പോരാ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേർഷ്യൻ ചിന്തകളോട് ബന്ധം വരണം കാരണം സകല ലോകത്തിലേക്കും പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു അല്ല ഈ പ്രവാചകന്മാര് അവരുടെ കൃതികൾ വികലമാക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഖുറാനിലില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പ്രവാചകനെ അയച്ചേ ഇന്ത്യ വന്ന ഏത് പ്രവാചകനെ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞേ ഇന്ത്യയിലും വേദം തിരുത്തിയോ തിരുത്തിയെങ്കിൽ എന്ത് ഇത് വല്ല ഉത്തരവുള്ള കാര്യം വല്ലതാണോ കുറെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് പറഞ്ഞു വിടുക അത് പാവങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യുദ്ധവും അങ്ങനെയുള്ള ചില ആവേശവും ഈ മനുഷ്യനോടുള്ള അമിതമായ ബഹുമാനം ഒക്കെ നിമിത്തം ഈ പൊട്ടത്തട്ടെല്ലാം പാവം കുട്ടികൾ വിശ്വസിച്ച് അവരത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ഇതാണ് അവിടെയുള്ള കാര്യം ഇനി ഈ അമ്രകാമാണ് വന്നിട്ട് കാവ സ്ഥാപിച്ചതെന്നും അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഇവര് മനയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ കഥ തന്നെ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് തെറ്റാണ് അമ്രകാം ഒരിക്കലും ഇവർ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നില്ല എന്ന് ഖുറാനിൽ തന്നെ തെളിവുണ്ട് ഖുറാൻ ഇവര് വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ ആ കഥ നിലനിൽക്കില്ല എന്താ ഖുറാൻ മുപ്പത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടോണം അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും നാം അവർക്ക് നൽകിയില്ല നിനക്ക് മുമ്പ് അവരിലേക്ക് ഒരു താക്കീത് കാരണയും നാം നിയോഗിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു താക്കീത് കാരണയും നിയോഗിച്ചില്ല അല്ല പിന്നെ പറയാണ് ഇബ്രാഹിമും ഇസ്മായിലും ഇവിടെ അവിടെ വന്ന് കാബ പുതുക്കിപ്പണത് ഇതൊക്കെ എന്തോ കെട്ടുകഥയാണ് ഇക്കാലത്ത് ഇത്തരം കെട്ടുകഥ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് എന്നത് എത്ര വേദനാജനകമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കാര്യവും ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വയ്യ ഇനി മുഹമ്മദിന്റെ അസ്തിത്വം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വയ്യ മുഹമ്മദ് എവിടെയാണ് ഖുറാന് പുറത്ത് സമകാലികരായ ആര ഇത്രയും കേമനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് എവിടെങ്കിലും കൃതികൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മക്ക പട്ടണത്തിൽ ഉത്ഖനന പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് എന്ത് റിസൾട്ട് ആണ് പുറത്തോട്ട് വ
ഈ അച്ഛൻ്റെ പേര് പ്രയാമിച്ചിട്ട് കൊച്ചുമകൻ്റെ പേര് മകനെന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാലും തെറ്റാ കാരണം ഒരുത്തൻ ലേവി ഗോത്രവും ഈ മറ്റേ ഈസ ജനിക്കുന്നത് ഈസ എന്ന് ഇവര് പറയുന്ന ആള് ജനിക്കുന്ന ഇവിടെ ആ ഗോത്രം ഏതാ പറയണ്ടേ ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കില്ല ഖുറാനിന്റെ ക്ലെയിമുകൾ ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്നുള്ളത് പോലും സെൽഫ് ക്ലെയിമാണ് സെൽഫ് ക്ലെയിമാ ഒരവകാശവാദമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു പൂർവ്വവേദത്തിലും വാക്യമില്ല ഒരു വേദവും വെച്ച് തെളിയിക്കുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലും അത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏറ്റവും ഒടുവില് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു ആ ബഹുമാനത്തിന് ഒരു കുറവില്ല കാരണം ഇത്രയും ഒരു യാതൊരു ധാർമ്മികത ഇല്ലാത്ത മതഗ്രന്ഥം പഠിച്ചിട്ടും നമ്മളെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സൂക്തങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടും അവർ നമ്മളെ കൊല്ലാതിരിക്കുന്നല്ലോ അവർക്ക് അപ്പം എത്രയോ സ്നേഹം നമ്മളോടുണ്ട് കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർ തന്നെ വലിയ കാര്യമല്ലേ അവർ ഖുറാൻ ലംഘിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഏതൊരു മുസ്ലിമിനും മുഹമ്മദിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ ഉയർന്ന ധാർമ്മിക ബോധമുണ്ട് ഉയർന്ന സദാചാര ബോധമുണ്ട് ഉയർ അവരാരും വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ സ്വന്തമാക്കുവോ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കുവോ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ വരുവോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കും എൻ്റെ എതിർപ്പും വിയോജിപ്പും തീർച്ചയായിട്ടും ഖുർആാനോടും മുഹമ്മദിനോടും അതിലെ അള്ളാഹുവിനോടുമാണ് അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ലോകത്തിലെ സകല മുസ്ലിങ്ങളും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് ഹിന്ദുക്കൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അതിലൊരു തർക്കമില്ല അവരോട് പ്രാണം കൊടുത്തും അവരെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം പക്ഷെ ഈ മതഗ്രന്ഥം ഭീകരമാണ് സാദാചാര വിരുദ്ധമാണ് അതിലെ പ്രവാചകൻ മാതൃകാ യോഗ്യനല്ല ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന് വേണ്ട നിലവാരം പോലും അദ്ദേഹത്തിനില്ല പക്ഷെ ഭൂലോകത്തുള്ള എത്ര കോടി മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടോ അവരെ എല്ലാം ധാർമ്മിക ബോധം അപാരം ചില അപൂർവം ചില ലാദനയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിരളയിൽ എണ്ണാൽ എണ്ണിയാൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ ഒഴിച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുവെ നല്ല മനുഷ്യരാണ് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എത്രയോ 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 മാന്യത അവർക്കുണ്ട് അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അവകാശവാദം നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുമോ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് നോക്കി നേരത്തെ ഒന്നും തരാത്തോണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോയി തിരക്കായിരുന്നു വീണ്ടും വന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ടൈ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ വിവരക്കേടൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെ തൊടുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ടൈറ്റിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതേ ഒരു ടൈറ്റിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം അങ്ങനെ വിവരക്കേട് പൊട്ട പൊട്ട വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ബാസറേ അല്ല അല്ല മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാരും കൂടെ ബഹളം വെക്കല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ ബഹളം വെക്കല്ലേ പ്ലീസ് അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ പൊട്ട വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പരിഹസിച്ചില്ല കൂടി തൊട്ട് ഇച്ചിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞു അത് അപ്പൊ പിന്നെ വെറുതെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വിവര തറ തറ നിലവാരത്തിൽ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ മിണ്ടാണ്ട് കേട്ടിരുന്നു ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ കേറിയട ഞാനിത് എനിക്ക് എനിക്ക് അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ആദ്യം പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൊട്ട വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ വൃത്തി കെട്ട നിങ്ങളുടെ അതെ ആ അത് നിങ്ങളുടെ പൊട്ട വിശ്വാസമാണ് ലി സിസ്റ്ററെ നിങ്ങളുടെ വെറും കഥാപുസ്തകങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു 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 തറ വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാരും കൂടെ സ്വന്തം അപ്പനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ആള് മഹാ വൃത്തി കെട്ടവനാ വൃത്തി കെട്ടവനാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് കാരണം ഇവരുടെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം എന്താ എനിക്കിത് പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്താ കാര്യം ഞാൻ അപ്പൻ വിളിച്ചല്ല അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ പറയാണ് ഈ വഴി ഒരു സ്ത്രീ പോകുന്നുണ്ട് അവര് മഹാ സദാചാര വിരുദ്ധയായ ഒരു മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ് ഇത് പറയുന്ന പോലെയാണ് എന്നിട്ട് അവസാനം പറയാ ആ സ്ത്രീ എന്റെ അമ്മയാന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ബൈബിള് ഇതിനകത്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പൊട്ടത്തരമുണ്ട് അവസാനം വന്ന് വെച്ച് പറയാം നമ്മൾ സഹോദര മതമാണ് അതിനകത്ത് എന്ത് അർത്ഥമുണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് പൊട്ട വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ടാണ് കാരണം ഒരു സാധാചാര വിരുദ്ധനായ ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വൾഗറായ ഒരു മന
ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്തത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വേറൊരു വഴിക്കാണ് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫഹദ് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്കളുടെ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ താങ്കളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് കൊടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കൊടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റർ ഒരുപാട് നാളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ കേൾവിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം വിവരം വിവരക്കേടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആരും ഇടക്ക് അതിന് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനല്ല ആഗ്രഹം അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ആരാ നാണം കിടന്ന് അറിയാം നാൽപ്പത്തിനാല് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കുളിക്കാതെ പതിനൊന്ന് സ്ത്രീയോടൊപ്പം ജീവിച്ചവനാണോ നാണം കിടന്ന് ഞങ്ങളാണോ നാണം കിടന്ന് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ചെന്നേലും വാ അല്ലെ നിങ്ങൾ പോയി റൂം ഇടും ഇനി നേടിക്കണ്ട അടുത്ത കാര്യം പറ അടുത്ത ആളിലേക്ക് വാ സംസാരിച്ചാട്ടെ പ്രസംഗി സംസാരിച്ച ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ലീ സിസ്റ്ററുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരം വന്നിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ഈ ദൈവത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഇതാണ് അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തിന്റെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അരസിന്റെ കീഴിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരസിന്റെ കീഴിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പീസ് പീസായിട്ട് ജിബ്രിൽ വഴി ജിബ്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വഴി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടതാണ് അതാണ് ദൈവം എന്നൊക്കെ പുള്ളി ശ്രമിക്ക ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ അള്ളാഹു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരെ കൊടുക്കാനും മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഓടിച്ചു കൊടുക്കും ഓടിച്ചു വിടാനുമായിട്ട് അള്ളാഹു ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഇവർ ഇവരുടെ ഖുറാൻ മുപ്പത്തഞ്ചിലെ അമ്പത്തി അമ്പത്തി അമ്പത് മുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം നബിയെ അമ്പത് മുതലാണ് എനിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് നബിയെ നീ വിവാഹ മൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരായ നിന്റെ ഭാര്യമാരെ നിനക്ക് നാം അനുവദിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആരൊക്കെ അറിയോ മുഹമ്മദിന്റെ അമ്മേനെയും മുഹമ്മദിന്റെ മകളെയും മാത്രമേ മുഹമ്മദിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഏത് സ്ത്രീകളെയും ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ത്രീകളെയും കൊള്ള മുതലുകളെയും ഏത് സ്ത്രീകളെയും പോയിക്കാനായിട്ട് മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കുക അനുവദി കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവരുടെ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള തോന്നി ഏതെന്നറിയോ അൻപത്തി മൂന്നാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ ഭക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയും അതായത് ആരാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ക്ഷണിക്കുകയും നിങ്ങൾ സമ്മതം കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ അല്ലാതെ നബിയുടെ വീടുകളിൽ കടന്ന് ചെല്ലരുത് അതൊരു അള്ളാഹു ആണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു ആണ് ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കേവലം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഭക്ഷണം അതായത് നിങ്ങൾ വീട്ടുകളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലരുത് അത് ഭക്ഷണം പാകമാകുന്നത് പാകമാകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കും നോക്കിയിരിക്കുന്നവരാകരുത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ കടന്ന് ചെല്ലുക നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് രസിച്ചിരിക്കുന്ന രസിച്ചിരിക്കുന്നവരാവുകയും അരുത് തീർച്ചയായും അതൊക്കെ നബിയെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം ഇതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളോട് അത് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ലജ്ജ തോന്നുന്നു അതായത് ഈ അള്ളാഹു പ്രവചന സൃഷ്ടാവിന്റെ പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ഇത് പറയാൻ ലജ്ജയാണ് ഈ ആൾക്കാരോട് പക്ഷെ എനിക്ക് തീർച്ചയായും അതൊക്കെ നബിയെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളോട് അത് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ലജ്ജ തോന്നുന്നു സത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ലജ്ജ തോന്നുകയില്ല നിങ്ങൾ അവരോട് നബിയുടെ ഭാര്യമാരോട് വല്ല സാധനവും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതിന് ശല്യമുണ്ടാക്കാൻ
ഒരുതരം പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് നേരിട്ടവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സെക്ച്വൽ ആയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ ഇത് ഒരു തരം എന്താ ഓയർസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ആകാംക്ഷ കാണിക്കുന്ന ചിലരെ ഒരു മനോരോഗമാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം മുഹമ്മദിന് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞാൻ പരിഹരിച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് കൂട്ടരി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ ദവാക്കാരനും പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പെണ്ണ് കെട്ടിയത് കാരുണ്യം കാണിക്കാനാണ് ഞങ്ങളത് കുളിച്ച രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് പൊളിച്ചടിക്കിയ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി കാരുണ്യം കാണിക്കാനാണ് മുഹമ്മദ് കെട്ടിയെന്നൊരു ഒറ്റ വാക്യമില്ല ഒറ്റ ആയത്തില്ല കാരണം അത് എഴുതാൻ മുഹമ്മദ് വിട്ടുപോയി ദാവക്കാർ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കേട്ടോണം ഞാനത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ദിഹ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയ പെണ്ണിനെ സൊഹയെ തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവളോട് കൂടെ അന്ന് രാത്രി അപ്പനെയും സഹ ഭർത്താവിനെയും കൊന്ന് ശയിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇത് കാരുണ്യമാണ് പുള്ളിക്ക് ഇതാ പോലും ആചരിക്കണ്ട നാല് മാസമൊന്നും കാത്തിരിക്കണ്ട അതിനു മുമ്പ് അന്ന് രാത്രി ഭാര്യയാക്കി നിങ്ങൾ നല്ല ചീക്കിയ കാരുണ്യമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങ് കൊന്നു എൻ്റെ മോനെയും കൊന്നേച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഈ ഒരു സാധാരണ മര്യാദയുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണ്ടേ ഞാൻ തീറ്റിപ്പോയിട്ടില്ലേ ഇത്ര നാൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഭാര്യ എല്ലാം തീറ്റിപ്പോയിട്ടില്ലേ അത് ഓർത്തൊന്നും കരയാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ അന്ന് രാത്രി അവരോട് കൂടെ ലൈംഗിക ബന്ധം ആചരിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട മനസ്സ് നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഇനി അത് കൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അത് അള്ളാഹു കൂട്ടു നീക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് അപ്പം ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഇതുപോലെ പെർവേറ്റഡായ ലൈംഗിക ബോധമുള്ള അമിതമായ രോഗമുള്ള ചില മനുഷ്യരുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിചിത്രമായ വാർത്ത വന്നു എൺപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കാരണവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് അവരുടെ പ്രായം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിടും പത്തോ എൺപത് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് അതിരുവിട്ട് ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് അത് അവരെ കടന്ന് പിടിച്ച് ഭാര്യയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ആ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആസക്തി മാറുന്നില്ല വയസ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണം അത് വലിയ ഇത് അവസാനം കേസായി അവർ കേസ് കൊടുത്തു ആ കേസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള വാർത്ത തമാശയോടെ കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിത് എന്താ ഇനി മറുപടി പറയുന്നത് ഇത് ഒരു തരം വല്ലാത്ത വൈകൃതമുള്ള ഈ എത്ര ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെട്ടാലും യാതൊരു വിധത്തിലും ശമനമില്ലാത്ത രോഗികളായ മനുഷ്യരുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏകാന്തമായ തടവിൽ കൊണ്ടിടുക കൊല്ലത്തൊന്നുമില്ല ശിക്ഷിക്കത്തൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതൊരു രോഗമാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കിടുക എവിടെയും മറ്റേ ആൾക്കാർക്ക് ശല്യം ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് എവിടെയും കൊണ്ട് മാറ്റി ഇട്ടേക്കുകയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ ഇത് തീരുകയല്ല അതുപോലെ മൃഗാസക്തി നമ്മളതിലേക്കൊന്നും കിടക്കണ്ട മൃഗങ്ങളോട് ഇത്തരം താല്പര്യം തോന്നുക അതായത് ഭാര്യമാർക്ക് ആർത്തവമുള്ള കാലത്ത് ഒട്ടകങ്ങൾക്കിടയിൽ പോയിട്ട് ഒട്ടകരതി ചെയ്യാൻ ഓർത്തിക്കുക ഇതൊക്കെ അതീസിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇത് അറപ്പോടെയും വെറുപ്പോടെയും കേൾക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെല്ലാം ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുക ഇത് തന്നെ രജനീഷ് ചെയ്ത് ഇതേ പണിയല്ലേ ആചാര്യ രജനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഷോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തേ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമല്ലേ പക്ഷേ ഓഷോയ്ക്ക് ഒക്കെ ഒരു ഗുണമായിരുന്നു അയാൾ ഇത് പരസ്യമായിട്ട് അങ്ങ് പറയുന്നു മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ദൈവീക പരിവേഷം കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ തനിക്ക് വഴങ്ങുന്നൊരു ദൈവത്തിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേക ലാത്ത മനാത്ത ഉസമാരുടെ അപ്പനാണ് എന്തായിരുന്നു ലാത്തയുടെ ജോലി ലാത്തയുടെ ജോലി ലാത്ത രതി ദേവതയാണ് രതിയാണ് അവരുടെ ധർമ്മം അതനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്ന ദേവതയാണത് മറ്റേ നമ്മുടെ ഗ്രീക്കാരുടെ മെനർ മെനറോ പോലെ മറ്റൊരു മഡോണ പോലെ അതേ ദേവതയാണ് ആ ദേവതയുടെ അപ്പനാണിത് അപ്പൊ ഈ മാത്രല്ല ജിന്നുകളുമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇത്തരത്തിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇവരുടെ എല്ലാം മനസ്സ് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് ഇത്തരത്തിലെ അതിരുവിട്ട ഒരു തരം രോഗം ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ ചികിത്സയും കൗൺസിലിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ സംഭവിച്ചു വരുന്ന ഒട്ടേറെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ബോധങ്ങളെ അടക്കി ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ബോധങ്ങൾ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ മനുഷ്യൻ വല്ലാതെ പ്രയോഗിക്കും നമുക്കറിയാലോ അപ്പം മാന്യന്മാരെന്ന് കാണുന്ന പല മനുഷ്യരുണ്ട് അവരാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ
അള്ളാഹു ഒരു നാണമില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മ മുഹമ്മദിന് നാണമുണ്ട് ഇത് പറയാനായിട്ട് അള്ളാഹു ഒട്ടും നാണമില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കരീന്റെ കുട്ടിഭൂതമാണോ ഈ അള്ളാഹു എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താങ്കൾ അത് കേട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സാറേ ആ ഈ സീറ്റിലേക്ക് വരാം സാറേ അതിലെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ കിളിപ്പാട്ടോ ഈ സംഗതി ഒരു ഒരു തത്തയെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതേ ആ കാവ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തുഞ്ചന്റെ ഏർ അത് അറിയാലോ അപ്പൊ ഒരു ഈ സാഹിത്യത്തെ എല്ലാം ഒരു തത്ത ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പോലെ പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞോലെ മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഒരു ശക്തിയെ കൊണ്ട് ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതൊരു ദൈവീക പരിവേഷം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചു പോകും ഇന്നും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നും മനുഷ്യനെ പൊട്ടനാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആധ്യാത്മികതയുടെ ചൂഷണം ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റേ ആ സ്വാമി ഉണ്ടല്ലോ ഗുർമീതോ അയാളുടെ പേര് അയാൾ ജലി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അയാൾ പറഞ്ഞു കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയാൾ ശിവ ആ അയാൾ പറഞ്ഞെന്താ കൊച്ചു പിമ്പിളരെ പിടിച്ചു മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ച് അവസാനം പറഞ്ഞെന്താ ഇത് ശിവപാർവതി പരിണയമാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ശിവനും ഈ ജന്മത്തിൽ പാർവതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചിനു മാത്രം അങ്ങനെ പാർവതിയാകാൻ മനസ്സില്ല അവൾ പ്രതികരിച്ചു അന്തസ്സുള്ള പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെയില്ല ആയുഷയെ കെട്ടിച്ചേരാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂ ബക്ര ഈടങ്ങി പോവാണ് അന്തസ്സുള്ള പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു ജയിലിന്റെ പുത്രി എന്റെ കുത്തി പറഞ്ഞു ഇവിടെ തിണ്ടി ചെറുക്ക പോയി പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ വേറെ പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങാടിപ്പയ്യ വേറെ പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപൂർവം ചില മാന്യ സ്ത്രീത്വങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മര്യാദയുള്ള സ്ത്രീകൾ അന്തസ്സുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇത്തരം ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നത് ഖുറാനെ ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു അവർ തന്നെ തീർത്തനെ ഈ സാധനം തീർത്തനെ മുഹമ്മദേ തീർത്തനെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ പൊട്ടന്മാരായ മനുഷ്യര് അന്ന് കൂടുതലുണ്ട് എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേ പണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവം പറഞ്ഞ പിരിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാർ സമ്മതിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ നീ നിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ ദൈവം പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യരന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ബോധം അങ്ങനെയാണ് വിശേഷ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല ഈ ആളുകൾ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ ഈ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത് മുതൽ അത് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആരും തലകുത്തി വീട് കിടന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ അല്ല വ്യക്ത അത് മൊത്തം ഇത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഈ സൈനബിനെയും കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ടൊരു ആട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി സഹാബികൾക്കെല്ലാം കൊടുത്തു കാരണം ഈ ഈ ജാള്യത മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഒരായത്തിറക്കി ലോക്കിയില്ല കാരണം മരുമകളെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം മരുമകളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ചു ആ ബിരിയാണി എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഇവർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല കാരണം സഹാബികളും മനസ്സിലാക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇത്തിരി കഥകളാണ് മനസ്സിലായല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ വഴി ഏതാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്കിത് പറയാൻ ഇവിടെ ഈ സൗദാബീബിയും ഈ ലീസിസ്റ്റും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് താരയും മെമ്പിളേരിപ്പുണ്ട് അത് പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം അതിനോടുള്ള അപ്രോച്ച് സെക്സ് പൊസിഷൻ എന്താണ് ഇതാ ഈ സഹാബിമാരുടെ എല്ലാം പകരത്തെയും വൈട്ടത്തെയും ക്ലാസ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ അബു ഹുറൈറ പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടു നിങ്ങൾ സ്ത്രീയെ സമീപിക്കേണ്ടത് കൃഷിയിടമാകുന്നു കൃഷിയിടത്തിൽ എതിരെയും കൂടെ ചെല്ലുക പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് മുൻവാതിലൂടെയും പിൻവാതിലൂടെയും പ്രവേശിക്കാം ചെല്ലേണ്ട പക്ഷെ ഒരേ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെയാണ് ഇതാ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യനും മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെയാ വന്ന് നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നത് എൻ്റെ പരമഗുരു ആ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ആ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരിടപെട്ട രീതി ഈ സാധനങ്ങൾ പോയി കേൾക്കട്ടെ എന്താണ് ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത്ര വൃത്തികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണോ രാ മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതുപോലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ആയിഷയെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം പറയുന്ന കാര്യം ഒത്തിരി ഹദ്ദീസുകൾ വിളിക്കും നിവേദനം ചെയ്യണം നിവേദനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളും എല്ലാം വന്ന് സംശയം ചോദിക്കും സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയണേ ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരാൾ കൂടെ വേണം അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ആയിഷയെ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആയിഷ വന്നിട്ട് ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളോട് വന്ന് അവർ ചോദിക്കും ഉദാഹരണം ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് മറ്റേ സലീമിന് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്ന കേസ് അപ്പോൾ
നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിക്കാതെ ചെല്ലരുത് അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉടനെ പിരിഞ്ഞു പോകണം അടുത്തത് മറയുടെ സൈഡിൽ അതങ്ങ് വായിക്കില്ല മറയുടെ സൈഡിൽ ഒളിഞ്ഞു നിന്നേ സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കാവുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ വളരെ മോശവും മ്ലേച്ഛവുമായ കഥകളാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ അധ്യായം മതി ഇതിൽ ഒട്ടും നന്മയില്ലെന്നും ഇതിനകത്ത് ഒരു കരമ്പും ഇല്ലെന്നും മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ അധ്യായം പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ഒറ്റ അധ്യായത്തെ തെറിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇദ്ദേഹം വെറും സാധാ മനുഷ്യനേക്കാൾ ലോക്കലായ ഒരാളായിരുന്നെന്നും ഒരു മൂല്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ അല്ല അഗസ്താവ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അധ്യായം ഇവർ പേടിക്കുന്ന അധ്യായം ഇതാണ് ഇവർക്ക് ദാവാക്കാരന്റെ രാത്രികളിൽ തലയ്ക്ക് വീതം മിന്നൽ പിണർ വായിക്കുന്ന അസ്ത്രങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ ഞെട്ടി നടുങ്ങി എഴുന്നു നിൽക്കുകയാണ് അക്ബർ സാഹിബിന്റെ നട്ടലൊടിച്ച സാധനമാണിത് എത്ര കറങ്ങിയാലും എത്ര ഈ മകുടിയാട്ടം നടത്തിയാലും മറ്റേ പാമ്പുകളി നടത്തിയാലും രക്ഷപ്പെടാത്ത ഒരു അധ്യായമാണിത് ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തി കേൾക്കുന്നില്ല മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ലൈജു ബ്രോയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടോട്ടോ വന്നപ്പോ തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് വരൂ ലൈജു നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം അക്ബർ സാഹിബ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലേ കുറെ നാൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന്റെ അറകൾ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് എന്താണ് കുടികൊള്ളുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അക്ബർ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ തലച്ചോറിന്റെ അകത്തുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്കാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിവിടെ പരാമർശിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടില്ല അല്ല തലച്ചോർ മുഴുവൻ സെക്സ് ആണെന്ന് അത് മൊത്തം ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് പുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തലച്ചോറിനകത്ത് വരെ ജനനേന്ദ്രിയാണ് വിറ്റിയതിരിക്കുന്നത് അക്ബർ സാഹിബിന്റെ ചിന്തയ്ക്കനുസരിച്ച് മൊത്തം ഈ സാധനം ഇരിക്കുകയാണ് തലച്ചോറിനകത്ത് വരെ ഇതിരിക്കാതെ പുള്ളി പറഞ്ഞു അത് പണ്ട് നടത്തിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആലിമേലും മറ്റും നടത്തിയ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നതാ നാല് മനുഷ്യ ശരീര തലച്ചോറിന്റെ ആററയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലറയിലും ഇതും തെറിഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല സൃഷ്ടാവ് സകല പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തലച്ചോറും കൂടെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിറങ്ങിക്കുന്നത് ഈ സംഗതിയാന്നാണ് പുള്ളി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നാള് ഇതുപോലെ ഒരു ഏതോ ഒരു മറ്റേ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പിള്ളേര് പോണോഗ്രഫി കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനത് എവിടെയോ കേട്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി കാണുന്നവരുടെ തലച്ചോറിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അന്ന് ഇത് ഇല്ലാതായിരുന്നു പക്ഷെ അക്ബർ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാഴ്ചയിലും മുഹമ്മദ് ലോകം മുഴുവൻ നടന്നപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വീഡിയോകളായിട്ടാ എല്ലാം കണ്ടേന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അക്ബർ പറഞ്ഞത് അന്ന് ഈ വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പുള്ളി ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കാം പുള്ളിയുടെ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക എന്തായാലും മാന്യമായി പോയൊരു ചർച്ചയാണ് ഫഗത് വന്ന് ഒരു കല്ലെടുത്ത് കിട്ടു ബഹുവിശേഷം ഫഗതിനോട് ഇതിലെ നന്ദിയുണ്ട് അത് ഈ പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കല്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ഹദീസ് ഉണ്ട് സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് പുള്ളിക്ക് തോന്നലുണ്ടായി അങ്ങനെ പുള്ളി പിറ്റേസം വന്ന് സംസാരിച്ചു പറയാം ഇതാണ് കാര്യം ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു എന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് പറയാറെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പൈസ വരുന്ന അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഊണിന് ഉറക്കത്തിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പുള്ളിക്ക് പറയാനും ചെയ്യാനും ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ പ്രസംഗി ചോദിച്ച അത് സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറയാം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഈ സർവ്വലോകത്തിന് ഇറക്കി കൊടുത്ത കിതാബിനകത്ത് മുഹമ്മദിൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അള്ള കളയണമായിരുന്നു ഒറ്റ സർവ്വജനത്തിനുള്ള കാര്യം ഇപ്പം മുഹമ്മദും പതിനാറ് കെ
ഇതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം അവിടെ തരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ അടുക്കള കാര്യങ്ങൾ പർദ്ദ കാര്യങ്ങൾ തേൻ കുടിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കെട്ട് കാര്യങ്ങൾ സൈദിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു ഈ സർവ്വലോകത്തിലുള്ള കിതാബിനകത്ത് എഴുതി വെച്ച് ഈ മനുഷ്യനെ ലോകത്ത് നാറ്റിക്കൊളവാക്കുന്നതിന് പകരം സർവ്വലോകത്തിലുള്ള സന്ദേശം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതല്ല വ്യക്തി വരാട് പറയട ഈ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചോണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരിന്ന് തലയെ തുണിയിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടുണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ സർവജ്ഞം അറിയുന്ന അള്ളാഹു പ്രവാചകൻ അവസാനം ഈ കുഴി ചെന്ന് ചാടുമെന്ന് ഒരു ബോധമില്ലാതെ ഇതെല്ലാം കൂടെ എഴുതി ആ കിത്താബിനകത്ത് അങ്ങ് വെച്ചു ചായ കുടിക്കുന്ന കാര്യം ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കാര്യം കൊച്ചു വർത്താനം കഴിയുന്ന കാര്യം മുഹമ്മദിൻ്റെ കെട്ട് കാര്യം കെട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യം കെട്ടാൻ മനസ്സിൽ കണ്ട കാര്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ച് സർവജനത്തിനുണ്ടാകാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സന്ദേശം മുഹമ്മദിൻ്റെ വ്യക്തിപരമാക്കി ആശകോശമാക്കി പുസ്തകം ഈ പരിവത്തിലാക്കി ഇനി ഇതെല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റിയാലുണ്ടല്ലോ ഏതാ മുഹമ്മദിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അങ്ങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ കിത്ത് കൊച്ചു പുസ്തകം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് മനുഷ്യരെ ഈ ആവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ആവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാര്യം ലൂത്തിൻ്റെ കാര്യം യാക്കോബിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാ ആവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഈ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു പ്രാവശ്യമാക്കിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം അങ്ങ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കിത്താവിൻ്റെ പേജുകൾ തുലവും ചുരുങ്ങും അവസാനം സർവ്വലോകത്തിന് ഉണ്ടാ കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്ന സന്ദേശത്തിനകത്ത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്നൊരു ഗതികേടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ളത് പക്ഷേ അപ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സ്വന്തം പ്രവാചനം രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും ഇല്ലാതെ മുഹമ്മദിനല്ല അള്ളാഹുവിന് ഇല്ലാതെ പോയി ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം കൂടെ എഴുതി അതിനകത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചു അതോടുകൂടി പ്രവാചകൻ ഇന്ന് തലേ തുണി പ്രവാചകനും പ്രവാചകൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും പകുതിനെ പോലുള്ളവർക്കും ഈ ഇത് ഇത് അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കക്കൂസ് തുറന്നു എന്ന് അവർ പറയും പകുതിനെ വേണ്ടതാണ് നിസ്സു പറയും പിന്നെ ചെളിക്കുഴിയാണ് കീടക്കുഴിയാണെന്ന് പറയും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ നാറ്റം വമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയത് അത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറ്റം പറയും ഗതികേടാണ് അവരെ തിരുത്തിട്ടപ്പോഴെങ്കിലും അല്ല വർഗീസ് സാറെ അത് മാത്രമല്ല ഈ സാറ് പറഞ്ഞ ഈ പത്ത് ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അള്ളാഹു കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് മറ്റുള്ള മതങ്ങളിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് സാറിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് ശതമാനം അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഈ പത്ത് ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോപ്പി അടിച്ചതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്വന്തമായ അനിൽപാസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു വാചകമുണ്ട് ഖുറാനകത്ത് കുറെ നല്ല വാചകങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ബൈബിളിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ബാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാം മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ പറയാൻ കൊള്ളാത്ത കാര്യങ്ങളുമാണ് വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളുമാണ് എന്ത് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതായത് കാലത്തിന് വളരെ മുമ്പേ നടന്ന മനുഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് ബാക്കി ലോകം ഇത്രയും കാലം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഒരു പ്ലേ ബോയ് മാഗസീൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പേ പ്ലേ ബോയ് മാഗസീൻ സ്വർഗത്തിൽ അടിച്ചിറക്കി അവിടെ അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അത് വിൽക്കും എന്ന് അന്നേ പ്രൊഫസൈ ചെയ്ത ആളാണ് മുഹമ്മദ് കാലത്തിന് വളരെ മുമ്പേ നടന്ന മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെസ്പെക്ടോടെ സംസാരിക്കാം കൊടുത്തിട്ട് മാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല മാസ്റ്റർ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവര് ഈ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ എന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രവാചകന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചങ്കന്റെ ചങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ മരിക്കും എന്നൊക്കെ ഇവര് പറഞ്ഞ വളരെ അഭിമാനത്തോട് പറയാറുണ്ട് അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കും എന്റെ ഒരു എനിക്കൊരു സംശയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കുറെ ഈ ഖുറാനൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി ഹദീസുകളും വായിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഈ പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രവചന
പക്ഷേ ഈ മുഹമ്മദ് ഈ പ്രവാചകൻ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ട് ഈ മുഹമ്മദ് പ്രവചനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രവചനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഈ മുഹമ്മദ് നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഫലവത്തായിട്ടുണ്ടോ ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ ഈ ഈ ഈ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉള്ളുള്ള ഈ പോസ്റ്റ്മാൻ വഴി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവചനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയതായിട്ടോ ആ പ്രവചനങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഫലിച്ചതായിട്ടോ ഈ ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ ഉണ്ടോ ആ ഇത് ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിന് ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായി നിലനിർത്തുന്നത് അതിലെ പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറിയതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രോവസി അത് എടുത്ത് ശരിക്കും പ്രസംഗിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവരാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അത് താല്പര്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ എറിശലേം ദേവാലയം തകരും അതുപോലെ യശയ പ്രവചിച്ചനുസരിച്ച് നടന്ന നടന്ന ബാബിലോണിൻ്റെ തകർച്ച ഇരമ്യാവ് സൂചിപ്പിച്ചു പോലെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് ബൈബിളിൽ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കാബർന്ന് ഭൂമിൽ ചെല്ലുക നമുക്ക് അവിടെയുള്ള പഴയ പല പട്ടണങ്ങളും ഡെവലപ്പായി തിരിച്ചു വന്നു ചരിത്രത്തിലേക്ക് നീയോ കാബറിൻ്റെ ഭൂമിയെ സ്വർഗത്തോളം ഉയർന്നിരിക്കുവോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ശവിച്ച് ആ പട്ടണം തകർന്നു പോയി ഇതുവരെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ പറ്റാതെ അത് കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ശൂന്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം തൊട്ടടുത്തൊക്കെ നായിൻ പട്ടണവും ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പായി പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ പ്രവചനത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് അത് പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അപ്പം ഈ ബൈബിളിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അത് നിറവേറിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യം എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയുന്നത് അതിന് കണ്ണനമൊക്കെ ആളുകൾ പറയാൻ തയ്യാറാകാറുണ്ടെങ്കിലും ആ പറയുന്ന കണ്ണനത്തിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതകളാണ് അപ്പൊ പ്രോവസി എന്ന് ബൈബിളിലെ പ്രോവസികൾ പിൽക്കാല ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏറിയ തന്നെയുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ട് പറഞ്ഞതെല്ലാം നിറവേറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിന്റെ വിശ്വസനീയത ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ വാവിനോണിന്റെ തകർച്ച തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി അത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഈ ഇറാഖില് നമ്മുടെ അൽത്തിക്രിതിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് പഴയ ബാബിലോണിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ പല പഠനം നടത്തിയൊക്കെ പോയ ഗവേഷക സംഘം അതുവഴി സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് കിടക്കുന്ന പല നഗരങ്ങളും കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിഭിന്നമായി കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റി പഠനം നടത്തി ഞാൻ എൻ്റെ ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങൾ അത് പറയുന്നുണ്ട് അവരാണ് ഈ ബൈബിളിലെ എസ് എന്നെ എസ് എക്കിൽ പ്രവ യശയാ പ്രവചതി പറയുന്ന പ്രവചനം അനുസരിച്ച് അത് തകർന്നു കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റി കൃത്യം യശയാവ് നിരീക്ഷിച്ചു അതിൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചു ഇത് ബൈബിളിലെ പ്രവചനം കൃത്യമാണ് ഞാൻ ഈ ഖുറാൻ പലയാവൃത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പലയാവൃത്തി വായിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയുമ്പം ചുമ്മാതാന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പറയും ചിരിച്ച കക്ഷികളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനത് പലയാവൃത്തി വായിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ ആദ്യോടൊന്നും പരിശോധിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അത് നിറവേറിയതായിട്ടും കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഇവരുടെ മറ്റ് കൃതികളിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അത് അതെല്ലാം മുഹമ്മദ് മുഖേട് ബന്ധപ്പെട്ട കാരണം അവസാനം ഈസാ നബി വരും അത് പക്ഷെ അത് ഏത് കൃതിയിലാന്ന് ഇവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല ഇതിലെല്ലാം ഉപരി നമ്മുടെ മറിയത്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കും ഈസാ നബി അല്ല മുഹ ഇദ്ദേഹം അത് ഈസാ നബി നാൽപ്പത് വർഷം ഇവിടെ വന്ന് വരിക്കും എന്നിട്ട് ഈസാ നബിയും കല്യാണം കഴിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ എത്ര കണ്ട് ശരിയാണെന്ന് ഇനിയും കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ക്രിസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രവചിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നടമാടിയെങ്കിൽ അതൊക്കെയായിരുന്നു ദാവാക്കാർ പ്രസംഗിച്ച ആളെ കൂട്ടേണ്ടതും അദ്ദേഹം പ്രവാചകനാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് കൊടുക്കേണ്ടതും അവിടൊക്കെയായിരുന്നു അത് സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മുഹമ്മദിനോട് പ്രവാചകനാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യം വരുന്നിടത്തെല്ലാം മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നത് പറയും ഞാൻ കേവലം ഒരു താക്കീതുകാരനാണ് വിനയാന്യതനായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറും വിനയം കൂടുകാണെന്ന് എന്നാൽ ഈ വെട്ടിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ ഇങ്ങനാകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വലിയ ഹീറോ ആണ് ഞാൻ വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞാറുള്ളത് പോലെ അറിവിൻ്റെ മഹാനഗരമാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ആൾക്കാർ ആംബുലർ വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമില്ല അപ്പോഴേ പറയും ഞാൻ കേവലം താക്കീതുകാരനാണ് പോസ്റ്റ്മാനാണ് എനിക്ക് ഈ കത്ത് തരുന്ന അത്ര ഉത്തരവാദിത്തമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും മുഹമ്മദ് വെട്ടില്ലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം സൗരന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊ
അന്ന് ദാവാക്കാരുടെ റൂമുകളൊക്കെ ഈ ബൈന അങ്ങനത്തെ കുറെ റൂമുകളൊക്കെ ക്ലബുകളൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊരു ഇരുന്നൂറ് പേരൊക്കെ ആവറേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പം ഈ കൊടുത്തോ പാസ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഓഡിയൻസ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡിബേറ്റ്സ് കണ്ടു യൂട്യൂബിലായാലും ക്ലബോസിലായാലും ഒത്തിരി ഡിബേറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ഇവർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആ ഉത്തരം തരാതെ പിന്നെയും പിന്നെ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇവർ ഇവരോർക്കും ഇവർ ഇവർ ജയിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ഓഡിയൻസ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇവർ പറയുന്നതിൽ സത്യമുണ്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ദാവാക്കാർക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ എനിക്ക് പറയണം നിങ്ങൾ ഈ തക്കി ഇറക്കിയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ ചില ഈ മദ്രസ ഓട്ടന്മാരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കും സാമാന്യ ബോധം വിവരമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഉരുണ്ട് കളിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഞങ്ങൾ കാണിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇസ്ലാം മതം ഇത്ര ഏറെയാവാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ദാവാക്കാർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ചൊറിഞ്ഞു അങ്ങനെ മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ ചൊറിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറെയാവും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല ബഹളം വെച്ച് ഫഹദൊക്കെ വെറും എനിക്ക് സഹതാപമാണ് പറയുന്നത് ഫഹദൊക്കെ ചുമ്മാ വന്ന് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹദിന് ഒരു പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയില്ല ചുമ്മാ ബഹളം വെച്ച് ആ പിന്നെ വിഷയം മാറ്റാൻ വേണ്ടി നേരെ ബൈബിൾ ബൈബിളിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാത്തിനും വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ തരാത്ത നിങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിഷയം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ബൈബിളോട് ചാടി കയറും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടല്ലോ എല്ലാം ബൈബിൾ കയറി പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ വിഷയം മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി ഇത്ര നമ്പറാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങളപ്പം ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുക ദാവാക്കാരുടെ ഉടായ്പ്പുകളൊക്കെ ഇനി നടക്കത്തില്ല കേരളം അല്ല ലോകം മൊത്തം ഇസ്ലാം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എനിവേ ദാവാക്കാര് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഇനിയും പോകാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവരും ഉടനെ തന്നെ പൂട്ടിക്കെട്ടി പോകും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഫേക്ക് ഐഡിയിലൊക്കെ വന്ന് വോയിസ് ഒക്കെ മാറ്റി വീണ്ടും കുറച്ച് നാൾ ഓടാ അല്ലാതെ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പം താങ്ക് യു അത്ര ഉള്ളു പറയാം താങ്ക് യു ഓക്കെ ആര്യൻ ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ കുറി ബ്രദർ സംസാരിക്കൂ കുറി ബ്രദർ കുറി ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസിന്റെ സംസാരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളെന്നോ ദാവക്കാരെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടം വഴി ഓടുന്ന കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മിക്കവാറും അച്ഛൻ ബ്രദറിന്റെ റൂമിലൊക്കെ കയറി ഇരിക്കാറുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഐ ബി ടി കയറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ റിലാക്സിങ് ആണ് എനിക്കിത് ഈ ചർച്ച കേൾക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തെ ഓരോ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളും രസകരമായ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചിരിച്ച് അത് ആസ്വദിക്കുന്ന ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു എന്നാൽ ഇപ്പം ഇത് ഭയങ്കര ഇത്രയും നിസാരമായിട്ട് ശാബല്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ സങ്കടം അത് അവരുടെ വിധി എന്നല്ലാതെ എന്നാ പറയാനായിട്ടാ എനിവേ ഈ മുഹമ്മദ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ നുണയാണെന്ന് ഈ ഇതിന് മുൻപൊരു റൂമിലൊരു ആള് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു ഈ ജനിച്ചോ ജീവിച്ചോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ മരിച്ചു മരിച്ചിട്ട് ഇത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ നാറ്റം ഇന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അത് ആണ് ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ നാറ്റം ഇങ്ങനെ വമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദുഃഖകരമായ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇപ്പം അനിൽ കൊടുത്തോട്ട് പാസ്റ്റർ ഈ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കിളിപ്പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അതായത് ഈ ഹീറ ഗുഹയിൽ ദൈവവചനമെന്നും പറഞ്ഞ് ജിബ്രിയിൽ കൊണ്ട കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ ഈ ജിബ്രിയിലിനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കിളിയോട് ഉപമിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഖദീജ ഈ കിളി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണോ പിശാജിൽ നിന്നുള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് നമുക
അല്ലെങ്കിൽ ആ ആസക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഖദീജ തുണി പറിച്ച് കാണിച്ചപ്പോഴത്തേന് മുഹമ്മദിന്റെ കിളി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം മുഹമ്മദിന്റെ ആയിരിക്കലും വന്നത് ഒരു കിളിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലത്തീഫ് ബൈബിളിലെ പ്രവചനം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ ഓരോ ടൈമിലും പ്രൊഫസീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസീസ് ഉണ്ട് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന പ്രൊഫസി ഉണ്ട് അതാണ് ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി പല രീതിയിലും ഇസ്രായേലിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തതും പലരുടെയും ഒരു പ്രൊഫറ്റിക് ബുക്കിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റില് ആ ആ എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് ബുക്ക്സ് വായിക്കണം എങ്കിലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഖുറാനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അതും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി അടിച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ലതീഫ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമത വിശ്വാസിയ ദാറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഞങ്ങൾക്കും വിഷമവും ഇല്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സത്യം അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഫോസ്ഡ് ഇതല്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബൈബിൾ വായിക്കണം മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തിലധികം വാക്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഖുറാനകത്ത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല എല്ലാം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പോലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി പോലും നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീക ഗ്രന്ഥമല്ല മനുഷ്യനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാൽ എഴുതപ്പെട്ട അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും എടുത്തത് ഈ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യാസിർ ഖാദി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിത ശ്രേണികൾ വരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിശ്വാസികൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ നാടോടി കഥകൾ വരെ ഖുറാനകത്തുണ്ട് നാടോടി കഥകൾ ഈ ദുൽഖർണൈൻ പോലുള്ളത് യഹറൂട് മറൂട്ട് പോലുള്ളത് യജൂജ് മജൂജ് പോലുള്ള സ്റ്റോറികൾ എഴുതിയേക്കുന്നു അതാണോ ഒരു ദൈവം കൊടുക്കേണ്ട വഹി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ വിശ്വാസം വിട്ടുപോകുന്നു അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സന്ന സഹോദര കിത്താബുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടും വായിക്കണം അതിനുശേഷം വന്ന് സംസാരിക്കണം അല്ലാതെ സംസാരിക്കില്ല എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദര നിങ്ങൾ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിനേക്കാടിൽ ഉപരി ഓരോ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഇതും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു 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 സെഷനിൽ ഒന്നും സംസാരിച്ച് തീരാവുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല അതൊക്കെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലെ വളരെയധികം എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നോ നാളെയോ കളി തീരുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല അത്രയ്ക്ക് വളരെ വിശാലമായിട്ടാണ് പ്രൊഫസി പല ടൈമിലുള്ള പ്രൊഫസിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വായിക്കുക ഖുറാൻ അല്ല ഖുറാൻ മനുഷ്യനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് വഹി എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത കഥകളാണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാൻ വായിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ വായിച്ചാലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദര അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുക സത്യമേതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക സത്യം അതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളു എനിക്ക് ഇത് ചിരി വരുന്ന ആക്ച്വലി ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗം എന്തുവാണെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിക്കണം അത് ഭയങ്കര തമാശയാണ് തമാശ മാത്രം വൾഗറാണ് ഒരിക്കലും ഈ ഒന്നും വേണ്ട ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ പണി എന്താ സ്വർഗത്തില് വരുന്ന ഈ പൊട്ടിത്തെടുത്ത് വരുന്നവന്മാർക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കൊടുക്കുക പിന്നെ മദ്യവും കൊടുക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിനൊരു വാക്കുണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ജോലി അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് എനിക്ക് ഇസ്ലാം വിശ്വാസത്തോട് പറയണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ സ്വർഗ സങ്കല്പം ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങ് മടിക്കും നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ കഴിയും നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണും എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികളും മന്ത്രിപ്പുഴയൊക്കെ ലഡുവായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ ഭയങ്കര ചമ്മലാണ് അത് ഞാൻ പലവിടെ ശ്രദ്
ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ കുറച്ചേരം പാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ആ പാസ്റ്റ് കേക്കാമോ അതായത് ഒരു ദൈവവിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ പാവം പൊറുക്കാൻ സിൻ ക്ഷമിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഏക എൻറ്റിറ്റി ദൈവമാണെന്നാണ് പൊതുവെ ദൈവവിശ്വാസികളുടെ എല്ലാം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോ ഈ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആൾ അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പാപം ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു അപ്പോൾ പാപം ക്ഷമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് പാസ്റ്റനോട് തന്നെ ചോദ്യമാണ് അതിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാമിക ചിന്ത ഒരു കേട്ടറിയിൽ എഴുതുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം പോകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സന്യാസിമാരും ക്രൈസ്തവ സന്യാസിമാരും അതുപോലെ വറക്കത്തിപിനു നൗഹലും ഇവരൊക്കെ ഈ ക്രിസ്തീയ സഹകരണത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ കേട്ട് കേൾവിയിൽ എഴുതുക അത് അത് ഖുറാന്റെ പരിമിതിയാണ് അപ്പോൾ പാവം ക്ഷമിക്കുന്ന അത് ദൈവം തന്നെയാണ് രണ്ടു പേർക്കേ പാവം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾ എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്കത് ക്ഷമിക്കാം ഓപ്ഷൻ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്താലും ക്ഷമിക്കാം അതേ മനുഷ്യന് പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കാൻ ആത്യന്തികമായിട്ട് ദൈവത്തിനെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ക്ഷമിക്കാം ആരോടാണെന്നറിയട്ടെ നമ്മൾ പരസ്പരം ചെയ്യുന്ന പോട്ടെ ഇത് ക്ഷമിക്കാം അത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനാണ് ക്ഷമിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആത്യന്തികമായിട്ട് ദൈവത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന ആ ഒരു സംജ്ഞ മാത്രം എടുത്താൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും യേശു പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു പാപം മോചിക്കാൻ മറ്റൊരാളുടെ പാപം മോചിക്കാൻ ഒരു പ്രവാചനം പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് യേശുവിന് പറ്റിയപ്പോൾ യേശുവിനെ കേവലം ഒരു പ്രവാചകനായി ചുരുക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലും വലിയ ആളാണ് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് അതിനുവേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു വൃത പരിശ്രമമാണ് ഒരിക്കലും ഏത് നിലയിലിട്ട് അളന്നാലും ഏത് തുലാസിന്റെ ഏത് തട്ടിലിട്ട് നോക്കിയാലും യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുഹമ്മദ് ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല യേശുവിന്റെ നല്ല ഇനി എന്റെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോലും മുഹമ്മദ് ഒന്നുമല്ല കാരണം അദ്ദേഹം ധാർമ്മികത സൂക്ഷിച്ചില്ല സദാചാരബോധം സൂക്ഷിച്ചില്ല മാന്യത സൂക്ഷിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും ഒരു യോഗ്യതയും അല്ലെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ വാക്കുകൾ അവർ തന്നെ വന്നിട്ട് പറയട്ടെ ഇതേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ല മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ല സുഹൃത്തെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ആ വലിപ്പം ഞങ്ങളോട് പറയൂ അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്തതാണ് ഈ ചർച്ചകൾ നീണ്ടു പോകാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ കേവലം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് യേശുവിനെ ഒതുക്കിയല്ലേ പ്രവാചകനായി കാണുന്നത് മുഹമ്മദിനെ അദ്ദേഹം മീതെ വെക്കാനുള്ളൊരു വൃദ്ധാശ്രമമാണ് ഇനി രണ്ടുപേരെ അങ്ങ് മനുഷ്യരായിട്ട് എടുത്തു ആ മനുഷ്യരായിട്ട് എടുത്താൽ പോലും എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ യേശുവിൻ്റെ പെരിവിരൽ അല്ലെങ്കിൽ അണിവിരലിൽ തൊടാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത പോലും മുഹമ്മദിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദും യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ പാപപരിഹാരത്തിൽ വന്നു നിൽക്കേണ്ട ആളും ന്യായവിധിക്ക് വിധേയനാകേണ്ട ആളും തന്നെയാണ് ഒരു തർക്കമില്ല ഇല്ല അതായത് ഇവര് വെക്കുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് യേശു സ്വന്തം വായ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചലഞ്ച് വെക്കുന്നത് എല്ലാ വചനങ്ങളും എടുക്കാൻ പോലും അതായത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നും പറയത്തില്ല ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നും പറയില്ല എന്നിട്ട് വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് വെക്കും യേശുവിൻ്റെ വായ കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ വചനം വേണം അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ വായ കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയെ നിന്റെ പാവം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് നിന്റെ പാവം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന എത്രയോ വചനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തെ അതാ അതായിരുന്നു എന്റെ ഡൗട്ട് ഇതിന് അനുഭവ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇവരുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഹസനായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളുണ്ട് അതായത് ഈ കല്ല് പാ കല്ലിൽ തൊട്ടാൽ പാപമോചനം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കല്ല് വെളുത്ത കല്ലായിരുന്നത് പാ മനി ആദാമിൻ്റെ സന്തതികളുടെ പാപഫലമായിട്ട് കറുത്തുപോയി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു 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 മനുഷ്യൻ വന്ന് പാപം ക്ഷമിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം വെറും ഒരു
ലത്തീഫ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഐ ഐ റിയലി പിറ്റി യു ആക്ച്വലി എന്റെ കാരണം എന്താന്ന് അറിയാം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങളോട് സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യാതൊരു വിധമായ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത യാതൊരു വിധമായ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കോളർലി വാലിഡേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം ആണ് ഖുറാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്ലീസ് അതൊന്ന് വന്ന് വായിക്കൂ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അതിൻ്റെ കമ്പൈലേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങൾ മാറും എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണിത് മണ്ടത്തരങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമാണ് സയന്റിഫിക് ബ്ലണ്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു കൂമ്പാരമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം നിങ്ങളെ ഒരു ജിക്സോ പസിലിന് ഉണ്ടാക്കി ആ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായത്തിന് അത് നിങ്ങളെ ഓർഡറിൽ വായിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഷഫിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് കുറാൻ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ക്രോണോളജി അനുസരിച്ചൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സർപ്രൈസ് ആകും യു ആർ ഗോണ്ട് ബി ഗെറ്റ് സർപ്രൈസ്ഡ് ഇതേപോലൊരു ബ്ലണ്ടർ ആണല്ലോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയതെന്നുള്ള ഞങ്ങൾ യഹൂദന്മാരെ ആരും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല യഹൂദന്മാരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല പക്ഷെ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രവചനം അതേപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തില് ഇന്ന് ഏറ്റവും എക്സ്ട്രഡി ഒരു ഒരു എക്സൈലിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ഏക സമൂഹം ലോകത്തിൽ അത് യഹൂദൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പ്രൊഫറ്റിക് വണ്ടർ ആണ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി എന്റെ പൊന്ന് സൗകര്യം ഒന്ന് പഠിക്ക് പ്ലീസ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക ദ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോഫറ്റിക് വണ്ടർ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക ലോകം മുഴുവൻ അവർക്ക് എതിരെ നിന്നു വെറും എണ്ണപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളെ അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എണ്ണപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളു ആയുധങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തിയേക്കുന്നത് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് അതാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു വണ്ടർ പ്രൊഫറ്റിക് വണ്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി പ്രൊഫറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വ്യാജ പ്രവാചകനാണ് നമ്മുടെ ആൾ ദൈവങ്ങളില്ലേ അതേപോലൊരു ആൾ ദൈവമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു കൊടുത്തണ്ട ഭാഷ എന്തെങ്കിലും കൺക്ലൂഡിങ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരു ചോദ്യം കൂടെ കൊടുത്തോട്ട് പാസ്റ്റർ ചോദിക്കാനുണ്ട് കൊടുത്തോട്ട് പാസ്റ്റർ ഇദ്ദേഹം ഈ മുഹമ്മദ് ഈ ഇവരുടെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ശുപാർശ ചെയ്യാനും മാത്രം കഴിവുള്ള അള്ളാഹു ഒരുപാട് കഴിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ ഭോഗിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് മുപ്പത് കുതിരശക്തിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈ മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഈ മരിച്ചു വരുന്ന ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഇസ്ലാമിക ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ വരെ അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹത്തിന് ശുപാർശ കത്ത് കൊടുക്കാൻ വരെ കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ ഈ വിഷമടിച്ച് മരിച്ച് കുഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായി ഇദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായിട്ട് ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് പുള്ളി ഇതിന് മുൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഈസയുടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള മിറിയമനെ വിവാഹം കഴിച്ചോ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഖുറാനകത്തുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം നിറവയറ്റി ഇപ്പൊ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികളായിട്ട് അർമാദിക്കുകയാണോ മധ്യപ്പുഴയിൽ നീരാടുന്നുണ്ടോ അവിടുത്തെ സ്വർഗത്തിലെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഈ പച്ചക്കറികൾ മേടിക്കാറുണ്ടോ ഈ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള മുറിക്കകത്ത് മുഹമ്മദ് മുത്തിനകത്ത് ജീവിക്കാറുണ്ടോ എന്താണത് അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഈ കുഴിക്കകത്ത് കിടന്ന് മുൻകീറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അക്കീറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് താങ്കളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 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 വിശദീകരണം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം
ഉറത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാമല്ലോ ബൈബിൾ തിരുത്തി തിരുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത് മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ല മുഹമ്മദ് പൂർവ്വ പ്രവാചകനാണെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പൂർവന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എവിടെ ഖുറാനിലുണ്ടോ ഇല്ല മിണ്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മുഴുവൻ തെറ്റാണ് കുഴപ്പമാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഒരു തഫ്സീർ എടുത്താൽ അതിൽ അഞ്ഞൂറ് വാക്യമെങ്കിലും ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാണും ചുരുക്കത്തിൽ ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇതുപോലെ അന്ത്യനായ വിധിയെ പറ്റി ഈ നമ്മുടെ മജൗസികളുടെ പേർഷ്യൻ ഞങ്ങൾ മജൗസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പദം കേട്ടോണം പേർഷ്യൻ മതത്തെയാണ് പാർസികൾ ഇവരുടെയൊക്കെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കുറെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ പരസ്പരം ചേരാത്ത നൂറ് നൂറ് കഥകളും സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് അതായത് മുൻകീറുന്ന കീറും അടിമേടിക്കുന്നതും ഒക്കെ മുഹമ്മദ് ഈ സ്വർഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഉറപ്പില്ല സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലാത്ത ആളുകളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം പറയട്ടെ എനിക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പ് കിട്ടും ആർക്കും ഇല്ല ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇസ്മായിലിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദാവാ പ്രവർത്തനം പോലും അപ്രസക്തമാണ് കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ ദാവാ പ്രവർത്തനം എന്നാ നടത്തിയാലും സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടവരെ അള്ളാഹ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ തല വെട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു കാര്യവും വരുന്നില്ല അപ്പുറത്തവന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ തല വെട്ടുന്നവന് കൈ വെട്ടുന്നവന് ഭയങ്കര പ്രതിഫലമുണ്ട് നിങ്ങളെ യോജിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ അസ്ഥിരതയുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ഇവിടെ അല്പം മുമ്പ് ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം ഈ ഖുറാനിൽ നിന്നൊരു വാക്യം എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ മയങ്ങാതെ ശകലത്തെയും പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ഭൂമിയുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് ഇതിന് തത്തുല്യമായ ഒരു വചനം കാണിക്കോ വളരെ വിദഗ്ധമായും വ്യക്തമായിട്ടും വർഗീസം സാമു അതിന് മറുപടി പറയുണ്ടായി ലീ സിസ്റ്റും മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അന്നേരം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം എടുത്താൽ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അമ്പതിനായിരം അകലെ പോലും വരാൻ ഖുറാന് കഴിയില്ല ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെയുണ്ട് നമ്മളെ ചില യോവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ചില പ്രമേയങ്ങൾ വായിച്ചാൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഓർത്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഈ ഒരു ഉദാഹരണം സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നിഷ്ടിച്ച് ഘോഷിച്ചു ഉല്ലസിക്കുകയും അത് തുടക്കം നാലും നാലാം വാക്കിൽ ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു നിനക്ക് വിവേകമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്താവിക്കുക അതിൻ്റെ അളവ് നിയമിച്ചവനാർ നീ അറിയുന്നുവോ അല്ല അതിനെ അളവ് നൂൽ പിടിച്ചവനാർ പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഘോഷിച്ചു ഉല്ലസിക്കുകയും ദൈവപുത്രന്മാരെല്ലാം സന്തോഷിച്ച് ആർക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഏതിനുമേൽ ഉറപ്പിച്ചു അല്ല അതിൻ്റെ മൂലക്കല്ലിട്ടവനാർ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന പോലെ സമുദ്രം ചാടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെ കഥകളാൽ അടച്ചവനാർ ഞാൻ മേഘത്തെ അതിന് ഉടുപ്പും കൂരിരുളിനെ അതിന് ചുറ്റാടയുമാക്കി ഞാൻ അതിന് അതിർ നിയമിച്ചു കഥ ഓളാമ്പലും വെച്ചു ഇത്രത്തോളം നിനക്ക് വരാം ഇത് കടക്കരുത് ഇവിടെ നിന്റെ തിരമാളകളുടെ ഗർവം നിലയ്ക്കുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളെ പിടിക്കേണ്ടതിനും ദുഷ്ടന്മാരെ അതിൽ നിന്ന് കുടഞ്ഞു കളയേണ്ടതിനും നിന്റെ ജീവകാലത്തൊരിക്കലെങ്കിലും നീ പ്രഭാതത്തിന് കൽപ്പന കൊടുക്കുകയും അരുണോദയത്തിന് സ്ഥലം ആദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഇത് എഴുതുക അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഈ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് സൃഷ്ടാവിന്റെ ഏകത്വത്തെ കുറിച്ച് ഏകത്വത്തിലെ ബഹുത്വത്തെ കുറിച്ച് ദൈവപുത്രന്മാർ ആർക്കുന്നതിനെ പറ്റി എത്ര സുഖശീതലിമയുടെ ഒരു ലോകമാണ് ബൈബിളിലെ സ്വർഗം അവിടുത്തെ മക്കള് വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല വാങ്ങുന്നില്ല അവിടെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇല്ല അവിടെ ജഡീകമായ ബന്ധങ്ങളില്ല അതേ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രചരണത്തിനും മനുഷ്യന്റെ ആത്മ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള അനേക കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയാണ് അവൻ അനുവദനീയമായ ലൈംഗികത അത് പാവമാണെന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല അത് പരിശുദ്ധമായ ഒരു കർത്തവ്യമാണെന്നും വിവാഹത്തിന് പുറത്തത് പാടില്ലെന്നും മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമുള്ളൂ വിവാഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ധർമ്മമാണെന്നും അത് പരിശുദ്ധമാണെന്നും ഒക്കെ തന്നെ കരുതുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷവും സുഖവും ഒക്കെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതില്ലാതെ മനുഷ്യരാശിയോ കുടുംബമോ ദാമ്പത്യമോ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗൗരവം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതേപ്പറ്റി നല്ല ഗൗരവമായ പഠനമുണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങുകളുണ്ട് ഉപദേശങ്ങളുണ്
ഹണീബി ഇതൊക്കെ ഉസ്താദ് നല്ല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ രൂപത്തിലൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങൾ വിശദിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ തങ്കത്തെരുവീതികളുണ്ട് അവിടെ മനോഹരമായ ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയുണ്ട് അതിലുപരി അവിടെ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലമുണ്ട് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്നയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളെ ആവേശകരമാക്കുന്നത് മന്ന ഉണ്ടാകട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഞങ്ങളെ ബോധയിടാക്കുന്ന ഘടകമല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ദാവിദ് രാജാവ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്വർഗത്തിലും നിന്നെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ അനുമതാദനം വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവും അനുഭവവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിവും ബോധ്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും എന്നാൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനം തന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണാനും ആലിംഗനബദ്ധരാകാനും യുഗായുഗങ്ങൾ ആ യേശുവിനോടൊത്ത് ജീവിക്കാനും ഞങ്ങൾ സ്വർശരീരികളായി മാറും മൺമയന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ച പോലെ വിൺമയന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ച് ഈ അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വസിക്കും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഇനി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അന്ധവിശ്വാസമോ അനാചാരങ്ങളോ ദുരാചാരങ്ങളോ യുക്തിവാദികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒക്കെ കരുതാം അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഈ വിശ്വാസം ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് പ്രാപിക്കാൻ ആരെയും കൊല്ലേണ്ടതില്ല കൊല്ലരുതെന്നാണ് കൊന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ഇതിനു വേണ്ടി മോഷ്ടിക്കരുത് ഇതിനു വേണ്ടി തെറ്റായ വഴികൾ സ്വീകരിക്കരുത് ഭൂമിയിൽ ഒരു മറ്റു മനുഷ്യന് ദൂസകമാകുന്ന ഒരു ലൈഫും ഇതിനകത്ത് പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സന്യാസിയുടെ വ്രതത്തെക്കാൾ കടുകട്ടിയായ ജീവിതമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗവും അതുപോലെ പരിശുദ്ധമാണ് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ചെറിയ പതിപ്പായിട്ട് വേണം ഓരോ ക്രൈസ്തവനും ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ക്രിസ്തു അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അനുശാസനം അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലബ് രാവിലെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്കൊന്ന് പന്ത്രണ്ടരയോടെ ആരംഭിച്ചാണ് അന്നുപോലെ യന്ത്ര മോലി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ചർച്ചകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും വെറുപ്പില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനോടും വെറുപ്പില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ബഹുമാനവും ആദരവും സ്നേഹവും ചർച്ചക്കുള്ളിൽ ആവേശകരമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ പറയും നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തെ വിചിന്തനം ചെയ്യും അതിനെ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിമർശന വിധേയമാക്കും അത് നാളെയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അപകടമാണ് ലോകത്തിൽ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഭീകരതയാണ് യാതൊരു തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത അരാജകത്വം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് അത് ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ വൃത്തിഹീനമായ അരാജകത്വം നിറഞ്ഞ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ ഒക്കെ ഒരു ലോകമാണ് പൈശാചികമാണ് ഒരു ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒരു പ്രവാചകന് പറ്റിയ ജീവിതം അല്ല മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചാൽ നിർത്തുകയാണ് എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സൗകര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഈ ഉന്നയിക്കുന്ന പോലെ വസ്തുതകൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വസ്തുതയായിരിക്കണം വെറുതെ വ്യാഖ്യാനം പാടില്ല വസ്തുതകൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പൗരോസിനെതിരെയോ പത്രോസിനെതിരെയോ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനമായ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമായ ഇവരാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം ഇരട്ടിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ യുഗപുരുഷന്മാരെ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിർത്താം ആ തലക്കല യേശുവിനെ മുമ്പിൽ നിർത്താം ഇവരെ എങ്ങാനും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഓരാരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ യേശുവിനെ അപമാനിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവാചകനാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഭംഗിവാക്കാണ് ഞങ്ങൾ മറുവശത്ത് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിലയിൽ മുഹമ്മദിനെ നിർത്താൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക ഞങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന അപ്പോസലന്മാർ ദിനശ്രേഷ്ഠന്മാർ കർത്താവായ യേശു ഉപയോഗിച്ച നിരവധി ആളുകൾ ചർച്ചു ഫാദേഴ്സ് പ്രാണൻ കൂടി ത്യാഗ ത്യാഗികളായി നിന്നുകൊണ്ട് സത്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതി ആളുകൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു വലിയ നിര ഇതാ ഇബ്രാലേൻ പറയുന്നത് ആകയാൽ നാമം സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ സമൂഹവും നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ കൊടുക്കുക വിശ്വാസത്തിന് നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക ലുക്കിംഗ് ആൻഡ് ടു ജീസസ് യേശുവിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണു ഉയർത്തുക ഇതാണ് ബൈബിൾ തരുന്ന സന്ദേശം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തോറ്റു പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നിടത്തൊക്കെ കുറ്റം വരുന്നിടത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി ആ യേശുവിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മുഴുവൻ പരിഹരിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ദിവ്യ ഔഷധം ആ ദിവ്യ ഔഷധം അവിടുത്തെ പുണ്യാഹ രക്തമാണ് ആ പുണ്യാഗ രക്തത്തിൽ ഏതൊരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ അവർക്ക് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് ആ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് വിശുദ
അതുപോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദയവായി ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ ഒരു അപേക്ഷ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തും പ്രസംഗിച്ചു കൊള്ളുക എങ്ങനെയും പ്രസംഗിച്ചു കൊള്ളുക ഈസാ നബിയെയും യേശുവിനെയും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഈസാ നബിയെയും മുഹമ്മദിനെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊള്ളുക പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് സദാചാര വിരുദ്ധനായ ഒരു മുഹമ്മദിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കാൻ വരാതിരിക്കുക അങ്ങനെ വന്നാൽ കൃത്യമായും ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറുപടികൾ ഖുറാൻ ഉദ്ധരിച്ച് ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച് തന്നിരിക്കും ഇത് കേട്ട എല്ലാവർക്കും നടുവിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സഭാവിഭാഗ വ്യത്യാസമന്നെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവനെ ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നവനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുന്നവനെ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരന്റെ നാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഇനി ബിബോർണോ ലീ സിസ്റ്റർക്കോ ഏതെങ്കിലും മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് റൂം എൻഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് സംസാരം തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കഴിയുമ്പോ എല്ലാരും അതിനൊരു ഉത്തരവില്ല ഇപ്പൊ പലരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനാണ് ഈ സ്വർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ മദ്യപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാലും തേനും ഒഴുകണം അന്നത്തെ ഒരു പാവം സാധാരണ കാട്ടറബിക്ക് ഇച്ചിരി തേൻ കഴിക്കണം ഇച്ചിരി പാല് കഴിക്കണം ഏർ അപ്പൊ അത് അതൊക്കെയാണ് അവനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ അവൻ ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു പ്രൊഫറ്റ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ബിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഉള്ള കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കുഴിമന്തി പൊറോട്ടയും ബീഫും അതിന് കോട്ടയത്താണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഏത്തപ്പഴം കിട്ടും ഏർ ഇത്രയും സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വർഗം ആണ് അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ പാവങ്ങളെല്ലാം ഈ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വേറൊന്നിനും ഇത് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിനെയും രണ്ടായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ പല മുസ്ലിങ്ങളും പ്രക്ഷോഭിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതാണ് നമുക്കും വേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ മൊത്തം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഐ എസ് എസ് ആവും ഏഹ് അവർ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ഖുറാന്റെ നേരെ കോപ്പി ഒരു പ്രൊഫറ്റിന്റെ ഒരു ടൈമിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളാണ് അത് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്രോടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുവാണ് താങ്ക് യു ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ലേറ്റായി കൊടുത്തോട്ട് പാസ്റ്റോട് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിലെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ലേറ്റായി ഇനി ഒരു വേറൊരു അസുഖത്തിലാവാത് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ ഇവിടെ സോൾജർ ബ്രദർ സോൾജർ ബ്രദർ സംസാരിച്ചായിരുന്നോ എനിക്ക് ഇവര് ഈ ദാവക്കാർ കട പൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ പണ്ട് നെഞ്ചും പിടിച്ച് സ്റ്റേജും വെച്ച് കെട്ടി സ്നേഹ സംവാദം എന്നൊരു പരിപാടി നടത്തി എം എം അക്ബറിന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ തുടങ്ങാമെന്ന് പറയാം സ്നേഹ സംവാദം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പുള്ളിയോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും പുള്ളിക്കും നല്ലതായിരിക്കും നമുക്കും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം അവര് ഒളിച്ചു ഓടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് തുടങ്ങട്ടെ അപ്പം അമ്മ മക്ബറിന്റെ ശിങ്കിടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയോട് പറയാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ബോൺ ബ്രദർ ആർക്കെങ്കിലും സോദ സിസ്റ്ററിനോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫൈനൽ ആഡോൺസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ സോദ സിസ്റ്റർ സോൾജി ബ്രദർ ജോസഫ് ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചില്ല സോൾജി ബ്രദർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഏതൊരു വിഷയത്തെയും നേരിടുന്നത് അതിന്റെ ആശയത്തിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടാ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ആശയം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനം നന്നാകട്ടെ ചീത്തയാകട്ടെ എന്നത് ഇവന് ഇസ്ലാമിൽ
എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി ദയവായി നിങ്ങൾ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ മീഡിയ ഇത് ക്ലബ്ബുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുത്തോട്ടും പാസ്റ്റ് ടൈം ഫോളോ ചെയ്യുക വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിൻ ടു ക്ലോസ് ദ റൂം കൊടുത്തോട്ടും പാസ്റ്റ് ടൈം എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ കൊടുത്തോട്ടും പാസ്റ്റ് ടൈം എനിത്തിങ് ഫൈനൽ ലീ സിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എവറിബഡി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കയറി വന്ന യൂനുസ് അതിനു മുമ്പ് കയറി വന്ന ഇസ്മായിൽ പിന്നെ വന്ന മെഹരിഷ് പിന്നെ അവസാനം വന്ന ഫഹദി നാലു പേരാണ് ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ അജു ഒരാൾ വന്നു ഇവർക്കൊന്നും അവരുടെ സ്വന്തം ആശയം പറയാതെ ഫഹദ് കയറി വന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തോ ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കയറി വരുന്നത് അതായത് ഇവർക്ക് സ്വന്തമായി ആശയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർ ഏരലായി എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇപ്പോഴും ആശയമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതും വളരെ അവരുടെ ഒരു ആശയദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ തെളിയിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല ചർച്ചയായിരുന്നു സൗദ സിസ്റ്റർ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളൂ കണ്ട കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ആധികാരികമായി ഖുറാന്റെ ഒന്നും അറിയില്ല അവർക്ക് ഈ മദ്രസയെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അത് ആഴ അകമഴിഞ്ഞ് അവരങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നു അവരതിന്റെ തെളിവൊന്നും തേടി പോയിട്ടില്ല മദ്രസയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെളിവൊന്നും തേടി ചോദിക്കാനോ അതിനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് എങ്ങനെ എന്താണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറം പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ മറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ആ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് പതിയാണ് അപ്പൊ അതിനെതിരെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം പാസ്റ്റ് കൊടുത്തെടുത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സഭാശം പ്രധാനെ പോലെ ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത് പഠിക്കുകയും അതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുകയും ഇതുപോലെ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മദ്രസയെ പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നമ്മുടെ അഞ്ചു നേര നിസ്കാരം പോലും ഖുറാനിൽ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പ് മുഖാന്തരമുള്ള ഡിബേറ്റുകളിലൂടെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ അബ്ബാസ് ബ്രദറിന്റെ വായിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയി അയ്യോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കുറാന് അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ ഇല്ലേ എന്ന് ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി ഒരു മഹാ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളോട് അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരം ഖുറാനി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഒട്ടും അംഗീകരിച്ചേരില്ല എങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് കാണിച്ചതാ ഞാനും വരാം നിങ്ങളോടൊപ്പം നിസ്കരിക്കാൻ ഞാനും വരാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അവർക്ക് അപ്പൊ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആധികാരിക അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഉസ്താനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാന്ന് ആ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നവരെ പിന്നെ തിരിച്ചു കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം ഒന്നാമത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഏതോ ഒരു സഹോദരം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് അത്ര ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ല റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം കാരണം അവരെ അറിവിൽ നിന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ ചിലരിങ്ങനെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അവരെ മനസ്സിലാക്കി പതുക്കെ മാറ്റി നിർത്തുക അല്ലാതെ അല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നവർ ആ അവരെ അറിവിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നിട്ട് അവരത് അതിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇന്ന് ഒത്തിരി പേര് ഇസ്ലാം വിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് നമുക്കറിയാലോ കേരളത്തിൽ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇസ്ലാം വിട്ടവർ ഭയം അവർക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഭയവുമില്ല അവർ ഇന്ന് എല്ലാവരും വളരെ ധൈര
എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കേണ്ട ചിലര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ വരുന്നവരുണ്ട് അവരെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവരോട് അധികം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അല്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അവർ ഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ അവര് അവരും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ നരകത്തിൽ പോകരുത് സത്യമാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോവുക നിത്യജീവനിൽ പോവുക ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രയത്നിക്കാം എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്റർ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററൊക്കെ ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കയറിയത് ആ ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു സഹോദരം കയറി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ സംസാരിക്കുന്നതിനൊരു പരിധിയില്ലേ നമ്മളത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും ഒരർത്ഥം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതങ്ങ് വിട്ടേക്കണം ഫാസ്റ്റ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സിസ്റ്റർ എല്ലാവരെയും ഇതിനിവിടെയുള്ള എല്ലാ സഹോദരന്മാരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആശീർവദിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ എവറിബഡി ക്ലോസ് ദി റൂം റൈറ്റ് നോ പാസ്റ്ററും എനിക്ക് വന്ന് ഈ എൻഗേജ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി ഐ വി ടി കൃഷ്ണൻ മീഡിയ പ്ലീസ് ഫോളോ എല്ലാവർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോൺ ടു ക്ലോസ് ദ റൂം താങ്ക് യു സോ മച്